It was also decided that adjournment motion will be taken up after question hour and zero hour. Nara Chandra Babu Naidu, leader of the house. Idi ayi nichi netu. Kabati, wal nichi netu mande the wal ke guru lek pote. Inta kente doro doro shikaram yeh unta. It is on the floor of house. It has been. Announced by the Chief Minister. Adi, eval proceedings to follow undi. What if we inch koda tirsko kunda fake ga? Yalanti subject acquire chay kunda. Vishyam tirsko kunda. Gauru sabri vidanga. Sabani tapudau patinchi agauru parchedom. Chala drudrust karme ne tuvet parinam me dide. Nen chusse naanu. पर्टिकुलर का ये सेशन लो गवर्नर का और प्रशंसकों ने गर्न ची गांवों का प्रतिपक्ष सब बिल चेस्टों ने ट्वेंटी प्रवर्तना थीरू वारी संभाषणा वारी माटलो अनपार्लियामेंटरी कमेंट्स ये वाले कोड़ा असलो ये सेशन सब कोड़ा पार्लमेंटरी प्रजास्वामी अन्य रेमिंचे वालों पार्लमेंटरी प्रजास्वामी में ही व्यवस्था के भाला में भाविंचे वालों आवेदनगा बिहेव चेस उन्नर से गवर्नर जॉइंट सेशन बोथ अपर हाउस एंड लोअर हाउस एसेंबली रुंडित नहीं कर पाती सभा ना एकुड़ आध्वरी में लो सभा नो गवर्नर का एड्रेस चेंडन कुस्ते पर ये भी तंग का आरोज़ बिहेव चेस सारा मत चुस। कनीसम, कनीसम, गवर्नर ने कोड़ा, वारे प्रसंगार ने कोड़ा, गवर्नमेंट चले ने टुमेंटी कुसंस्कारम संस्कार ही नम। इन तक ऐंटे ये उठते थे। आई ने उरको सोचर मनोराशन को समय के था। आई तो कोटला प्रजानी कम, तीर्थ चप्पे वचिर टुमेंटी सासन सबरुंडी ही प्रबुद्ध तुम ऐन चाहे सिंदी, ऐन चाहे बहुत तुंदी, हन्नट टमंटे दी, आदि प्रिंसिपल इन चाहे विदंगा, सबनो समान चाहे सी, ये पढ़ाव नटुरी दी पार्लिमेंटरी, कांस्टिट्यूशनरी, इधे 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 मानो कोई सांप्रदाय, आग और वाले कोड़ा, ये वो लेने टमंटे दुर्दृष्ट करने में ना परिणाम हम प्रतिपक्षम दानी की आशा बोलो नेन सेशन सब गा स्पीकर गा उन्नत टम अगर विदंगा बाद गा नहीं होंडी आइना गा नहीं ये सभाना कपचे पिने टुमटी गाओरो परक वेने टुमटी बात चित्र सभाना इकड़ो ना का पगिंच ने टुमटी विधिल नहीं त्रिकरण सुधिका ने नू डिचार्ज चाहिए आलान नेट पर टेट आलोचन तो ने सबन मानु निरोह हिस्तुना इन दिलो ना केमी सब्बीर पटला व्यक्ति इंटरेस्ट लगानी पार्टी ले पटला मारक विधवे नेट पर टेट स्टैंड्स गानी ये बस सबलो शासन सभा पति गाने वाव हरिस्ता ने प्लीज राजगार प्लीज तरवाता अन्य टक एंटे मुख्यिंगा ये ये निंदु सबलो जैसी एमएलए सु अनेक पदम तो इधर चर्चित कराऊँ तो मानो ये कड़क तीस के बल्तु ना तो दुरुद्रुष्ट करो ऑल दी टाइम्स ऑल दी टाइम्स आई एम विटनेसिंग दी दी बिहेवियर ऑफ दी द पर्टिकुलर इंडिविजुअल मिस्टर गोली बाला वेरांजने एस फॉर्मी स्टीरियो कमेंट्स मुख्यमंत्री गार मार्टलर तुमते, मंत्रुल मार्टलर तुमते, गवर्नर गार मार्टलर तुमते, ये राष्ट्रांड की हेड ऑफ़ दी कॉन्स्टिट्यूशन, आई ने मार्टलर तुमते, प्रेस द्वारा मेरे चप्पू को ने आओ का समी कुंडी, सबलों को ना मेरे मार्टलर को ने आओ का समी कुंडी, अब अन्य विधि चपटी, आरोज मेरे प्रावधान 
ఈ రాష్ట్ర ప్రజలు నిర్ణయించుకుంటారు నూతనంగా వచ్చారు పైగా ఆయన ఒక సుప్రీంకోర్టు జడ్జిగా చేసి ఈనాడు ఇక్కడికి వచ్చినటువంటి ఆయన్ని మనలో ఎన్నున్నా ఆయన్ని గౌరవించి పంపించాలి కదా ఆయన రావటాన్ని కూడా ఆక్షేపణ చేసి దాని మీద పెద్ద రచ్చ రచ్చ చేసి ఉభయ తెలుగు రాష్ట్రాలే కాకుండా నేషనల్ ప్రెస్ అటెన్షన్ చేసేటటువంటి విధంగా ఆయన వ్యక్తిత్వాన్ని రాజ్యాంగ నిబద్ధతల్ని ఇవాళ తొంగులో తొక్కి వారి రావటాన్ని కూడా నేను ఆ రోజే చదివాను దిస్ ఈజ్ అ ప్రొసీడింగ్స్ గివెన్ బై ది గవర్నర్స్ ఆఫీస్ టు లెజిస్లేటివ్ అఫైర్స్ సెక్రటేరియట్ ఇచ్చారు అది మాకు ఇవ్వాలి ఏంటండి నాకు అర్థం కాదు వీళ్ళ సీనియర్ సభ్యులు ఐఎమ్ సారీ నేను స్పీకర్గా నేను పాయింట్ అవుట్ చేసి అడుగుతున్నాను నేను ఎప్పుడైనా ఇన్ని శాసనసభలు జరిగాయి మనకి మద్రాసు రాష్ట్రం నుంచి కర్నూలు రాష్ట్రం కర్నూలు నుంచి హైదరాబాద్ వరకు ఉమ్మడి రాష్ట్రాల్లో ఈరోజు ఇక్కడ కూడా అనేక శాసనసభలు జరిగాయి ఏమండి గవర్నర్ రావడాన్ని శాసనసభలో టేబుల్ ఆఫ్ ది అజెండా అండి వాట్ దే క్వశ్చని ఎవరిని మీరు ప్రశ్నిస్తున్నారు బిఎస్ఏలో పెట్టాలి అండి బిఎస్ఏలో అది పెట్టడం ఏంటండి పెట్టదు ఇది ఇది ఖచ్చితంగా గవర్నర్ ఆఫీస్ అండ్ స్పీకర్ ఆఫీస్ లెజిస్లేటివ్ అసెంబ్లీ సెక్రటేరియట్ మధ్యలో ఉండాల్సినటువంటి అవి ప్రొసీడింగ్స్ అవి కనీసం ఆ మాత్రం కూడా గౌరవ సభ్యులు స్టడీ చేయకుండా తెలుసుకోకుండా ఏం మాట్లాడుతున్నారు అది ఏమనుకోవాలి వాళ్ళను తర్వాత మా దళిత శాసన సభ్యులు అంటున్నా నేను అంటున్నాను ముఖ్యమంత్రి గారు ఈజ్ క్లైమింగ్ నా దళితులు నా ఎస్సీలు నా బీసీలు నా ఎస్టీలు నా మైనారిటీస్ అని ధైర్యంగా ఈరోజు భారతదేశంలో చెప్పగలిగే ఒక గొప్ప నాయకుడు ఈనాడు మానవతావాది ముఖ్యమంత్రి గారు నాయకత్వం వహిస్తున్న ఈ సభలో ఎప్పుడైనా ఎక్కడైనా ఆ వివక్ష మనం చూసామా మరి ఈరోజు ఏంటండి ఈ విడ్డూరు సామాజిక వర్గాల మధ్యలో చిచ్చు పెట్టే ప్రయత్నం తప్ప ఏంటిది ఆల్ ది టైమ్స్ ది ఓన్లీ వన్ అండ్ ఓన్లీ ద మెంబర్ సింపుల్లీ హీ స్టూడ్ అప్ అండ్ ఈస్ కామెంటింగ్ వాట్ హీ లైక్స్ దాన్ని సభ చూస్తూ ఊరుకోవాలా నేను చాలాసార్లు చెప్పాను కూడా అయ్యా నీ వలన మిగిలిన సభ్యులు తాలూకా రైట్స్ అన్నీ దెబ్బతింటున్నాయి ప్రివిలేజెస్ దెబ్బతింటున్నాయి క్వశ్చన్ ఎవరు అన్నటువంటిది సభ్యుల తాలూకా హక్కు ఆ హక్కుని ప్రొటెక్ట్ చేయాల్సినటువంటి బాధ్యత శాసనసభాపతిగా నా మీద ఉంది మీరు ఆర్డర్లో రండి అని చెప్పినా లేదు ఇవాళ ఎంత డిజార్డర్ అండి అది వచ్చి అడ్జర్మెంట్ మోషన్ ఇచ్చి చెప్పాలి సార్ మీరు చదవాలి ఇప్పుడే చదవాలి అచ్చెన్నాయుడు గారు సే సీనియర్ లెజిస్లేటర్ సీనియారిటీ అంటే ఇదా అందుకే పరివస్తు చెన్నై సూరి గారు చెప్పారు ఎవరు బుద్ధివంతుడైతే వాడు వృద్ధుడు కానీ ఏండ్లు మీరిన వాడు వృద్ధుడు కాడు అని చెప్పంటాడు అతను ఏంటిది వాళ్ళు ఇలా బిహేవ్ చేస్తున్నారు అంటే అదే చెన్నై శివురు గారు కూడా చెప్పారు పోగాలము దాపురించినప్పుడు మూర్ఖులు కణరు కణు కణరు వినకూడదు అని చెప్పి అదే చెన్నై శివురు గారు చెప్పారు సాలైట్ అది వాళ్ళ విజ్ఞతకి విడిచిపెడదాం కానీ ఈ వేళ జరిగినటువంటిది ఏమిటి ఇక్కడ ఇది జరుగుతుంటే ప్రతిరోజు మీరు చూస్తున్నారు సింపుల్గా వాళ్ళ నా పోడియంకి రావటం కొంతసేపు అక్కడ ఉంటారు కొంతసేపు ఇక్కడికి వస్తారు 
బ్యాక్ స్పీకర్ గారు చేరి వెనక్కి వస్తారు రైట్ సైడ్ వస్తారు అసలు రాకూడదు అసలు ప్యానల్ స్పీకర్ని పిలిచినప్పుడే ఒక్క ప్యానల్ స్పీకర్గా మాత్రమే ఇలా వచ్చే హక్కు స్పీకర్ ఎంటర్ అయినప్పుడు అయ్యి మళ్ళీ దిగేటప్పుడు ఇటు నుంచి దిగి వెళ్ళాలి ఈ పోడియంకి ఈ సభాస్థానానికి కొన్ని పద్ధతులు ఉన్నాయి కొన్ని రెగ్యులేషన్స్ ఉన్నాయి కొన్ని కష్టమ్స్ ఉన్నాయి కన్వెన్షన్స్ ఉన్నాయి వాళ్ళు ఇష్టం వచ్చేట్టుగా వచ్చి ఒక్కొక్కసారి వాళ్ళు అసలు ఆల్ ది టైమ్స్ దట్ వీరాంజనేయులు ఈజ్ స్ట్రెచ్చింగ్ టు మై చై తర్వాత ఏమిటంటే చైర్ని చైర్ని స్ట్రెచ్ చేస్తారు ముఖం మీద ఏంటంటే వేలు పెడతారు వాళ్ళు ఏదైతే ఇస్తారు ఏంటివి ప్లకార్డ్స్ని ప్లకార్డ్స్ ఎక్కడి నుంచి చేస్తారు ఈరోజు మరీ విపరీతంగా వచ్చి నా ముఖం మీద పెట్టి నాకు సభ కనిపించడం లేదు తర్వాత రెండవది ఆయన అచ్చినాయుడు గారు ఆయన భగవంతుడు ఆయన కొద్దిగా హైట్ అడ్వాంటేజ్ ఇచ్చాడు అక్కడి నుంచి పెడతాడు కనిపించకుండా ఆయన గౌరవ సభ్యులు మిగిలినటువంటి వాళ్ళు వెనుక నుంచి ఈ రామకృష్ణ బాబు స్టీరియోఫోని ఈ విధంగా చుట్టూ చేరి చేస్తుంటే మౌనంగానే భరించాం సహించాం భరించాలి సహించాలి తప్పదు దీనికి ఉన్నటువంటి గ్రావిటీ అది స్థానానికి ఉన్న చేరుకున్న గ్రావిటీ అది ఏమి లేదు ఆయన ముఖం మీద ఇలా పెట్టి ఉంటేనే ఏ ముఖం మీద పెడతామంటే తీ అని పక్కకి ఎట్లంటేనే ఓ స్పీకర్ మ్యాన్ హ్యాండ్లింగ్ చేస్తే స్పీకర్ మ్యాన్ హ్యాండ్లింగ్ చేస్తాడు గౌరవ సభ్యులు ఇది ఎక్కడ ఇది అన్యాయం అండి ఇది నేను మ్యాన్ హ్యాండ్లింగ్ చేస్తే వారం రోజులు ఎందుకు వెయిట్ చేస్తాను మీరు చేసింది వారం రోజుల నుంచి అదే విండోర్ నుంచి చేస్తున్నారు కదా ఇవి ఏం పనులు ఇవి ఎవరు చెప్పి పంపించారు మీకు అందుకే ఆ నాయకుడే అయితే యథా రాజా తథా ప్రజని మన ఊరికే లేవు సామెతలు రాజలా ఉంటే ప్రజలు అలా ఉంటారు నాయకుడు ఎలా ఉంటే ఆ కింద వాళ్ళు కూడా అలాగే ఉంటారు ఇవాళ మనం మనం ఎంత కాదంత అయినా సరే ఎందుకు మనం సమయంతో ఉన్నాం ఎందుకు ఇన్ని నెలలు భరించి ఇన్ని రోజులు భరించారు సభ నడిపించండి ప్రజలు ప్రొసీడింగ్స్ని గమనిస్తున్నారు మనకి బాధ్యత కలిగినటువంటి బిజినెస్ ఉంది ప్రజల కోసం అనేక బిల్లులు చట్టాలు డిమాండ్స్ బడ్జెటరీ ప్రొవిజన్స్ ఇవన్నీ ఏ ఏ సెక్షన్స్కి ఏమేమి ఇచ్చామన్నటువంటిది తెలియాలి కాబట్టి ఎంత కవ్వించినా మీరు కవ్వించబడద్దు అయినా ట్రెజరీ బెంచెస్ మెంబర్లు కూడా మనుషులే కదా శాసనసభ్యులే కదా వాళ్ళకి హక్కులు ఉన్నాయి కదా వాళ్ళ హక్కులు హరించబడుతుంటే చూస్తూ హౌ లాంగ్ దే విల్ బి వెయిటింగ్ లైక్ దిస్ ఎప్పుడైతే ఇన్ని రోజులు భరించారు ముఖం మీద పెట్టి చేస్తుండేటప్పుడు ఆయన ఎలైజ గారు అనుకుంటాను వచ్చి ఎలీజ గారు వచ్చి సార్ మీరు మా హక్కులు రక్షించాలి ప్రతిసారి ఈ విధంగా జరుగుతున్నాయి అని చెప్పంటూ నేను జస్ట్ ఏంటి అని నేను వింటున్నాను నేను అంతే టక్ పని ఎలైజని బ్లాక్ చేస్తూ ప్లేకార్డుని పెట్టి ఆయన చెప్పింది ఏంటి నేను వినకుండా చేసే ప్రయత్నం చేస్తే అప్పుడు నేను చెయ్యిని పక్క పక్కకు తొలగించాను ఆయన చేతిలో ఉన్నటువంటిది ఆ ప్లేకార్డు కాస్త పడిపోయి నేను గడినప్పుడు పడ్డాను అంటే స్పీకర్ గారు కొట్టే అయినా కొట్టే ప్రపంచానికి అందరికీ తెలుసు స్పీకర్ అంటే స్పీకర్ గారు కొడితే అంత సులువుగా కొట్టడం లేదు ఇప్పుడు నేను స్టేజ్ మీద ఉండి ఆ మాట అనుకోడు అందుకు ఇది మంచి సంస్కారం కాదు తర్వాత సమయ పాలన అన్నటువంటిది సభ్యులు అందరివి హక్కులే వాళ్ళు కూడా వాళ్ళ హక్కులు అసలు ఎప్పుడు ఏమవుతున్నాయి చెప్పండి నేను ప్రజానీకానికి విజ్ఞప్తి చేస్తున్నాను ఇక్కడి నుంచి మీరు కూడా గమనించాలి మీ అభిప్రాయాలు కూడా తెలియచేయాలి అసలు దేనికోసం ఈ సభ నిమిషానికి కొంత డబ్బు ఎంత ఎంతో డబ్బు వెచ్చించి మనం ఖర్చు చేస్తున్నాం అంత విలువైనటువంటి కాలాన్ని ఆ ధనాన్ని వేస్ట్ చేసే పరిస్థితి ఈనాడు వాళ్ళ వల్ల జరుగుతుంది కొట్టే వచ్చి ఏముంది 
అప్ టు ది సెషన్ కొట్టేవచ్చు బట్ వాళ్ళు కూడా రావాలి వాళ్ళు కూడా చర్చల్లో పాల్గొనాలి హెల్తీ డిస్కషన్స్ రావాలి ఎక్కడైనా తప్పుంటే వాళ్ళు కూడా ఎత్తి చూపాలి ప్రభుత్వం దాన్ని స్వీకరించి సరిదిద్దుకునే ప్రయత్నం చేయాలనే ప్రయత్నమే మీరు ఒకరోజు చేశారందుకు త్రూఅవుట్ ది సెషన్ కొట్టలేకపోయినారా అని కొట్టడం సమస్య కాదు అది దానికి సమస్యగా పరిష్కారం అది కానే కాదు మన రోజమ్మని వన్ ఇయర్ సస్పెండ్ చేశారు పరిష్కారం అయిపోయిందా ఇవన్నీ గమనించారు జనం ఏం చేశారు జడ్జిమెంట్ ల్యాండ్స్ ఫిఫ్టీ త్రీ జడ్జిమెంట్ ఇచ్చారు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారికి కాబట్టి మనందరికంటే శక్తివంతులు మనల్ని గమనిస్తున్నటువంటి ప్రజలు మనం వేసే అడుగు శబ్దాలని పీల్చే ఉచ్ఛ్వాస నిశ్వాసాలని గుండె శబ్దాలు చప్పుళ్ళు కూడా వింటారు వినరుకుంటే పొరపాటు ఇప్పటికి ఇప్పుడే ఈరోజు జరిగిన సంఘటన మీద వాళ్ళు తీర్పు చెప్పలేకపోవచ్చు వెన్ టైం కమ్స్ దే విల్ ప్రూవ్ దేర్ స్ట్రెంగ్త్ అండ్ వాళ్ళు ఖచ్చితంగా ఆ టైంలో వాళ్ళు వాళ్ళ నిర్ణయాలు వాళ్ళు తీసుకుంటారు వీళ్ళు శాసనసభకి పనికొచ్చే వాళ్ళ పనికి రాని వాళ్ళ నా తప్పేం లేదు మనం సంయమనంతో సహనంతో ఉన్నామంటే అది అసమర్థతకో చేతగానితనానికో నిదర్శనం మాత్రం కాదు మన బాధ్యతలు మనం నిర్వర్తిస్తున్నాం నిర్వర్తించాలి కూడా ఇంకా చేయమని నీకు నో ప్రాబ్లం ఇన్ని విసిరారు నేను బాధిస్తున్నాను నేను నా తోటి శాసనసభ్యులే వాళ్ళు కూడా కాకపోతే నేను ఈరోజు సభాపతిగా సభనాన్ని ఇక్కడ గౌరవించి కూర్చోబెట్టింది వాళ్ళు వేస్తుంచి ప్రతిరోజు ప్రతులు చింపి నా మీద వేస్తుంటే వాళ్ళు పూలు నా నెత్తి మీద జల్లుతున్నారనే భావించాను తప్ప చిత్తు కాగితాలు చేసి వేసి నా మీద వేస్తున్నారని నేను అనుకోలా కాబట్టి నేను వాళ్ళకి నేను అపీల్ చేస్తున్నా మీరు మారాలి మీరు మారండి మారాలని ఈ సభ ద్వారా వారికి వారి నాయకుడికి అపీల్ చేస్తున్నాను లేదు మా అపీల్ ఏమైనా బాగులేదని మీరు అనుకుంటే ఆ దేవుడికే ప్రార్థిస్తున్నాం వాళ్ళు మార్చండి వాళ్ళు మార్చండి మార్చి ప్రజా ప్రయోజనాల దృష్ట్యా ఈ ప్రభుత్వం చేస్తున్నటువంటి అనేక చట్టాలు అనేక బిల్లులు డిమాండ్స్ బడ్జెటరీ ప్రొవిజన్స్ మీద కూడా వాళ్ళు మాట్లాడ మాట్లాడి చెప్పమనండి కాదంటం లేదే నీ విత్తన దగ్గర నుంచి వెంటనే డీవియేషన్ వెంటనే డీవియేషన్ మీరు కన్స్ట్రక్టివ్ హెల్తీ సజెషన్స్ అడ్వైజెస్ ఎప్పుడైనా ఎక్కడైనా మీరు చేయొచ్చు తప్పేం లేదు పైగా సభ వీళ్ళకి ఎంత హక్కు ఉందో సభ్యులకి మీకు అదే హక్కు ఉంది చెప్పండి దానికి ఒక ఒక పాజిటివ్ లైన్లో మీ అభిప్రాయాలు చెప్పుకునే అవకాశం మీకు ఉంది అది అదే కాకుండా వాళ్ళు పోడియం దగ్గరికి రావడం టిక్ 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 శబ్దాలు చేయటం సీటు వెనక్కి వచ్చి గుద్దటం పోడియం మీదకి వచ్చి చంపటం పైగా స్పీకర్ కోసం పెట్టినటువంటి ప్రతులని స్టడీ బుక్స్ని ప్రతులని మనకిచ్చేది అవి చింపి వేయటం అసలు స్పీకర్ పోడియం ముట్టుకోవడానికి ఆలోచించాలి గతంలో కూడా పెట్టా మా వాళ్ళు అన్నారు ఇప్పుడు మా సభ్యులంతా మీరు చెప్పారు సార్ మీరు రెడ్ లైన్ మీరు పెట్టిపించారని పాటించే వాళ్ళకి అవి లేదు ఇంకా పెడదాం నేను చెప్పండి మీరు ఏం కావాలంటే పెడదాం వెళ్ళోకి రాకూడదు నిజమే రైట్ నేను అనేది నేను అదే దీని మీదను రూలింగ్ కూడా ఇప్పుడు ఇస్తున్నాను నేను రూలింగ్ కూడా ఇస్తున్నాను నేను తర్వాత ఏమిటంటే గతంలో ఈ హౌసే మనం ఒక రూలింగ్ ఇచ్చాం పదిహేను మూడు రెండు వేల ఇరవై రెండు 
టైం ట్వెల్వ్ పిఎం ఆ రోజు ఇన్ ద ఈవెంట్ ఆఫ్ గ్రేవ్ డిజార్డర్ ఒకేషన్ బై ఎ మెంబర్ కమింగ్ ఇన్ టు ద వెల్ ఆఫ్ ది హౌస్ ఆర్ ఎబ్యూజింగ్ ది రూల్స్ టు ది హౌస్ హౌస్ పెర్సిస్టెంట్లీ అండ్ విల్ఫుల్లీ అబ్స్ట్రెక్టింగ్ ఇట్స్ బిజినెస్ బై షౌటింగ్ స్లోగన్స్ అండ్ అదర్వైజ్ సచ్ మెంబర్ సచ్ మెంబర్ షెల్ ఆన్ బీయింగ్ నేమ్డ్ బై ది స్పీకర్ స్టాండ్ ఆటోమేటికలీ సస్పెండెడ్ ఫ్రమ్ ది సర్వీసెస్ ఆఫ్ ది హౌస్ ఫర్ ది త్రీ కాన్సిక్యూటివ్ సిట్టింగ్స్ ఆఫ్ ది ఆర్ త్రీ కాన్సిక్యూటివ్ కాన్సిక్యూటివ్ సిట్టింగ్స్ ఆర్ ది రిమైండర్ ఆఫ్ ది సెషన్ అది విచ్ ఎవర్ విచ్ ఎవర్ ఈజ్ లెస్ ప్రొవైడెడ్ దట్ ది హౌస్ మే అట్ ఎనీ టైమ్ అండ్ మోషన్ బీయింగ్ మేడ్ రిజాల్వ్ దట్ సస్ సస్పెన్షన్ బి టెర్మినేటెడ్ అంటే మనం అనుకుంటే ఇది చేశాం కాదు 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 అంటే హౌస్ అనుకుంటే హౌస్కి తీసి సభే సర్వోన్నత అధికారాలు కలిగినటువంటి సర్వోన్నత సభ ఈ సభ అనుకోవడం అంటే మీరు ఆమోదిస్తేనే వాళ్ళని మళ్ళా తిరిగి మనం వెంటిలేషన్ ఇచ్చి వెనక్కి పిలిపించడమా లేదు ఇంక ఫర్దర్ కంటిన్యూ చేయడం అన్నటువంటిది ఇట్ ఈస్ అప్ టు యూ అందుకే మీరు ఇచ్చినటువంటి ఈ స్థానానికి విశేష అధికారాలు ఉన్నాయి లేక కాదు కానీ ది కన్సెంట్ ఆఫ్ ది హౌస్ ఇవన్నీ చాలా సున్నితమైనటువంటి ఒక గొప్ప పార్లమెంటరీ సాంప్రదాయాలు ఇవి దిస్ ఈజ్ ద బ్యూటీ ఆఫ్ ది ఇండియన్ పార్లమెంటరీ డెమోక్రసీ ఇవన్నీ కూడా మనకి లోక్సభలో పార్లమెంట్లో జరుగుతున్నటువంటి కన్వెన్షన్స్ ఇక్కడ మోరాలెస్ కాబట్టి స్ట్రిక్ట్గానే ఇది ఇంప్లిమెంట్ చేద్దాం కా దానికోసమే ఇవాళ మనం కూడా ఒక ఇది లాస్ట్ టైం కూడా మనం ఇచ్చాం ఇది లోక్సభ హ్యాస్ ఇన్కార్పొరేటెడ్ రూల్ త్రీ సెవెంటీ ఫోర్ ఏ ఇన్ ద ఇయర్ టూ థౌజండ్ వన్ ఇట్స్ ప్రొవైడ్స్ దట్ ఇన్ ద ఈవెంట్ ఆఫ్ గ్రేవ్ డిజార్డర్ అకేషన్ బై ఎ మెంబర్ కమింగ్ ఇన్ టు ది వెల్ ఆఫ్ ది హౌస్ ఆర్ ఎబ్యూజింగ్ ది రూల్స్ ఆఫ్ ది హౌస్ పెర్సిస్టెంట్లీ అండ్ విల్ఫుల్లీ అబ్స్ట్రెక్టింగ్ ది బిజినెస్ బై షౌటింగ్ స్లోగన్స్ ఆర్ అదర్వైజ్ సచ్ మెంబర్ షల్ ఆన్ బీయింగ్ నేమ్డ్ బై స్పీకర్ స్టాండ్ ఆటోమేటికలీ సస్పెండెడ్ ఫ్రమ్ ది సర్వీస్ ఆఫ్ ది హౌస్ ఫర్ ఫైవ్ కాన్సిక్యూటివ్ సిట్టింగ్స్ అక్కడ ఫర్ ఫైవ్ కాన్సిక్యూటివ్ సిట్టింగ్స్ ఆర్ ది రిమైండర్ ఆఫ్ ది సెషన్ విచ్ ఎవర్ ఈజ్ లెస్ ది హౌస్ మే హవ్ ఎవర్ అట్ ఎనీ టైమ్ అండ్ మోషన్ బీయింగ్ మేడ్ రిజాల్వ్ దట్ వా దట్ సచ్ సస్పెన్షన్ బీ టెర్మినేటెడ్ వన్స్ ది స్పీకర్ అనౌన్స్ ది సస్పెన్షన్ అండర్ ది అండర్ దిస్ రూల్ ది మెంబర్ షెల్ ఫోర్త్ విత్ విత్ డ్రా ఫ్రమ్ ది ప్రిసెంట్స్ ఆఫ్ ది హౌస్ అంటే ప్రజెంట్స్ ఆఫ్ ది హౌస్ వెంటనే వెళ్ళాల్సినటువంటిది అని చెప్పి మనకి లోక్సభలో ఉంది ఇక్కడ కూడా మనం అదే మనం ఇచ్చామని సో నేను గౌతమ్ బుద్ధుని కాను వినండి నేను మిస్టర్ ఆంధ్రనే కావచ్చు మిస్టర్ భరత్ కుమార్ని అయినా కావచ్చు కానీ ఇవాళ మనిషికి ఎక్కడో ఒక దగ్గర రిఫార్మింగ్ యాంగిల్ రావాలి రైట్ 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 కాకపోతే శ్రీరామచంద్రుని మంచివాడు అంటామా చెడ్డవాడు అంటామా మంచివాడే కదా రావణాసురుడిని ఆయనే కదా సంహరించాడు రైట్ తొందరపడకూడదు మనం మన ముందు అక్కడ శ్రీరామచంద్రుడు మన నాయకుడు ఉన్నారు హీ నోస్ హౌ టు కిల్ ది రావణాస్ కాబట్టి మనం దాన్ని జాగ్రత్తగా చూసి ఓకే మంచిది మా తల్లిదండ్రులు మా గొప్ప పేరు పెట్టారు అది అందుకు వారు ఈ లోకంలో లేకపోయినా వారికి ఎప్పుడూ నేను కృతజ్ఞతగా ఉంటాను నేను అది రుణపడి ఉంటాను రైట్ ఈరోజు ఇప్పుడు నేను రూలింగ్ ఇవ్వబోతున్నటువంటిది ఈరోజు టీడీపీ సభ్యుల సభలో ప్రవర్తించిన తీరు అత్యంత హేయం సభను అగౌరవపరిచారు 
సభకు గౌరవం లేదు సభాపతి స్థానానికి గౌరవం లేదు హూ ఈజ్ ద స్పీకర్ బై నేమ్ ఈజ్ ఇక్కడ కరెక్ట్ కాదు ఇది స్పీకర్ ప్లేస్ ఈజ్ ద ఇంపార్టెంట్ ద పోస్ట్ ఈజ్ ద ఇంపార్టెంట్ తమ్మినేని సీతారామా లేదా మరొకరా మరొకరా అంది కాదు నాకంటే ముందు గొప్పవాళ్ళు ఇక్కడ శ్రీ అయ్యదేవుర కాళేశ్వరరావు గారు బివి సుబ్బారెడ్డి గారు కేవీ వేమారెడ్డి గారు పిడతల రంగారెడ్డి గారు ద్రేబాల దశరథరామరెడ్డి గారు దివి కొండయ్య చౌదరి గారు కోడ ప్రభాకర్ రావు గారు జి నారాయణరావు గారు పి రామచంద్రారెడ్డి గారు దుద్దిళ్ళ శ్రీపాదరావు గారు ఎందరో గొప్పవాళ్ళు ఈ స్థానంలో ఉండి శాసనసభ గౌరవాన్ని ఇనుమడింప చేశారు కీర్తి ప్రతిష్టలు అందుకే వాళ్ళు ఇవాళ మనకి ఆదర్శనీయులుగా మనం వాళ్ళని రీడౌట్ చేసుకుంటున్నాను కాబట్టి నేను ఈ సందర్భంగా మీకు నేను మనం చేస్తున్నా నేను ఈ వ్యక్తి ఎవరన్నటువంటిది కాదు స్థానాన్ని మనం గౌరవించాలని చెప్పే నా అభిప్రాయంగా నేను తెలియచేస్తూ గౌరవం లేనటువంటి పరిస్థితిని నిరసన వ్యక్తం చేయడంలో వరకు నాకు అభ్యంతరం లేదు వాళ్ళని నిరసన తెలియచేసుకుని అలాంటి అభ్యంతరం మనకేం లేదు కానీ సభాపతి స్థానానికి వచ్చి సభ గౌరవాన్ని హోదాలకు తగ్గించే విధంగా ప్రవర్తించిన టీడీపీ సభ్యుల ప్రవర్తన ఘర్షణీయం ఆక్షేపణీయం ఇలాంటి సంఘటనలు పునరావృతం కాకుండా మనం చూసుకోవాల్సినటువంటి అవసరం ఉంది అందుకు ఈ క్రింది విధంగా రూలింగ్ ఇస్తున్నాం నేను సభ్యులు ఎటువంటి పరిస్థితుల్లో పోడియం దగ్గరికి వచ్చి సభాపతి స్థానాన్ని అగౌరవపరిచే విధంగా ప్రవర్తిస్తే ఆటోమేటిక్ సస్పెన్షన్ రూల్ని ఇన్వోక్ చేస్తున్నానని తెలియచేస్తున్నాను దిస్ ఈజ్ ద రూలింగ్ ఈరోజు మనం ఇచ్చినటువంటి ఆగస్ట్ హౌస్కి నేను విత్ ఫోల్డెడ్ హ్యాండ్స్ ఈ రూలింగ్ అనేటువంటిది ఇస్తున్నాను ఎట్టి పరిస్థితుల్లో కూడా నేను క్రమం తప్పను యాక్షన్ తీసుకుండేటప్పుడు సభ మొత్తం దాన్ని వినానమస్సగా గౌరవించి ఆమోదించాలని చెప్పి మీ అందరికీ తెలియచేసుకుంటూ ఈ రీలు మీద ప్లీజ్ చెప్పండి దుర్దంతం ఏదైతే ఉందో అదంతా ఖచ్చితంగా ప్రివిలేజ్ కమిటీకి రెఫర్ చేయాలి ఆ సభ్యుల మీద ఖచ్చి కఠినమైన చర్యలు తీసుకోవాలి సార్ అది మీ రూలింగ్ ఇచ్చారు సార్ చాలా సంతోషం సార్ బట్ వాళ్ళు చేసినటువంటి దుర్మార్గం అలా వదిలేస్తే కష్టం సార్ అది ఎందుకంటే సిగ్నేచర్స్ పెట్టి నాకు అప్డేట్ పంపించండి ప్రివిలేజ్ కమిటీకి కూడా రిఫర్ చేస్తాను రైట్ సార్ రైట్ థ్యాంక్ యూ ది రిమైనింగ్ క్వశ్చన్ సార్ డీమ్ ఇట్ టు బి ఆన్ సైడ్ ఆల్ పేపర్స్ ఇన్ ద అజెండా ఆర్ డీమ్ ఇట్ టు హ్యావ్ బీన్ లైట్ రైట్ ఇప్పుడు నేను గతంలో కూడా చెప్పాను ఇప్పుడు కూడా చెప్తున్నాను నేను ఖచ్చితంగా ఈ గౌరవం ఇది నాది కాదు ఇది ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రంలో ఉన్నటువంటి బలహీన వర్గాల వాళ్ళందరికీ ఈ గౌరవం ఇచ్చారు కా ముఖ్యమంత్రి గారు ఖచ్చితంగా నేను ఆ గౌరవాన్ని కాపాడుకుంటాను అదే సమయంలో ముఖ్యమంత్రి గారు ఎందుకు ఇచ్చారు బలహీన వర్గానికి సంబంధించిన వ్యక్తే కానీ ఆయన బలహీనుడు కాదన్నటువంటి అభిప్రాయంతోనే నాకు ఎక్కడ కూర్చుని పెట్టారు కాబట్టి బలహీనలు కావాలి అండ్ టైం కమ్స్ వీ విల్ ప్రూవ్ ఇట్ రేపు మనకి ఎలాగూ కథన రంగానికి వెళ్తున్నాం కదా అక్కడ జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి నాయకత్వంలో మనం అక్కడ ప్రూవ్ చేసుకుందాం వై అన్నెసరీ క్రియేటింగ్ న్యూ సెన్స్ హీర్ ఆన్ ది ది పయాసిడ్ ఆగస్ట్ హౌస్ ఫ్లోర్ హౌస్ ఆఫ్ ది అసెంబ్లీ అక్కడ మాట్లాడుకుందాం అందరం కూడా ఈరోజు మనకి ఇచ్చినటువంటి ఈ గౌరవాన్ని మనం ఖచ్చితంగా కృతజ్ఞతా భావంతో మనం వ్యవహరించాలని చెప్పి తెలియచేసుకుంటూ ది హౌస్ ఈజ్ ఎడ్జెంట్ ఫర్ ఎ స్మాల్ బ్రేక్ ఫర్ టీ
it was also decided that adjournment motion will be taken up after question number and zero hour nara chandra babu naidu leader of the house idi ayin ichinattu kabatti vaallu ichinattu vandi vaallake gurtu lekapothe intakante duradrushtakaram em untadi it is on the floor of house it has been announced by the chief minister adi ఇవాళ ప్రొసీడింగ్స్ రూపంలో ఉంది వాటి గురించి కూడా తెలుసుకోకుండా ఫేక్గా ఎలాంటి సబ్జెక్ట్ ఎక్వైర్ చేయకుండా విషయం తెలుసుకోకుండా గౌరవ సభ్యులు ఈ విధంగా సభని తప్పుదోవ పట్టించి అగౌరవపరచడం చాలా దురదృష్టకరమైనటువంటి పరిణామం ఇది నేను చూస్తున్నాను పర్టికులర్గా ఈ సెషన్లో గవర్నర్ గారి ప్రసంగం దగ్గర నుంచి గౌరవ ప్రతిపక్ష సభ్యులు చేస్తున్నటువంటి ప్రవర్తన తీరు వారి సంభాషణ వారి మాటలు అన్పార్లమెంటరీ కామెంట్స్ ఇవన్నీ కూడా అసలు ఏ శాసనసభ కూడా పార్లమెంటరీ ప్రజాస్వామ్యాన్ని ప్రేమించేవాళ్ళు పార్లమెంటరీ ప్రజాస్వామ్యమే ఈ వ్యవస్థకు బలమని భావించేవాళ్ళు ఆ విధంగా బిహేవ్ చేసి ఉండరు సే గవర్నర్ జాయింట్ సెషన్ బోత్ అప్పర్ హౌస్ అండ్ లోవర్ హౌస్ అసెంబ్లీ రెండింటినీ కలిపి సభానాయకుడు ఆధ్వర్యంలో సభను గవర్నర్ గారు అడ్రస్ చేయడానికి వస్తే వారు ఏ విధంగా ఆ రోజు బిహేవ్ చేశారో మనం చూసాం కనీసం కనీసం గవర్నర్ కూడా వారి ప్రసంగాన్ని కూడా గౌరవించలేనటువంటి కుసంస్కారం సంస్కారహీనం ఇంతకంటే ఏముంటుంది ఆయన ఎవరి కోసం వచ్చారు మన రాష్ట్రం కోసమే కదా ఐదు కోట్ల ప్రజానీకం తీర్పు చెప్పి వచ్చినటువంటి శాసనసభ నుండి ఈ ప్రభుత్వం ఏం చేసింది ఏం చేయబోతుంది అన్నటువంటిది అది ప్రతిఫలించే విధంగా సభను సమన్ చేసి చెప్పడం అన్నటువంటి ఇది పార్లమెంటరీ కాన్స్టిట్యూషనరీ ఇది 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 మనకు ఒక సాంప్రదాయం ఆ గౌరవాన్ని కూడా ఇవ్వలేనటువంటి దురదృష్టకరమైన పరిణామం ప్రతిపక్షం సభలో ఉండడం దానికి ఆ సభలో నేను శాసనసభగా స్పీకర్గా ఉండటం ఒక విధంగా బాధగానే ఉంది అయినా కానీ ఈ సభ నాకు అప్పచెప్పినటువంటి గౌరవపూర్వకమైనటువంటి బాధ్యత సభానాయకుడు నాకు అప్పగించినటువంటి విధుల్ని త్రికరణ శుద్ధిగా నేను డిశ్చార్జ్ చేయాలన్నటువంటి ఆలోచనతోనే సభను మనం నిర్వహిస్తున్నాం ఇందులో నాకేమీ సభ్యుల పట్ల వెస్టర్డ్ ఇంట్రెస్ట్లు కానీ పార్టీల పట్ల మనకు విధమైనటువంటి స్టాండ్స్ కానీ రేపు సభలో శాసనసభాపతిగానే వ్యవహరిస్తా నేను ప్లీజ్ రాజుగారు ప్లీజ్ తర్వాత అన్నిటికంటే ముఖ్యంగా ఈ ఈ నిండు సభలో ఎస్సీ ఎమ్మెల్యేస్ అనే పదంతో ఇది చర్చకు రావటం మనం ఎక్కడికి తీసుకువెళ్తున్నాం ఎంత దురదృష్టకరం ఆల్ ది టైమ్స్ ఆల్ ది టైమ్స్ ఐఎమ్ విట్నెస్సింగ్ ది ది బిహేవియర్ ఆఫ్ ది ద పర్టికులర్ ఇండివిజువల్ మిస్టర్ గోలి బాల వీరాంజనేయ స్వామి స్టీరియో కామెంట్స్ ముఖ్యమంత్రి గారు మాట్లాడుతుంటే మంత్రులు మాట్లాడుతుంటే గవర్నర్ గారు మాట్లాడుతుంటే ఈ రాష్ట్రానికి హెడ్ ఆఫ్ ది కాన్స్టిట్యూషన్ ఆయన మాట్లాడుతుంటే ప్రెస్ ద్వారా మీరు చెప్పుకునే అవకాశం మీకుంది సభలో కూడా మీరు మాట్లాడుకునే అవకాశం మీకుంది అవన్నీ విడిచిపెట్టి ఆ రోజు మీరు ప్రవర్తించినటువంటి తీరు అది మీరు గౌరవమో అగౌరవమో 
ఈ రాష్ట్ర ప్రజలు నిర్ణయించుకుంటారు నూతనంగా వచ్చారు పైగా ఆయన ఒక సుప్రీంకోర్టు జడ్జిగా చేసి ఈనాడు ఇక్కడికి వచ్చినటువంటి ఆయన్ని మనలో ఎన్నున్నా ఆయన్ని గౌరవించి పంపించాలి కదా ఆయన రావటాన్ని కూడా ఆక్షేపణ చేసి దాని మీద పెద్ద రచ్చ రచ్చ చేసి ఉభయ తెలుగు రాష్ట్రాలే కాకుండా నేషనల్ ప్రెస్ అటెన్షన్ చేసేటటువంటి విధంగా ఆయన వ్యక్తిత్వాన్ని రాజ్యాంగ నిబద్ధతల్ని ఇవాళ తొంగులో తొక్కి వారి రావటాన్ని కూడా నేను ఆ రోజే చదివాను దిస్ ఈజ్ అ ప్రొసీడింగ్స్ గివెన్ బై ది గవర్నర్స్ ఆఫీస్ టు లెజిస్లేటివ్ అఫైర్స్ సెక్రటేరియట్ ఇచ్చారు అది మాకు ఇవ్వాలి అన్నాడు ఏంటండి నాకు అర్థం కాదు వీళ్ళ సీనియర్ సభ్యులు ఐఎమ్ సారీ నేను స్పీకర్గా నేను పాయింట్ అవుట్ చేసి అడుగుతున్నాను నేను ఎప్పుడైనా ఇన్ని శాసనసభలు జరిగాయి మనకి మద్రాసు రాష్ట్రం నుంచి కర్నూలు రాష్ట్రం కర్నూలు నుంచి హైదరాబాద్ వరకు ఉమ్మడి రాష్ట్రాల్లో ఈరోజు ఇక్కడ కూడా అనేక శాసనసభలు జరిగాయి ఏమండి గవర్నర్ రావడాన్ని శాసనసభలో టేబుల్ ఆఫ్ ది అజెండా అండి వాట్ దే క్వశ్చని ఎవరిని మీరు ప్రశ్నిస్తున్నారు ఆ బిఎస్ఏలో పెట్టాలి అండి బిఎస్ఏలో అది పెట్టడం ఏంటండి పెట్టదు ఇది ఇది ఖచ్చితంగా గవర్నర్ ఆఫీస్ అండ్ స్పీకర్ ఆఫీస్ లెజిస్లేటివ్ అసెంబ్లీ సెక్రటరీ మధ్యలో ఉండాల్సినటువంటి అవి ప్రొసీడింగ్స్ అవి కనీసం ఆ మాత్రం కూడా గౌరవ సభ్యులు స్టడీ చేయకుండా తెలుసుకోకుండా ఏం మాట్లాడుతున్నారు అది ఏమనుకోవాలి వాళ్ళను తర్వాత మా దళిత శాస్త్ర సభ్యులు అంటున్నా నేను అంటున్నాను ముఖ్యమంత్రి గారు ఈజ్ క్లైమింగ్ నా దళితులు నా ఎస్సీలు నా బీసీలు నా ఎస్టీలు నా మైనారిటీస్ అని ధైర్యంగా ఈరోజు భారతదేశంలో చెప్పగలిగే ఒక గొప్ప నాయకుడు ఈనాడు మానవతావాది ముఖ్యమంత్రి గారు నాయకత్వం వహిస్తున్న ఈ సభలో ఎప్పుడైనా ఎక్కడైనా ఆ వివక్ష మనం చూసామా మరి ఈరోజు ఏంటండి విడ్డూరు సామాజిక వర్గాల మధ్యన చిచ్చు పెట్టే ప్రయత్నం తప్ప ఏంటిది ఆల్ ది టైమ్స్ ది ఓన్లీ వన్ అండ్ ఓన్లీ ద మెంబర్ సింపుల్లీ హీ స్టూడ్ అప్ అండ్ ఈస్ కామెంటింగ్ వాట్ హీ లైక్స్ దాన్ని సభ చూస్తూ ఊరుకోవాలా నేను చాలాసార్లు చెప్పాను కూడా అయ్యా నీ వలన మిగిలిన సభ్యులు తాలూకా రైట్స్ అన్ని దెబ్బతింటున్నాయి ప్రివిలేజెస్ దెబ్బతింటున్నాయి క్వశ్చన్ ఎవరు అన్నటువంటిది సభ్యుల తాలూకా హక్కు ఆ హక్కుని ప్రొటెక్ట్ చేయాల్సినటువంటి బాధ్యత శాసనసభాపతిగా నా మీద ఉంది మీరు ఆర్డర్లో రండి అని చెప్పినా లేదు ఇవాళ ఎంత డిజార్ట్ అండి అది వచ్చి అడ్జర్మెంట్ మోషన్ ఇచ్చి చెప్పాలి సార్ మీరు చదవాలి ఇప్పుడే చదవాలి అచ్చెన్నాయుడు గారు సే సీనియర్ లెజిస్లేటర్ సీనియారిటీ అంటే ఇదా అందుకే పరివస్తు చెన్నై సూరి గారు చెప్పారు ఎవరు బుద్ధివంతుడైతే వాడు వృద్ధుడు కానీ ఏండ్లు మీరిన వాడు వృద్ధుడు కాడు అని చెప్పంటాడు అతను ఏంటిది వాళ్ళు ఇలా బిహేవ్ చేస్తున్నారు అంటే అదే చెన్నై శివురు గారు కూడా చెప్పారు పోగాలను దాపురించినప్పుడు మూర్ఖులు కనరు కను కనరు వినకూడదు అని చెప్పి అదే చెన్నై శివురు గారు చెప్పారు సాలైట్ అది వాళ్ళ విజ్ఞతకి విడిచిపెడతాం కానీ ఈ వేళ జరిగినటువంటిది ఏమిటి ఇక్కడ ఇది జరుగుతుంటే ప్రతిరోజు మీరు చూస్తున్నాం సింపుల్గా వాళ్ళ నా పోడియంకి రావటం కొంతసేపు అక్కడ ఉంటారు కొంతసేపు ఇక్కడికి వస్తారు 
బ్యాక్ స్పీకర్ గారు చేరి వెనుక్కి వస్తారు రైట్ సైడ్ వస్తారు అసలు రాకూడదు అసలు ప్యానల్ స్పీకర్ని పిలిచినప్పుడే ఒక్క ప్యానల్ స్పీకర్గా మాత్రమే ఇలా వచ్చే హక్కు కొన్ని కష్టమ్స్ ఉన్నాయి కన్వెన్షన్స్ ఉన్నాయి వాళ్ళు ఇష్టం వచ్చినట్టుగా వచ్చి ఒక్కొక్కసారి వాళ్ళు అసలు ఆల్ ది టైమ్స్ దట్ వీరాంజనేయులు ఈజ్ స్ట్రెచ్చింగ్ టు మై చై తర్వాత ఏమిటంటే చైర్ని చైర్ని స్ట్రెస్ చేస్తారు ముఖం మీద ఏంటంటే వేలు పెడతారు వాళ్ళు ఏదైతే తెస్తారో ఏంటివి ప్లకార్డ్స్ ప్లకార్డ్స్ ఎక్కడి నుంచి చేస్తారు ఈరోజు మరీ విపరీతంగా వచ్చి నా ముఖం మీద పెట్టి నాకు సభ కనిపించడం లేదు నేను ముఖం మీద పెడతామంటే తీ అని పక్కకి ఎట్లంటే ఓ స్పీకర్ మ్యాన్ హ్యాండ్లింగ్ చేస్తే స్పీకర్ మ్యాన్ హ్యాండ్లింగ్ చేశాడు గౌరవ సభ్యులు ఇది ఎక్కడ ఇది అన్యాయం అండి ఇది నేను మ్యాన్ హ్యాండ్లింగ్ చేస్తే వారం రోజులు ఎందుకు వెయిట్ చేస్తాను మీరు చేసింది వారం రోజుల నుంచి అదే విండోర్ నుంచి చేస్తున్నారు కదా ఇవి ఏం పనులు ఇవి ఎవరు చెప్పి పంపించారు మీకు అందుకే ఆ నాయకుడే అయితే యథా రాజా తథా ప్రజని మన ఊరికే లేవు సామెతలు రాజలా ఉంటే ప్రజలు అలా ఉంటారు నాయకుడు ఎలా ఉంటే ఆ కింద వాళ్ళు కూడా అలాగే ఉంటారు ఇవాళ మనం మనం ఎంత కాదంత అయినా సరే ఎందుకు మనం సంయమంతో ఉన్నాం ఎందుకు ఇన్ని ఏళ్ళు భరించి ఇన్ని రోజులు భరించారు సభ నడిపించండి ప్రజలు ప్రొసీడింగ్స్ని గమనిస్తున్నారు మనకి బాధ్యత కలిగినటువంటి బిజినెస్ ఉంది ప్రజల కోసం అనేక బిల్లులు చట్టాలు డిమాండ్స్ బడ్జెటరీ ప్రొవిజన్స్ ఇవన్నీ ఏ ఏ సెక్షన్స్కి ఏమేమి ఇచ్చామన్నటువంటిది తెలియాలి కాబట్టి ఎంత కవ్వించినా మీరు కవ్వించబడద్దు అయినా ట్రెజరీ బెంచెస్ మెంబర్లు కూడా మనుషులే కదా శాసనసభ్యులే కదా వాళ్ళకి హక్కులు ఉన్నాయి కదా వాళ్ళ హక్కులు హరించబడుతుంటే చూస్తూ హౌ లాంగ్ దే విల్ బీ వెయిటింగ్ లైక్ దిస్ ఎప్పుడైతే ఇన్ని రోజులు భరించారు ముఖం మీద పెట్టి చేస్తుండేటప్పుడు ఆయన ఎలైజా గారు అనుకుంటాను వచ్చి ఎలీజా గారు వచ్చి సార్ మీరు మా హక్కులు రక్షించాలి ప్రతిసారి ఈ విధంగా జరుగుతున్నాయి అని చెప్పండి నేను జస్ట్ ఏంటి అని నేను వింటున్నాను నేను అంతే టక్ మనీ ఎలీజన్ బ్లా చేస్తూ ప్లేకార్డ్ పెట్టి ఆయన చెప్పింది ఏంటి నేను వినకుండా చేసే ప్రయత్నం చేస్తే అప్పుడు నేను చెయ్యిని పక్క పక్కకు తొలగించాను ఆయన చేతిలో ఉన్నటువంటిది ఆ ప్లేకార్డ్ కాస్త పడిపోయింది ఎలా అన్నప్పుడు పడ్డాది అంటే స్పీకర్ గారు కొట్టే హైనా కొట్టే ప్రపంచానికి అందరికీ తెలుసు స్పీకర్ ఏంటి స్పీకర్ గారు కొడితే అంత సులువుగా కొట్టడం ఇప్పుడు నేను స్టేజ్ మీద ఉండి ఆ మాట అనుకోడు అందుకు ఇది మంచి సంస్కారం కాదు తర్వాత సమయ పాలన అన్నటువంటిది సభ్యులందరివి హక్కులే వాళ్ళు కూడా వాళ్ళ హక్కులు అసలు ఎప్పుడు ఏమవుతున్నాయో చెప్పండి నేను ప్రధానికానికి విజ్ఞప్తి చేస్తున్నాను ఇక్కడి నుంచి మీరు కూడా గమనించాలి మీ అభిప్రాయాలు కూడా తెలియచేయాలి అసలు దేనికోసం ఈ సభ నిమిషానికి కొంత డబ్బు ఎంత ఎంతో డబ్బు వెచ్చించి మనం ఖర్చు చేస్తున్నాం అంత విలువైనటువంటి కాలాన్ని ఆ ధనాన్ని వేస్ట్ చేసే పరిస్థితి ఈనాడు వాళ్ళ వల్ల జరుగుతుంది కొట్టేవచ్చు ఏముంది అప్ టు ది సెషన్ కొట్టేవచ్చు బట్ వాళ్ళు కూడా రావాలి వాళ్ళు కూడా చర్చల్లో పాల్గొనాలి హెల్తీ డిస్కషన్స్ రావాలి ఎక్కడైనా తప్పుంటే వాళ్ళు కూడా ఎత్తి చూపాలి ప్రభుత్వం దాన్ని స్వీకరించి సరిదిద్దుకునే ప్రయత్నం చేయాలనే ప్రయత్నమే మీరు ఒకరోజు చేశారెందుకు త్రౌట్ ది సెషన్ కొట్టేయలేకపోయినారా అని కొట్టడం సమస్య కాదు అది దానికి సమస్యగా పరిష్కారం అది కానే కాదు మన రోజమ్మని వన్ ఇయర్ సస్పెండ్ చేశారు పరిష్కారం అయిపోయిందా ఇవన్నీ గమనించారు జనం ఏం చేశారు జడ్జిమెంట్ ల్యాండ్స్ ఫిఫ్టీ జడ్జిమెంట్ ఇచ్చారు 
జగన్మోహన్ రెడ్డి గారికి కాబట్టి మనందరికంటే శక్తివంతులు మనల్ని గమనిస్తున్నటువంటి ప్రజలు మనం వేసే అడుగు శబ్దాలని పీల్చే ఉచ్ఛ్వాస నిశ్వాసాలని గుండె శబ్దాలు చప్పుళ్ళు కూడా వింటారు వినాలనుకుంటే పొరపాటు ఇప్పటికిప్పుడే ఈరోజు జరిగిన సంఘటన మీద వాళ్ళు తీర్పు చెప్పలేకపోవచ్చు వెన్ టైం కమ్స్ దే విల్ ప్రూవ్ దేర్ స్ట్రెంగ్త్ అండ్ ఎనర్జీ వాళ్ళు ఖచ్చితంగా ఆ టైంలో వాళ్ళు వాళ్ళ నిర్ణయాలు వాళ్ళు తీసుకుంటారు వీళ్ళు శాసనసభకి పనికొచ్చే వాళ్ళ పనికి రాని వాళ్ళ తప్పేం లేదు మనం సంయమనంతో సహనంతో ఉన్నామంటే అది అసమర్థతకో చేతగానితనానికో నిదర్శనం మాత్రం కాదు మన బాధ్యతలు మనం నిర్వర్తిస్తున్నాం నిర్వర్తించాలి కూడా ఇంకా చేయమనండి నో ప్రాబ్లం ఇన్ని విసిరారు నేను భావిస్తున్నాను నేను నా తోటి శాసనసభ్యులే వాళ్ళు కూడా కాకపోతే నేను ఈరోజు సభాపతిగా సభనాన్ని ఇక్కడ గౌరవించి కూర్చోబెట్టింది వాళ్ళు వేస్తుంచి ప్రతిరోజు ప్రతులు చింపి నా మీద వేస్తుంటే వాళ్ళు పూలు నా నెత్తి మీద జల్లుతున్నారనే భావించాను తప్ప చిత్తు కాగితాలు చేసి వేసి నా మీద వేస్తున్నారని నేను అనుకోలా కాబట్టి నేను వాళ్ళకి నేను అపీల్ చేస్తున్నా మీరు మారాలి మీరు మారండి మారాలని ఈ సభ ద్వారా వారికి వారి నాయకుడికి అపీల్ చేస్తున్నాను లేదు మా అపీల్ ఏమైనా బాగులేదని మీరు అనుకుంటే ఆ దేవుడికే ప్రార్థిస్తున్నాం వాళ్ళు మార్చండి వాళ్ళు మార్చండి మార్చి ప్రజా ప్రయోజనాల దృష్ట్యా ఈ ప్రభుత్వం చేస్తున్నటువంటి అనేక చట్టాలు అనేక బిల్లులు డిమాండ్స్ బడ్జెటరీ ప్రావిజన్స్ మీద కూడా వాళ్ళు మాట్లాడ మాట్లాడి చెప్పమనండి కాదనటం లేదే నీవు ఇచ్చిన దగ్గర నుంచి వెంటనే డీవియేషన్ వెంటనే డీవియేషన్ మీరు కన్స్ట్రక్టివ్ హెల్తీ సజెషన్స్ అడ్వైజెస్ ఎప్పుడైనా ఎక్కడైనా మీరు చేయొచ్చు తప్పేం లేదు పైగా సభ వీళ్ళకి ఎంత హక్కు ఉందో సభ్యులకి మీకు అదే హక్కు ఉంది చెప్పండి దానికి ఒక ఒక పాజిటివ్ లైన్లో మీ అభిప్రాయాలు చెప్పుకునే అవకాశం మీకు ఉందని అదే కాకుండా వాళ్ళు ఓడియం దగ్గరికి రావడం టిక్ 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 శబ్దాలు చేయటం సీటు వెనక్కి వచ్చి గుద్దటం ఓడియం మీదకి వచ్చి చంపటం పైగా స్పీకర్ కోసం పెట్టినటువంటి ఆ ప్రతులని స్టడీ బుక్స్ని ప్రతులని మనకిచ్చేది అవి చింపి వేయటం అసలు స్పీకర్ పోడియం ముట్టుకోవడానికి ఆలోచించాలి గతంలో కూడా పెట్టా మా వాళ్ళు అన్నారు ఇప్పుడు మా సభ్యులంతా మీరు చెప్పారు సార్ మీరు రెడ్ లైన్ మీరు పెట్టిపించారని పాటించే వాళ్ళకే అవి లేదు ఇంకా పెడదాం నేను చెప్పండి మీరు ఏం కావాలంటే పెడదాం వెళ్ళోకి రాకూడదు నిజమే రైట్ నేను అనేది నేను అదే దీని మీద నువ్వు రూలింగ్ కూడా ఇప్పుడు ఇస్తున్నాను నేను రూలింగ్ కూడా ఇస్తున్నాను నేను తర్వాత ఏమిటంటే గతంలో ఈ హౌసే మనం ఒక రూలింగ్ ఇచ్చాం పదిహేను మూడు రెండు వేల ఇరవై రెండు టైం ట్వెల్వ్ పిఎం ఆ రోజు ఇన్ ద ఈవెంట్ ఆఫ్ గ్రేవ్ క డిజార్డర్ ఒకేషన్ బై ఏ మెంబర్ కమింగ్ ఇన్ టు ద వెల్ ఆఫ్ ది హౌస్ ఆర్ ఎబ్యూజింగ్ ది రూల్స్ టు ది హౌస్ హౌస్ పెర్సిస్టెంట్లీ అండ్ విల్ఫుల్లీ obstructing its business by shouting slogans and otherwise such member such members shall on being named by the speaker stand automatically suspended from the services of the house for the three consecutive sittings of the or three consecutive 
consecutive sittings or the remainder of the session. Adi. Whichever, whichever is less, provided that the House may at any time and motion being made resolve that such suspension be terminated. Ante manano kunte. Idi chesa. Kar 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 kar. Ante House ano kunte. House ke. To see. Sabe sarvonat adhikaral kaligine twenty sarvonat sabha. Is sabha ano kuvan ante. Me ramo diste ne wale ne malla tiriki manom. Ventilation is not going to be able to further continue to do it. It is up to you. That's why you have to do it. You have to do it. But the consent of the House. This is a very important thing. This is a very important thing. This is a very This is the beauty of the Indian parliamentary democracy. This is a very important thing. Parliament lo jaru tu netu mende convention sih ikan more or less. Khabati stikti kane ini implement cah dam. Ka dhan kosme jual manang kora oka ini abu last time kora manu bicara mende. Lok Sabha has incorporated Rule 374 Ye in the year 2001, which provides that in the event of grave disorder occasioned by a member coming into the well of the house or abusing the rules of the house persistently and willfully obstructing the business by shouting slogans or otherwise such member shall on being named by speaker stand automatically suspended from the service of the house for five consecutive sittings for five consecutive sittings or the remainder of the session. Whichever is less, the House may, however, at any time, on a motion being made, resolve that, was, that such suspension be terminated. Once the Speaker announces the suspension under, the, under this rule, the member shall forthwith withdraw from the precincts of the house, and the presence of the house. And today, well, all set went to the NJP, man, Lok Sabha undi, ekar kora manom, adhe man nechya hoye. So, ne na Gautam Buddha ni kano? Inandi, ne na Mr. Amda ne gautu. Mr. Bharat Kumar has done this. But now, I have to say that there is a lot of reform in the world. Right. Right, right, right. So, if you say that Sri Ramachandra is a good person, then you are a good person. You are a good person. Ravana Suru is a good person. Right? Let's talk about it. We have a good person. We have a good person. Sri Ramachandra is a good person. He knows. How to kill the Ravanas? Kabati Manu Dani Jagratagaches, okay, Manchima Talidan Rama Gopa Perpetar and the Gavaru, he lock on Lakapena, Varaka Puduninu, protect the Tagauntan in the Ronapaduntan. Right, he rose up, he put in ruling of a boat on a twenty. He rose a TDP subbill Sabalo Pravatins and a theatre of Chenta Hayam Sabano Agaura Parchal. Sabha ko gauruvam ledu. Sabha pati sthanaan ki gauruvam ledu. Who is the speaker? By name is ekad correct ka dene. Speaker place is important. The post is important. Taminen Sita Rama ledu marakara marakara ande ka dhu. Na kante mundu guppa wali kada. Sri Ayyidevara Kaleshwar Rahwaya. B.V. Subhar iti ka dhu. K.V. Vemar iti ka dhu. Pertalal Rangga Reddy Garu, Dhey Bala Dasrat Ram Reddy Garu, Divi Kondai Chowdhury Garu, Kona Prabakar Rao Garu, Ah Ji Narayan Rao Garu, P Ramchandra Reddy Garu, Duddilla Sri Pad Rao Garu, Yandero Gopal, 
ఈ స్థానంలో ఉండి శాసనసభ గౌరవాన్ని ఇనుమడింపచేశారు కీర్తి ప్రతిష్టలు అందుకే వాళ్ళు ఇవాళ మనకి ఆదర్శనీయులుగా మనం వాళ్ళని రీడౌట్ చేసుకుంటున్నాను కాబట్టి నేను ఈ సందర్భంగా మీకు నేను మనం చేస్తున్నా నేను ఈ వ్యక్తి ఎవరన్నటువంటిది కాదు స్థానాన్ని మనం గౌరవించాలని చెప్పే నా అభిప్రాయంగా నేను తెలియచేస్తూ గౌరవం లేనటువంటి పరిస్థితిని నిరసన వ్యక్తం చేయడంలో వరకు నాకు అభ్యంతరం లేదు వాళ్ళని నిరసన తెలియచేసుకుని అలాంటి అభ్యంతరం మనకేం లేదు కానీ సభాపతి స్థానానికి వచ్చి సభ గౌరవాన్ని హోదాలకు తగ్గించే విధంగా ప్రవర్తించిన టీడీపీ సభ్యుల ప్రవర్తన ఘర్షణీయం ఆక్షేపణీయం ఇలాంటి సంఘటనలు పునరావృతం కాకుండా మనం చూసుకోవాల్సినటువంటి అవసరం ఉంది అందుకు ఈ క్రింది విధంగా రూలింగ్ ఇస్తున్నాను నేను సభ్యులు ఎటువంటి పరిస్థితుల్లో పోడియం దగ్గరికి వచ్చి సభాపతి స్థానాన్ని అగౌరవపరిచే విధంగా ప్రవర్తిస్తే ఆటోమేటిక్ సస్పెన్షన్ రూల్ని ఇన్వోక్ చేస్తున్నానని తెలియచేస్తున్నాను దిస్ ఈజ్ ద రూలింగ్ ఈరోజు మనం ఇచ్చినటువంటి ఆగస్ట్ హౌస్కి నేను విత్ ఫోల్డెడ్ హ్యాండ్స్ ఈ రూలింగ్ అనేటువంటిది ఇస్తున్నాను ఎట్టి పరిస్థితుల్లో కూడా నేను క్రమం తప్పను యాక్షన్ తీసుకుండేటప్పుడు సభ మొత్తం దాన్ని నినామసగా గౌరవించి ఆమోదించాలని చెప్పి మీ అందరికీ తెలియచేసుకుంటూ ఈ రూలింగ్ ప్లీజ్ చెప్పండి దుర్దంతం ఏదైతే ఉందో అది ఎంత ఖచ్చితంగా ప్రివిలేజ్ కమిటీకి రెఫర్ చేయాలి ఆ సభ్యుల మీద ఖచ్చ కఠినమైన చర్యలు తీసుకోవాలి సార్ అది మీ మీ రూలింగ్ ఇచ్చారు సార్ చాలా సంతోషం సార్ బట్ వాళ్ళు చేసినటువంటి దుర్మార్గం అలా వదిలేస్తే కష్టం సార్ అది ఎందుకంటే సిగ్నేచర్స్ పెట్టి నాకు పంపించండి ప్రివిలేజ్ కమిటీకి కూడా రెఫర్ చేస్తాను రైట్ సార్ రైట్ థ్యాంక్ యూ ది రిమైనింగ్ క్వశ్చన్ సార్ డీమ్ ఇట్ టు బి ఆన్ సైడ్ గౌరవం ఇది నాది కాదు ఇది ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రంలో ఉన్నటువంటి బలహీన వర్గాల వాళ్ళందరికీ గౌరవం ఇచ్చారు గా ముఖ్యమంత్రి గారు ఖచ్చితంగా నేను ఆ గౌరవాన్ని కాపాడుకుంటాను అదే సమయంలో ముఖ్యమంత్రి గారు ఎందుకు ఇచ్చారు బలహీన వర్గానికి సంబంధించిన వ్యక్తే కానీ ఆయన బలహీనుడు కాదన్నటువంటి అభిప్రాయంతోనే నాకు ఇక్కడ కూర్చుని పెట్టారు కాబట్టి బలహీనలు కావాలి అండ్ టైం కమ్స్ వీ విల్ ప్రూవ్ ఇట్ కోట్ల రూపాయలు గారు ప్రత్యేకంగా కేటాయించిన అధ్యక్ష వాటిలో విశాఖపట్నానికి ఐదు వేల కోట్ల అధ్యక్ష తిరుపతి నగరానికి ఐదు వేల కోట్ల అధ్యక్ష కాకినాడ పట్టణానికి ఐదు వేల కోట్ల అధ్యక్ష అమరావతి నగరానికి అమరావతి ప్రాంత నగర ఏరియాకి మూడు వేల కోట్ల వంతున కేటాయించిన అధ్యక్ష అలానే ఆంధ్రప్రదేశ్ రియల్ ఎస్టేట్ నియంత్రణ ప్రాధికార సంస్థకు సహాయంగా ప్రత్యేకంగా ఐదు వందల కోట్లు కూడా కేటాయించిన అధ్యక్ష ఇవి కాకుండా స్వచ్ఛాంధ్ర కార్పొరేషన్ స్వచ్ఛాంధ్ర కార్పొరేషన్ కూడా ప్రత్యేకంగా ఏర్పాటు చేసి వాటికి ఒక నిధులు కూడా కేటాయించి అభివృద్ధి పనులు కూడా జరుగుతున్నాయి అధ్యక్ష అలానే మరుగుదొడ్డ ఏర్పాట్లు అధ్యక్ష ఉండండి రెండు నిమిషాలు మరుగుదొడ్డ ఏర్పాట్లు వ్యర్థ పదార్థాల నిర్వహణ నీటి నిర్వహణ నైపుణ్యాభివృద్ధి వంటి అనేక కార్యక్రమాల ద్వారా పట్టణాలు ఆధునికరణ కూడా చేపడుతున్నారు అధ్యక్ష వాళ్ళ సిటీస్ అన్ని చోట కూడా కేవలం అక్కడ ఉన్న సౌకర్యాలు మౌలిక సౌకర్యాలు కాకుండా బ్యూటిఫికేషన్ కోసం కూడా ప్రత్యేకంగా కార్పొరేషన్లో పార్కులు కానీ అలానే వాకింగ్ ట్రాక్స్ లాంటివి కూడా పట్టణాలు అన్నీ అన్ని చోట్ల వాళ్ళ విజయవాడ నగరాన్ని చూసుకోవడం ఆ బిల్స్ పాస్ అవడం కొంచెం అధ్యక్ష ఆలోచించుకుంటే చాలా అభివృద్ధి జరిగిన పరిస్థితి అందరికీ కనిపిస్తూ ఉందండి ప్రజలందరికి కూడా గతంలో చూస్తే తెలుగుదేశం వాళ్ళు అనేక రకాలుగా పేపర్ ప్రకటనలు ఇచ్చుకున్నారు ప్రచారాలు చేసుకున్నారు కానీ పని ఎక్కడా జరిగిన పరిస్థితి లేదండి ఇవాళ ఆంధ్రప్రదేశ్లో చూస్తే అన్ని విధాల అభివృద్ధి జరిగిన పరిస్థితి చూస్తే గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు ఇలాంటి అభివృద్ధిని గతంలో ఎక్కడా ఎప్పుడు ఎక్కడా చూడలేదని మేము నాలుగు రాష్ట్రాల్లో మాకు మిల్క్ ఇండస్ట్రీ ఉంది నేను వెళ్తూ ఉంటాను మున్సిపాలిటీలలో కానీ ఆంధ్రప్రదేశ్ మున్సిపాలిటీలకు వచ్చేసరికి అభివృద్ధిలో మనం ఆ నాలుగు రాష్ట్రాల కంటే కూడా మనం ముందున్నామని చెప్పుకునే దాంట్లో ఎంత మాత్రం సందేహం లేదని ఈ సందర్భంగా తెలియపరుస్తున్నామండి అదే కాకుండా ఇప్పుడు మళ్ళీ మున్సిపాలిటీకి బ్రహ్మాండంగా నిధులు మంజూరు చేసి ఈ బడ్జెట్లో బ్రహ్మాండమైన అవకాశం కల్పించినందుకు మరి ఆర్థిక మంత్రి గారికి 
మా మున్సిపాలిటీ మంత్రి గారికి కూడా మరొకసారి ధన్యవాదాలు కృతజ్ఞతలు కూడా తెలియపరుచుకుంటున్నాం అన్ని అన్ని విధాల ఈరోజు చూస్తే అర్బన్ డెవలప్మెంట్ కింద కూడా చాలా మంచి డెవలప్మెంటు మంచి అభివృద్ధి జరిగిందని కూడా మన ప్రభుత్వం సగౌరవంగా చెప్పుకో దానికి అవకాశం కల్పించారు మన ముఖ్యమంత్రి జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ఏమండి నేను వెళ్తూ ఉంటానండి మా మిల్క్ ఇండస్ట్రీ ఉంది అదర్ రాష్ట్రాల్లో ఏ మున్సిపాలిటీలోకి వెళ్ళినా కానీ గతంలో ఆంధ్రప్రదేశ్ ఎలా వాళ్ళ కబంధ హస్తాల్లో తెలుగుదేశం వాళ్ళు గొప్పలు చెప్పుకునే వాళ్ళలో ఎలా నలిగిపోయిందో ఎలా కంపు కొట్టించారో ఆ విధంగా అదర్ రాష్ట్రాల్లో చూసాం మన రాష్ట్రంలోకి వచ్చేవరకు ఇవాళ బ్రహ్మాండమైన డంపింగ్ యార్డులు గతంలో రోడ్డు మీదనే వేసేవాళ్ళు అవన్నీ కూడా మంచి స్పష్టతతో వాటికి లేటెస్ట్ టెక్నాలజీతో ఏర్పాటు చేసినటువంటి ఇండస్ట్రీ కూడా బాగుందని ఈ సందర్భంగా తెలియపరచుకుంటూ లాస్ట్గా అంతా బాగానే ఉందండి మా వినుకొండ నియోజకవర్గం వచ్చేసరికి ఒక్క మాట మున్సిపాల్ మంత్రి గారికి తెల తెలియపరుస్తున్నానండి మున్సిపాలిటీ ద్వారా అన్ని విధాల అభివృద్ధికి మాకు సహకరించారు కానీ మాకు గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు దాదా మంత్రి గౌరవ జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు మా మున్సిపాలిటీ మంత్రి గారు ఆ అవకాశం కల్పించారండి గతంలో నుండి బిందెలతో కొట్టుకొని అన్న తమ్ముడు అక్క చెల్లి చెల్లి అక్క తల్లి కొడుకు అట్లా కూడా బిందెలతో పోట్లాడుకున్న రోజులు వినుకొండ నియోజకవర్గంలో తమరు కూడా ఒకసారి అటుగా పోతా చూశారు అలాంటి పరిస్థితిని వాళ్ళ క్లారిటీగా మంచినీటి సౌకర్యం కల్పించినటువంటి మా మంచి ముఖ్యమంత్రి గారికి మనస్ఫూర్తిగా ధన్యవాదాలు తెలియపరుచుకుంటూ నాకు ఈ అవకాశం కల్పించారు మాకు మా స్పీకర్ గారు అధ్యక్ష అధ్యక్ష ఒక చిన్న మనం అధ్యక్ష మేము అన్ని విధాలు అండి వీళ్ళంతా వినుకోండి అంటే గతంలో వ్యవతాలు చేశారండి ఇప్పుడు అలా చేయటానికి అవకాశం లేదండి ఆంధ్ర రాష్ట్రంలో మున్సిపాలిటీల్లో బ్రహ్మాండంగా ఉన్నటువంటి మున్సిపాలిటీల్లో నెంబర్ వన్ తినాలైతే నెంబర్ టూ వినుకొండ అండి వీళ్ళకి చెప్పండి అలా తయారు చేశానండి వినుకొండ పట్టణాన్ని బ్రహ్మాండంగా ఘాట్ రోడ్ నిర్మాణం చేసాం బ్రహ్మాండంగా మన హైదరాబాద్లో ట్యాంక్ బండ్ మీద వెళ్తూ ఉంటే ఎలా ఉంటుందో అలా ఉంటుందండి సాగర్ కెనాల్ మీద వెళ్తూ ఉంటే అలాంటి పూల చెట్లు అలాంటి అభివృద్ధి ఇవాళ వినుకొండ జరిగిందండి ఇవాళ వినుకొండకి ఆదాయం యాభై లక్షలు అండి అద్య అద్య రూపంలో షాపింగ్ కాంప్లెక్స్ చిన్న మున్సిపాలిటీ అండి మాది ఎన్ఎస్పిలో రెండు వందల యాభై షాపులు ఏర్పాటు చేస్తున్నటువంటి మున్సిపాలిటీకి దానికి ఆ నిధులు ఇచ్చే దాంట్లో మా ఫండ్స్ మేమే అరేంజ్ చేసుకున్నాం ఇరవై తొమ్మిది కోట్లు అవి మున్సిపాలిటీ అకౌంట్లో వేసేటట్టుగా గౌరవ మంత్రి గారు ఆ ఒక్క సహాయం చేస్తే చాలని ఈ సందర్భంగా మీకు తెలియపరచుకుంటూ అబ్బా ఏ అవకాశం ఇచ్చారండి మాకు మంచి అవకాశం ఇచ్చారు కానండి ఇంకొక మాట అండి వినుకొండ అంతా అభివృద్ధి జరిగింది కానండి ఇండస్ట్రీ పరంగా కూడా అభివృద్ధి జరిగింది కానీ మాకు ఒక కాలేజీ పరంగా ఇంజనీరింగ్ కాలేజీ ఒకటి ఇవ్వాలని ఆయన లేడు ఎడ్యుకేషన్ మినిస్టర్ గారు వారికి కూడా మీరు సిఫార్సు చేయండి ఆ విధంగా మీకు నమస్కారాలు తెలియపరుచుకుంటున్న అధ్యక్ష అధ్యక్ష మీరు వినుకొండ పట్టణం వచ్చిన ఒకసారి రావాలి వినుకొండ పట్టణంలో ఎలా అభివృద్ధి జరిగిందో చూడాలని గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు కూడా వస్తానన్నారు మీరు కూడా ఒకసారి రావాలని కోరుకుంటూ సెలవు తీసుకుంటున్నాం అధ్యక్ష ఈ అవకాశం ఇచ్చిన దానికి ధన్యవాదాలు గారు మాట్లాడతాలి మాట్లాడతా చెప్పండి అధ్యక్ష డిమాండ్ నెంబర్ సెవెంటీన్ మున్సిపల్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ మీద గౌరవ సభ్యులు సామినేని ఉదయ భవన్ గారు అట్లాగే గౌరవ సభ్యులు బ్రహ్మనాయుడు గారు మాట్లాడుతూ గత నాలుగు సంవత్సరాల్లో మన ప్రభుత్వం వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీ ప్రభుత్వం గౌరవ ముఖ్యమంత్రి వర్లు శ్రీ వైఎస్ జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి నాయకత్వాన ఏ విధంగా ఈ జీవన ప్రమాణాలు ముఖ్యంగా 
పట్టణ ప్రాంతంలో ఉన్నటువంటి ప్రజలకు అందించే క్రమంలో తీసుకున్నటువంటి అనేకమైనటువంటి విప్లవాత్మకమైనటువంటి చర్యల గురించి మరి వారు చెప్పడం మనందరికీ తెలిసిన విషయం అధ్యక్ష వాస్తవాలు ఎందుకంటే పారిశుభ్రత అనేది ప్రధానమైనటువంటి సమస్య పట్టణాల్లో ఎందుకంటే ఇప్పుడు మన ప్రభుత్వం వచ్చిన తర్వాత సుమారు ఎనభై ఐదు శాతం ఆఫ్ ది పాపులేషన్ నవ్ దేర్ ఇన్ అర్బన్ ఏరియాస్ అధ్యక్ష మరి గౌరవ సభ్యులు చెప్పినట్లు ఇరవై అర్బన్ డెవలప్మెంట్ అథారిటీస్తో పాటు ఇరవై ఒకటి కూడా మొన్న ఒకటి అమలాపురం అర్బన్ డెవలప్మెంట్ అథారిటీ ఒకటి కూడా ఏర్పాటు చేయడం దాంతో ఆల్మోస్ట్ ఎయిటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ అది నా రూరల్ ఏరియా ఈ బీయింగ్ కవర్డ్ అండర్ అర్బన్ డెవలప్మెంట్ అథారిటీస్ కాబట్టి ముఖ్యంగా పారిశుభ్రత గురించి ముఖ్యంగా పారిశుద్ధ కార్మికులకు మన ప్రభుత్వం వచ్చిన తర్వాత తీసుకున్నటువంటి చర్యల్లో ప్రధానంగా ఆ యొక్క వాళ్ళ జీవన భత్యాలు వాళ్ళు ముఖ్యంగా గత ప్రభుత్వం పన్నెండు వేలు ఇస్తూ ఉంటే ఇప్పుడు మనం ఇరవై ఒక్క వేలు ఇవ్వడం జరుగుతూ ఉంది అధ్యక్ష ముఖ్యంగా ప్రతిపక్షాలు ఒక విషయాన్ని పదే పదే ఈ మధ్యకాలంలో ముఖ్యంగా పట్టణ ప్రాంతంలో ఈ చెత్త పనుల గురించి మాట్లాడుతూ అవ అవహేళన చేస్తున్నటువంటి విషయాన్ని కూడా సమదృష్టికి తీసుకురావాలని చెప్పి నేను అనుకుంటా ఉన్నాను అధ్యక్ష అధ్యక్ష ఇది ఇది గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా నామ్ అధ్యక్ష ఈ ఎందుకంటే సభ్యులు కూడా మెన్షన్ చేశారు అధ్యక్ష ముఖ్యంగా ఈ వేస్ట్ మేనేజ్మెంట్లో సాలిడ్ వేస్ట్ మేనేజ్మెంట్ కానివ్వండి లిక్విడ్ వేస్ట్ మేనేజ్మెంట్ కానివ్వండి ఈ వేస్ట్ మేనేజ్మెంట్లో మనం క్లాప్ అనే ప్రోగ్రామ్ ద్వారా ఈ ఆటోస్ కానివ్వండి డంపింగ్ యార్డ్స్ కానివ్వండి ఇవన్నీ కూడా ఇవ్వడం తద్వారా యూజర్ ఛార్జెస్ వసూలు చేయాలని చెప్పడం జరిగింది అధ్యక్ష దానికి మార్పు చేస్తూ ఈ మధ్యనే పదహైదవ తారీఖున ఇంకొక జీవో కూడా ఇస్తూ ఈ యూజర్ ఛార్జెస్ ఏదైతే ఉంటా ఉన్నారో ఇది పన్ను అంటున్నారో దిస్ ఈజ్ నౌ విల్ బి కలెక్టెడ్ అలాంగ్ విత్ ది ప్రాపర్టీ ట్యాక్స్ ఆరు ప్రతి ఆరు నెలలకు ఒకసారి ప్రాపర్టీ ట్యాక్స్తో పాటు ఇది కూడా కలెక్ట్ చేయడానికి కూడా మరి జీవోలు ఇవ్వడం జరిగిందని మీ ద్వారా సమదృష్టి తీసుకొస్తా ఉన్నది అధ్యక్ష సో దేర్ విల్ నాట్ బి ఎనీ బర్డెన్ ఆన్ ది యూజర్ అధ్యక్ష హౌస్ హోల్డ్ ముఖ్యంగా ప్రజలకు ఇన్కన్వీనియన్స్ కాకుండా ఎవ్రీ మంత్ కాకుండా వన్స్ ఇన్ సిక్స్ మంత్స్ ప్రాపర్టీ ట్యాక్స్తో పాటు డిమాండ్ రైజ్ చేయడం డిమాండ్ ద్వారా ఆ అమౌంట్ కూడా కలెక్ట్ చేయడం జరుగుతూ ఉంది అధ్యక్ష గత ప్రభుత్వంలో మరి జరిగినటువంటి మరి అభివృద్ధి కన్నా ముఖ్యంగా ఈ ఏదైతే ఈ అమరావతి ఏరియాలో మరి డెవలప్మెంట్స్ కూడా గౌరవ సభ్యులు చెప్పినట్లు అధికంగా నిధులు కూడా కేటాయించడం జరిగింది అధ్యక్ష దీని ద్వారానే ఈ యొక్క మార్పులు ఈ యొక్క నిర్ణయాల వల్లనే మనకు కూడా దేశ మరి స్థాయిలో కూడా అనేక అవార్డులు కూడా రావడం జరిగిందని చెప్పి కూడా నేను సభదృష్టికి తీసుకొస్తాను అధ్యక్ష ముఖ్యంగా టాప్ టెన్ క్లీన్ సిటీస్లో ఆంధ్రప్రదేశ్లో మూడు సిటీస్ నవ్ దేర్ ఫిగరింగ్ అధ్యక్ష విశాఖపట్నం ఒకటి విజయవాడ ఒకటి త్రి తిరుపతి అధ్యక్ష మూడు త్రీ సిటీస్ ఇన్ ది టాప్ టెన్ క్లీనెస్ట్ సిటీస్ ఇన్ ద కంట్రీస్లో ఈ మూడు సిటీస్ ఉన్నాయి అధ్యక్ష ఇఫ్ యూ టేక్ టాప్ హండ్రెడ్ టాప్ హండ్రెడ్లో సెవెన్ సిటీస్ ఆర్ దేర్ ఇన్ ది టాప్ హండ్రెడ్ లిస్ట్ ఇన్ ద కంట్రీ అధ్యక్ష విజయవాడ విశాఖపట్నం తిరుపతి కర్నూల్ నెల్లూరు కడప అండ్ రాజమహేంద్రవరం అధ్యక్ష ఈ విధంగా అనేకమైనటువంటి అవార్డులు మనం సంపాదించుకోవడం జరిగింది అధ్యక్ష ఈ సురక్ష శహర్ అని చెప్పి తిరుపతికి అట్లాగే క్లీనెస్ట్ స్టేట్ అని చెప్పి ఆంధ్రప్రదేశ్ కూడా వీ 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 ఫిగర్ అట్ సెవెంత్ సెవెంత్ పొజిషన్ ఇన్ ది స్వచ్ఛ సర్వేక్షన్ లిస్ట్ అధ్యక్ష ఈ విధంగా మనం పులివెందల ఇన్నోవేషన్ అండ్ బెస్ట్ ప్రాక్టీసెస్లో అండర్ సౌత్ జోన్లో అవార్డు గెలుచుకోవడం జరిగింది అధ్యక్ష మరి గౌరవ మంత్రి గారు పుంగనూరు మరి మున్సిపాలిటీ కూడా సిటిజన్స్ ఫీడ్బ్యాక్లో అంటే సౌత్ జోన్లో ఒక అవార్డు గెలుచుకోవడం జరిగింది అధ్యక్ష సాలూరు సాలూరు కూడా వీ గాట్ సమ్ అవార్డ్స్ అధ్యక్ష ఈ విధంగా అనేకమైనటువంటి అవార్డ్స్ కూడా మనం మరి సంపాదించుకోవడం జరిగింది అధ్యక్ష ఇక మెప్మాకు వస్తే ముఖ్యంగా ఈ గ్రూప్స్కి వస్తే ఈ జగనన్న మహిళా మార్టి న్యూ కాన్సెప్ట్ అధ్యక్ష ఈ జగనన్న జగనన్న మహిళా మార్టి ద్వారా ఆల్మోస్ట్ ఒక ఫస్ట్ స్టార్ట్ విత్ పులివెందుల అధ్యక్ష తర్వాత సిక్స్ యూఎల్బిస్కి దీన్ని విస్తరించి రాయచోటి అద్దంకి ఉంగనూరు తిరుపతి చిత్తూరు శ్రీకాకుళంలో ఈ యొక్క మహిళలతోటి కేవలం నూట యాభై రూపాయలు క్యాష్ వన్ టైం ఈ సెల్ఫ్ హెల్ప్ గ్రూప్స్ మరి డిపాజిట్ చేస్తే ఆల్మోస్ట్ ఎవ్రీ మంత్ ట్వంటీ ల్యాక్స్ టర్న్ అవర్స్ తోటి గ్రాస్ ప్రాఫిట్ ఆఫ్ ఆల్మోస్ట్ లెవెన్ పర్సెంట్ నెట్ ప్రాఫిట్ ఆఫ్ ఫోర్ అండ్ హాఫ్ పర్సెంట్ మరి జనరేట్ చేస్తూ వాళ్ళకు స్వయం శక్తి మరి గ్రూపులుగా ఎదిగే విధంగా మాకు సాధికారత దిశలో ఈ యొక్క కార్యక్రమం చేపట్టడం జరిగింది అధ్యక్ష దాని తర్వాత మళ్ళీ దీన్ని ఈ మార్ట్గా కన్వర్ట్ చేస్తూ ఈ ఈ మార్ట్ ద్వారా
టిట్కో హౌసెస్ గురించి తమకు తెలుసు అధ్యక్ష వాళ్ళు ఎప్పుడు మా మా ప్రోగ్రామ్ ఇది మేము ఇచ్చింది ఆ ఇల్లు కూడా ఇంకా ఓపెన్ చేయలేదు మీరు మేము కట్టించిన ఇల్లు అని చెప్పి చెప్తా ఉన్నారు అధ్యక్ష దీనికి సభ దృష్టిని నేను తీసుకొచ్చేది ఏంటంటే అధ్యక్ష టిట్కోలో ఈ ప్రభుత్వం విప్లవాత్మకమైనటువంటి మార్పులు చేస్తూ ఒక రూపాయికే ఇల్లు అని చెప్పి త్రీ హండ్రెడ్ స్క్వైర్ ఫీట్ హౌసెస్ను ఆల్మోస్ట్ వన్ ల్యాక్ పీపుల్ కంటే టోటల్గా అధ్యక్ష రెండు లక్షల అరవై రెండు వేల ఇల్లు అంటే త్రీ హండ్రెడ్ స్క్వైర్ ఫీట్ కానివ్వండి త్రీ సిక్స్టీ ఫైవ్ స్క్వైర్ ఫీట్ కానివ్వండి ఫోర్ థర్టీ స్క్వైర్ ఫీట్ కానివ్వండి ఈ ఉచితంగా వాళ్ళకి ఇవ్వడం వలన ప్రభుత్వం అదనంగా పదకొండు వేల కోట్ల రూపాయలు అదన బార్నర్ బార్నర్ వస్తు కూడా ఈ యొక్క కార్యక్రమాన్ని తీసుకురావడం జరిగింది అధ్యక్ష దానికి సంబంధించి కూడా మరి సుమారు పదమూడు వందల కోట్ల రూపాయలు మరి అందించడం జరిగింది అధ్యక్ష ఇవన్నీ మరి మార్పు చేస్తూ మరి ఈ యొక్క మరి శాఖ రాష్ట్రంలో ముఖ్యంగా పట్టణ ప్రజలకు మరి ఉత్తమైనటువంటి సేవలు అందిస్తూ మరి ఈరోజు ఈ అవార్డులు కూడా గెలుచుకున్నటువంటి విషయాన్ని కూడా సభ సభ దృష్టికి తీసుకొస్తా ఉన్నారు అధ్యక్ష మరి గౌరవ సభ్యులు అడిగినట్టు ఆ బిల్స్ గురించి కూడా వాళ్ళు చెప్పడం జరిగింది అధ్యక్ష ఆ బిల్స్లో ఈరోజే మరి ఫోర్టీన్త్ ఫైనాన్స్కి సంబంధించి అరవై ఎనిమిది కోట్ల రూపాయలు కూడా నిధులు రిలీజ్ చేయడం జరిగింది అధ్యక్ష సిఎఫ్ఎంఎస్లో పెండింగ్ ఉన్నటువంటి బిల్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో అవన్నీ కూడా పాస్ చేయడం జరుగుతుంది అధ్యక్ష అట్లాగే ఈ వార్డ్ సచివాలయాల గురించి కూడా తమకు తెలుసు అధ్యక్ష సుమారు నాలుగు వేల నూట ఇరవై ఆరు మరి వార్డ్ సెక్రటరీసు మరి వివిధ సేవలు అందిస్తున్నటువంటి పరిస్థితులు మరి ఆల్మోస్ట్ దానికి సాఫ్ట్వేర్ సాఫ్ట్వేర్ అప్గ్రేడేషన్ కూడా పన్నెండు వందల కోట్ల రూపాయలు కూడా నిధులు కేటాయించడం జరిగిందని చెప్పి కూడా తెలియజేసుకుంటూ ఇంకా ఏదైనా పెండింగ్ విషయాలు ఏమైనా ఉంటే కూడా ఖచ్చితంగా సభ్యులు ఆ బిల్స్ విషయంలో మరి ఖచ్చితంగా అవి పాస్ చేయడానికి ఎందుకంటే మనందరూ తెలుసు అధ్యక్ష మార్చ్ వచ్చిందంటే ఆల్మోస్ట్ ట్వంటీ టు ట్వంటీ పర్సెంట్ ఆఫ్ ది ఎక్స్పెండిచర్ విల్ బి బుక్ ఇన్ ది మంత్ ఆఫ్ మార్చ్ ఎందుకంటే లాస్ట్ వచ్చింది కాబట్టి ఖచ్చితంగా పెండింగ్ బిల్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో అన్నీ కూడా పాస్ చేయడం జరుగుతుందని చెప్పి తెలియజేసుకుంటూ మీ ద్వారా సభను ఈ డిమాండ్కి సంబంధించి ఈ నైన్ నైన్ థౌజండ్ త్రీ హండ్రెడ్ అండ్ ఎయిటీ వన్ క్రోర్స్ ఫిఫ్టీ ఫోర్ ల్యాక్స్ సిక్స్టీ సిక్స్ థౌజండ్ రూపీస్ ఏదైతే కోరడం జరిగిందో ఐ బెగ్ టు మూ దట్ ది డిమాండ్ బి పాస్ పంచాయతీరాజ్ శ్రీ వాసుబాబు ఎమ్మెల్యే గుట్టూరు ధన్యవాదాలు దేశ మన రాష్ట్ర ప్రభుత్వం అత్యంత కీలకమైనటువంటి పంచాయతీరాజ్ మరియు గ్రామీణాభివృద్ధి శాఖకు సంబంధించి బడ్జెట్లో ప్రతిపాదించడంలో పంచాయతీరాజ్ శాఖకు సుమారు పన్నెండు వేల వందల పదిహేను కోట్లు మరియు గ్రామీణాభివృద్ధి శాఖకు ఏడు వేల ఐదు వందల పన్నెండు కోట్లు వెరసి దాదాపు ఇరవై వేల కోట్ల బడ్జెట్ని ఈరోజు మన రాష్ట్ర ప్రభుత్వం కేటాయించడం జరిగింది దేశ ఇది కాకుండా పంచాయతీరాజ్ శాఖ ద్వారా మరియు తిరిగి వేరే వేరే శాఖల ద్వారా సంబ సంబంధించిన సేవలు అన్నీ కలిపి దాదాపు యాభై వేల కోట్ల రూపాయలు రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఈరోజు పంచాయతీరాజ్ గ్రామ అభివృద్ధి శాఖ ద్వారా కేటాయించినందుకు ముఖ్యమంత్రి గారికి మా సభ ద్వారా ధన్యవాదాలు తెలియజేసిన ఉద్దేశ ఇందులో కీలక అత్యంత కీలక కీలకమైనటువంటి శాఖలు మరి అత్యంత ప్రాధాన్యత వర్గాల ప్రజలు ఉన్నటువంటి ప్రాంతానికి కేటాయింపులు జరగడం అంటే గ్రామీణ ప్రాంతాలకు సంబంధించినటువంటి ప్రజలకి కేటాయింపులు చేసినందుకు మరొకసారి ధన్యవాదాలు నిజంగా మన పరిపాలన వ్యవస్థలు చూస్తే గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు దేశ చరిత్రలో ఇంతవరకు మన స్వాతంత్రం వచ్చి డెబ్బై సంవత్సరాలు ముగిసినా కూడా మనకున్నటువంటి ప పరిపాలన వ్యవస్థలో ఏ గొప్ప పరిపాలన వేత్త కానీ చేయని సాహసం మన గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు రిలీవ్ చేసి ఒక విప్లవత్వ విప్లవత్వమైనటువంటి విజయవంతమైనటువంటి పరిపాలన వ్యవస్థను ఒక ఆదర్శవంతమైనటువంటి పరిపాలన వ్యవస్థ ఈరోజు మన ముందు చూపించడం జరిగింది అధ్యక్ష మరి మొట్టమొదటిసారిగా ముఖ్యమంత్రి అయినటువంటి మన ముఖ్యమంత్రి వర్లు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ఇంత ధైర్యంగా చేసినటువంటి దానికి సభ మనస్ఫూర్తిగా ప్రతి ఒక్కరు అభి అభి అభినందించిన విషయం ఏమిటంటే అధ్యక్ష మన డెబ్బై సంవత్సరాల చరిత్రలో మన పరిపాలన ఏర్పాటు చేసుకున్న దేశ స్థాయిలో కానీ రాష్ట్ర స్థాయిలో కానీ జిల్లా స్థాయిలో కానీ సమర్థవంతంగా ఏర్పాటు చేసుకోగలిగాం అధ్యక్ష తర్వాత సుమారు పంతొమ్మిది వందల ఎనభైలో మండల స్థాయి వ్యవస్థని వరకు వచ్చి పరిపాలన లాగింది అధ్యక్ష అంతకు మించి సాహసం చేసిన వ్యక్తి కానీ శక్తి కానీ ఆర్థిక వ్యవస్థ గురించి ఆలోచించే ధైర్యం కానీ ఏ పరిపాలన చేసిన వాళ్ళు కూడా ఇప్పటి వరకు ధైర్యం చేయలేదు అధ్యక్ష అట్లాంటిది మన గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు మొట్టమొదటిసారి ముఖ్యమంత్రి అయినా కూడా తనకు ఉన్నటువంటి వాస్తవిక అనుభవం తన పాదయాత్రలో చూసిన అనుభవాలు రేపు ప్రజల యొక్క కష్టాలు అన్నింటినీ గ్రహించి పరిపాలన గ్రామ స్థాయి వరకు తీసుకురావాల
ఎవరైనా సరే ముందు ప్రయోగం చేద్దామని సహజంగా కొత్తగా ఏదైనా వ్యవస్థను తీసుకురావాలంటే కాంట్రాక్ట్ బేసిక్ మీద లేకపోతే టెంపరీ వ్యవస్థను తీసుకొచ్చి ముందు ట్రయల్ వేస్తారు దిశ అటువంటిది అత్యంత దృఢమైన నిర్ణయంతో పర్మనెంట్ సిస్టమ్ పర్మనెంట్ సిస్టమ్ కూడా అది అది ఒకటి ఇద్దరు కాదు దిశ సుమారు లక్ష ఇరవై ఐదు వేల సచివాలయ సిబ్బందిని ఎట్ ఎ టైం గవర్నమెంట్ అపాయింట్ చేసుకోవడం దిశ అలాగే సుమారు రెండు లక్షల యాభై వేల మంది వాలంటీర్ని అపాయింట్ చేసుకున్న దిశ మరి ఏకంగా అంటే ఒక్కొక్క సచివాలయానికి సుమారు పన్నెండు మంది అధికారులు దాదాపు యాభై కుటుంబాలకు ఒక వాలంటీర్ కూడా అటువంటి వ్యవస్థను తీసుకురావడం జరిగిన విప్లవమైన నిర్ణయం దిశ మరి ఈరోజు గ్రామీణ ప్రాంతాల్లో చూస్తే దేశ జనాభాలు అరవై శాతం ప్రజలు గ్రామీణ ప్రాంతాల్లో ఉన్నారు దిశ మరి అటువంటి గ్రామీణ ప్రాంతంలో అత్యంత ఛాలెంజ్ ఛాలెంజ్ ఉన్నటువంటి వ్యవసాయం దాని అనుబంధ అను అనుబంధ రంగాల రంగాలతో కూడినటువంటి జీ జీవన సాగినటువంటి వ్యవస్థ ఆ వ్యవస్థకు ఏదైతే సేవలు అందాలో అదేవిధంగా భూ పరిపాలన సేవలకు సంబంధించి కానీ పంచాయతీ రాజ్ సేవలు కానీ వ్యవసాయ రంగానికి సంబంధించి సంబంధించి సేవలు కానీ అగ్రికల్చర్ అసిస్టెంట్ అని ఒక పోస్ట్ కానీ లేదా పౌల్ట్రీ లేదా వెటనరీ లేదంటే యానిమల్ హస్బెండ్రీ అని శాంతి భద్రతకు సంబంధించిన పోలీస్ కానీ ఫిషరీస్ సంబంధించినటువంటి ఫిషరీస్ అసిస్టెంట్ కానీ గ్రామీణ అంటే గ్రామీణ వాతావరణంలో తిరిగేటువంటి చుట్టూ తిరిగేటువంటి శాఖకు సంబంధించి ఒక పర్మనెంట్ ఉద్యోగం పెట్టుకోవాలని సహజవతమైన నిర్ణయం తీసుకుని ఈ నాలుగేళ్లలో మగవారు ముఖ్యమంత్రి వారు మరి దీన్ని విజయం చేసి చూపి చూపించారు దిశ ఇటువంటి శాఖల ద్వారా సుమారు మూడు వేల ఎనిమిది వందల యాభై ఏడు కోట్లు కేటాయించినందుకు వారికి మరి ధన్యవాదాలు తెలియజేయడం దిశ అలాగే మన నుంచి సుమారు ఐదు వందల ఎనభై మూడు సేవల్ని రాష్ట్ర ప్రజలకు గడప గడపకు చేసిన ఘనత కూడా మన ముఖ్యమంత్రి గారికి చెల్లుబాటైంది దిశ మరి సుమారు మూడు వందల ముప్పై ఆరు సేవలు అందులో ఉచితంగా ఇస్తూ మిగతాది నామినల్ ఫీజుతో ఈరోజు ఇవ్వడం జరుగుతుంది దిశ అలాగే ప్లీజ్ వైండ్ సార్ సార్ వైండింగ్ చేయండి వాసు ఓకే సార్ అనుబంధంగా సచివాలయం అధ్యక్ష మనకు సంబంధించినటువంటి మరి ప్రతి గ్రామంలో కూడా అభివృద్ధి అని చెప్తూ ఉంటారు సార్ అధ్యక్ష చేయట్లేదు అధ్యక్ష అంటా అంటే అధ్యక్ష ఈరోజు మన అభివృద్ధి గ్రామాల్లో ఉంది అధ్యక్ష మరి ఏ గ్రామంలో కూడా గతంలో పది సర్పంచ్గా పనిచేసిన అధ్యక్ష సచివ కనీసం ఆ బిల్డింగ్లో కూర్చుంటే కూడా అవకాశం ఉన్నటువంటి బిల్డింగ్లు ఆ రోజులు ఉన్నాయి అధ్యక్ష కనీసం రిపేర్ చేసిన డబ్బులు కూడా పనిచేసి ఉండే కదా అధ్యక్ష ఈరోజు చూస్తుంటే ప్రతి గ్రామంలో కూడా ఒక్కొక్క గ్రామంలో ఒకటి రెండు మూడు కూడా వచ్చినాయి అధ్యక్ష సచివాలయాలు కొత్తగా నలభై లక్షలు ఏం తోటి చక్కటి సచివాలయాలు కట్టించారు అధ్యక్ష ఆర్బీకి కట్టించారు అధ్యక్ష అలాగే వెల్నెస్ సెంటర్లు మరి ఆరోగ్య సంబంధించిన వెల్నెస్ సెంటర్లు కట్టించడం జరుగుతుంది అయితే ఇదంతా గ్రామీణ అంటే గ్రామీణంలో నిధులతో ఈ కాంపౌండ్ తో చక్కటి గతంలో చూసే అధ్యక్ష మీరు కూడా మిడిల్ కాంపౌండ్ డబ్బులు అని తీసుకెళ్ళి ఆ చెట్టు నీరు పథకం పెట్టి ఎవరి చేబుల్లో నింపుకుని ఏ రకంగా డబ్బు డబ్బులు పక్కదారి బట్టి ఈరోజు గ్రామాల అభివృద్ధికి గ్రామంలో ఇన్ని ఆఫీసులు రావడానికి కూడా చక్కటి తర్కడంగా కూడా మనం చూసుకోవద్దు అధ్యక్ష అలాగే ఆర్డిఎబ్ల్యు శాఖకి మరి ఈరోజు చక్కటి కేటాయింపులు ఇచ్చి ఎందుకంటే ఈరోజు మనం ప్రతి ఇంటికి కూడా కొళాయి బచ్చి నీళ్ళు వాళ్ళు ఆలోచన చేసినటువంటి కార్యక్రమాలు కానీ అధ్యక్ష లేదా పెన్షన్ డే పెంచి అంటే రెండు వేల రూపాయల నుంచి గతంలో కేవలం వెయ్యి రూపాయలు పెన్షన్ ఉంటే ఈరోజు రెండు వేల ఏడు వందల యాభై రూపాయలు పెన్షన్ పెంచే విధానం కానీ దానికి సంబంధించి చక్కటి కేటాయింపులు చేయడం కానీ అధ్యక్ష అలాగే మహిళలకి రేపు పొద్దున ఇచ్చేటువంటి మరి చేదోడు చే చేయూత కానీ అధ్యక్ష అలాగే రేపు ఇరవై ఇద్దరు ఇచ్చేటువంటి మూడో విడత ఆసరా పథకం కానీ అధ్యక్ష ఇన్ని కూడా చక్కటి కేటాయింపులు చేస్తూ గ్రామీణాభివృద్ధి శాఖని దేశం రాష్ట్రంలో అది ఎప్పుడు ఏ పరిపాలన ఏ పాలకుడు చేయడం గొప్ప కేటాయింపులు ఇచ్చి రోజున గొప్పగా ముందుకు తీసుకురావద్దు అధ్యక్ష థ్యాంక్ యూ అధ్యక్ష సభ్యులు చెప్పిన నోట్ చేసుకున్నాం అధ్యక్ష ఈ పన్నెండు వేల పన్నెండు వేల ఎనిమిది వందల పంతొమ్మిది వందల కోట్ల ఇరవై ఏడు లక్షల ఎనభై ఏడు వేల రూపాయల తాలూకా నెంబర్ ముప్పై ఒకటి నేను ఆమోదించమని చెప్పి కోరుతున్నాను అధ్యక్ష రైట్ రూరల్ డెవలప్మెంట్ సార్ డిమాండ్ నెంబరు థర్టీ టూ అధ్యక్ష స్పీకర్ పి ఉమాశంకర్ గణేష్ మీరు టైమింగ్ టైమింగ్ లిమిట్ చేయాలా అలా సార్ సార్ ధన్యవాదాలు అధ్యక్ష మరి ఈరోజు పంచాయతీ రాజ్ రూరల్ డెవలప్మెంట్ మీద మాట్లాడే అవకాశం ఇచ్చినందుకు ధన్యవాదాలు తెలుపుకున్నాను దిశ అందులో ముఖ్యంగా గ్రామ వార్డు సచివాలయాలు వాలంటీర్ వ్యవస్థ మీద మరి ఈ సందర్భంగా తెలియపరుస్తున్నా సార్ అయితే అధ్యక్ష ఆ రోజు ఆనాడు పాదయాత్రలో ముఖ్యంగా గ్రామ వార్డు సచివాలయ వ్యవస్థ 
గ్రామ వార్డు వాలంటరీ వ్యవస్థ తీసుకొస్తా అని చెప్పి ఆ రోజు గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు మాట ఇవ్వడం జరిగిందా దిశ మరి అధికారులకు రాగానే దేశంలో ఇప్పటి వరకు కూడా ఎక్కడ లేని విధంగా మరి జగనన్న ప్రభుత్వం గ్రామ వార్డు సచివాలయ వ్యవస్థ గ్రామ వార్డు వాలంటరీ వ్యవస్థ తేవడం జరిగిందా దిశ అలాగే ముఖ్యంగా అవినీతి కానీ వివక్షత కానీ తావు ఇవ్వకూడదని పరిపాలన అనేది పరి ప్రజలకు చేరువు కావాలన్న ప్రధాన ఉద్దేశంతో మరి గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు ఈ సచివాలయ వ్యవస్థకు శ్రీకారం చూడడం జరిగిందా దిశ అయితే ముఖ్యంగా రెండు వేల పంతొమ్మిది అక్టోబర్ రెండో తారీఖున మహాత్మా గాంధీ జయంతి రోజున గ్రామ వార్డు సచివాలయ వ్యవస్థ గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు మరి ప్రారంభించడం జరిగిందా దిశ ప్రతి రెండు వేల జనాభాకు ఒక సచివాలయాన్ని ఏర్పాటు చేసి అందులో పది మంది ప్రభుత్వ ఉద్యోగులను ఏర్పాటు చేయడం జరిగిందా దిశ అయితే ముఖ్యంగా ఆ రోజు గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు పాదయాత్రలో బహిరంగ సభలో మాట్లాడుతూ మరి గ్రామాల్లో పెన్షన్ కావాలన్న లంచం రేషన్ కార్డు కావాలన్న లంచం మరుగుదొడ్లు కావాలన్న లంచం ఇల్లు కావాలన్న లంచం ఏది కావాలన్న లంచం కనుక లంచం లేనిది ఏ పని జరగని పరిస్థితి గ్రామాల్లో కనిపిస్తుందని మరి ఆ దేవుని దయ వల్ల మీ అందరి తాలూకా ఆశీసులతో అధికారులకు రాగానే మొత్తం ఈ వ్యవస్థ మారుద్దా అని చెప్పి ఆ రోజు మరి గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు చెప్పారు అధ్యక్ష ఆ విధంగానే ఈ రోజు గ్రామ సచివాలయాన్ని ఏర్పాటు చేశారు అధ్యక్ష అయితే ముఖ్యంగా ఏదైతే అలా ప్రజలకు చెప్పినట్లే పథకాలను పేదల ఇంటి గుమ్మ ముందుకు తీసుకెళ్లేలా ప్రజలు కాలేరిగేలా ప్రభుత్వ అధికారుల చుట్టూ తిరిగే పని లేకుండా గ్రామ వార్డు సచివాలయ వ్యవస్థకు మరి శ్రీకారం చుట్టడం జరిగింది అధ్యక్ష అయితే ముఖ్యంగా ఈ రోజు రాష్ట్రంలోని ఇరవై ఆరు జిల్లాల్లో పదిహేను వేలకు పైగా సచివాలయాలు ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది అధ్యక్ష ఇందులో గ్రామ సచివాలయాలు పదకొండు వేల నూట అరవై రెండు వార్డు సచివాలయాలు మూడు వేల ఎనిమిది వందల నలభై రెండు అధ్యక్ష అయితే గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు గ్రామ వార్డు సచివాలయాల్లో సుమారుగా లక్ష ముప్పై ఐదు వేల పైగా ఉద్యోగులు నియమించారు అధ్యక్ష ఎక్కడ లేని విధంగా ఏ రాష్ట్రం లేని విధంగా ఒకేసారి అన్ని ప్రభుత్వ ఉద్యోగులు ఇచ్చిన ఘనత గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు చెప్పి సందర్భంగా తెలియపరుస్తుంది అధ్యక్ష ఒకటి కాదు రెండు కాదు ముప్పై ఐదు ప్రభుత్వ శాఖలు చెందిన సుమారుగా ఐదు వందల నలభై పైగా సేవలు అందిస్తున్న అద్భుతమైన వ్యవస్థగా సచివాలయ వ్యవస్థ రూపొందించిన ఘనత గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారి అధ్యక్ష అయితే ముఖ్యంగా అధ్యక్ష ఈరోజు చాలా సచివాలయాల్లో ఆధార్ సెంటర్లు పెట్టడం జరిగింది అధ్యక్ష అదేవిధంగా స్కూల్స్ కానీ కాలేజీల్లో కూడా ప్రత్యేక శిబిరాలను ఏర్పాటు చేసి ఆధార్ సేవలను కూడా అందించడం జరుగుతుంది అధ్యక్ష అలాగే ముఖ్యంగా ప్రతి సోమవారం కూడా మరి జిల్లా కార్యాలయాలు కానీ డివిజన్ కార్యాలయాలు కానీ మండల కార్యాలయాల్లో స్పందన కార్యక్రమం జరుగుతుంది అధ్యక్ష మరి అయితే గ్రామ వార్డు సచివాలయాల్లో ప్రతిరోజు కూడా మధ్యాహ్నం మూడు గంటల నుంచి ఐదు గంటల వరకు కూడా మరి స్పందన కార్యక్రమం జరుగుతున్న సంగతి మరి సందర్భంగా తెలియపడుతుంది అధ్యక్ష అయితే ముఖ్యంగా ఆనాడు మ్యారేజ్ సర్టిఫికేట్ కావాలంటే గతంలో మనం రీసార్సులు తీసుకున్నవారం కానీ ఇప్పుడు ఆ సచివాలయ పరిధిలో జరిగిన వివాహాలకు అక్కడనే మ్యారేజ్ సర్టిఫికేట్ ఇస్తున్నారని చెప్పి మరి తెలియపరచడం జరుగుతుంది అధ్యక్ష అలాగే ముఖ్యంగా అంగన్వాడీ కేంద్రాల్లో అమలు చేస్తున్న వైఎస్ఆర్ సంపూర్ణ పోషణ కార్యక్రమంపై ప్రతిరోజు కూడా సచివాలయం మహిళా పోలీసు పర్యవేక్షణ చేయడం జరుగుతుంది అధ్యక్ష అలాగే సంక్షేమ పథకం ఏదైనా సరే మరి పక్కాగా ఇంటికి వచ్చి అందించే వ్యవస్థగా ఈ గ్రామ వార్డు సచివాలయ వ్యవస్థలో అద్భుతాలు సృష్టించాయి అధ్యక్ష అయితే ముఖ్యంగా ఏడెనిమిది దశాబ్దాల క్రితం మహాత్మా గాంధీ కలలు గన గ్రామ స్వరాజ్యం ఇప్పుడు అక్షరాల పల్లెలో వర్తిందంటే దానికి కారణం గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు తీసుకొచ్చిన ఈ గ్రామ వార్డు సచివాలయ అసలు కారణాధ్యక్ష మరి ఇంటింటికి సంక్షేమ పథకాలు అందించడంలో ప్రతి పేదవాడికి కూడా మరి గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు నవశాఖానికి నాంది పలికారని చెప్పి మరి చంద్రబాబు గారు అధ్యక్ష అలాగే అధ్యక్ష ముఖ్యంగా రెండోది గ్రామ వార్డు వాలంటీర్ వ్యవస్థ అధ్యక్ష ఇది కూడా నాడు పాదయాత్రలు గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు చెప్పారు అధ్యక్ష ప్రతి యాభై ఏళ్ళకి ఒక గ్రామ వాలంటీర్ను ఏర్పాటు చేస్తామని చెప్పి ఆ రోజు చెప్పడం జరిగింది దిశ ఏదైతే మాట ఇచ్చారో మాట ప్రకారం మరి గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు ఈ గ్రామ వార్డు వాలంటీర్స్ తీసుకురావడం జరిగింది దిశ ఏదైతే భారతదేశానికి స్వాతంత్రం వచ్చిన రోజున గాంధీజీ కలలు గన్న రోజున ఆగస్టు పదిహేను రెండు వేల పంతొమ్మిది వాలంటీర్ వ్యవస్థను ప్రారంభించడం జరిగింది అధ్యక్ష అయితే ప్రతి గ్రామంలో ప్రతి యాభై ఏళ్ళకి గ్రామ వాలంటీర్ ప్రతి పట్టణంలో కూడా వంద ఏళ్ళకి ఒక గ్రామ వాలంటీర్ కూడా మరి ఇప్పటికే ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది దిశ రాష్ట్రంలో గ్రామ వాలంటీర్లు సుమారుగా రెండు లక్షల అరవై నాలుగు వేలు పైగా మరి నియమించి ప్రజలకు సేవలు అందిస్తూ సేవలను ప్రతి ఇంటి గుమ్మ ముందుకు తీసుకొచ్చారు గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారి అధ్యక్ష స్వాతంత్ర దేశం నాడు స్వతంత్ర భారతదేశంలో ఏ రాష్ట్రం లేని ఒక వినూత్నమైన వ్యవస్థకు గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు అంకరాపం చేశారు అధ్యక్ష అయితే ముఖ్యంగా అధ్యక్ష దేశంలో ఎక్కడ లేని విధంగా తీసుకొచ్చిన గ్రామ వార్డు సచివాలయ వ్యవస్థకు వాలంటీర్ వ్యవస్థకు అంత అనుసంధానం చేస్తూ వాలంటీర్లతో పాలన అద్భుతాలు సృష్టించారు గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు చెప్పి సంద్రం తెలియపరిచిన
అధ్యక్ష మరి చివరిగా అధ్యక్ష మరి ఇలాంటి వ్యవస్థలు బ్రహ్మాండంగా సచివాలయ వ్యవస్థ వాలంటీర్ వ్యవస్థ తీసుకొచ్చారు అధ్యక్ష ఏదైతే ఎన్నికల ముందు ఇచ్చిన మాట ప్రకారం అధికారంలోకి రాగానే పార్టీలు చూడకుండా రాజకీయాలు చూడకుండా అర్హులైన ప్రతి ఒక్కరికి కూడా సంక్షేమ పథకాలు అందిస్తున్న గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు వైఎస్ ధర్మడి గారు మరో ముప్పై సంవత్సరాల పాటు రాష్ట్రానికి ముఖ్యమంత్రి ఉండాలని చెప్పి ఈ రాష్ట్ర ప్రజలందరూ కోరి కోరుకుంటున్నారు అధ్యక్ష ధన్యవాదాలు అధ్యక్ష నమస్కారం గౌరవ సభ్యులు ఈ రూరల్ డెవలప్మెంట్ మీద మరి విస్తృతంగా చెప్పడం జరిగింది అధ్యక్ష ప్రజలందరూ కూడా ఆనందంగా ఉన్నారని ముఖ్యమంత్రి గారు అవలంబిస్తున్నటువంటి కార్యక్రమాలను కూడా మంచిగా జరుగుతున్నాయి అనేటువంటిది ముఖ్యంగా గ్రామాల్లో సచివాలయ వ్యవస్థ సచివాలయంలో పనిచేస్తున్నటువంటి సిబ్బంది వాలంటీర్ వ్యవస్థ ద్వారా ప్రజలకు అందిస్తున్నటువంటి కార్యక్రమాలన్నీ కూడా చాలా చక్కగా ఉన్నాయి ప్రజలందరూ కూడా ఆనందంగా ఉన్నారనే విషయం తెలియజేసేందుకు సంతోషించి కాదు కాదు కదా ఆయన స్పీకర్ శ్రీ జ్యోతుల చంటిబాబు ఎమ్మెల్యే జగంపేట బడ్జెట్ మీద మాట్లాడే అవకాశం ఇచ్చినందుకు చాలా సంతోషం బడ్ బడ్జెట్ అనేటువంటిది చాలా ఆమోదయోగ్యంగానే ఉంది సుమారుగా రెండు వందల ముప్పై రెండు కోట్ల ఎనభై ఎనిమిది లక్షల డెబ్బై నాలుగు వేల రూపాయలని కేటాయించడం జరిగింది ప్రజల యొక్క మనోభావాలు దెబ్బతినకుండా అనుగుణంగా ఉండే విధంగా యాజ్యాత్మికత అనేటువంటి పెంచే విధంగా చర్యలు తీసుకుంటారని చెప్పేసి సంబంధిత మంత్రివర్గం కోరుతూ ప్రత్యేకించి ఏమైతే ఎండోమెంట్ సంబంధించినటువంటి ల్యాండ్స్ ఉన్నాయో ల్యాండ్స్ సంజాక్రాంతం అవడం జరుగుతూ ఉంది అదేవిధంగా ఇండోమెంట్స్ అనే కాకుండా ఈ రెవెన్యూ సంబంధించి గతంలో ఎప్పుడు బ్రిటిష్ వార్ టైంలో ఉన్నటువంటి ఆ చుక్కల భూములని డాట్ ల్యాండ్స్ అంటూ ఉన్నారు అదేవిధంగా ఈ భూదానం సంబంధించినటువంటి ల్యాండ్స్ ఇవన్నీ కూడా ల్యాండ్ రెవెన్యూ సంబంధించి నిన్న క్వశ్చన్ రేజ్ చేసినప్పుడు ఏ భూమైనా సరే పన్నెండు సంవత్సరాలు ఎవరికన్నా ఎంక్రోచ్మెంట్లో ఉంటే అది స్వాతి జరిగింది ప్రతి సచివాలయాన్ని గ్రామ సచివాలయంలోనూ కూడా ఒక విలేజ్ సర్వేయర్ అనేటువంటి వాళ్ళని అపాయింట్ చేయడం జరిగింది సుమారుగా నా జగంపేట నియోజకవర్గంలో ఎనభై ఎనిమిది సచివాలయాల్లో ఎనభై ఎనిమిది మంది ఏమైతే గ్రామ సర్వేలు ఉన్నారో రెవెన్యూ సర్వేలు వాళ్ళని ఉపయోగించుకుని ఈ మధ్య ఎవరైతే రెవెన్యూ సంబంధించిన ఆ జిల్లా అధికారిని వాళ్ళని కూడా కోఆర్డినేట్ చేసి చెప్తే జగ్గంపేట నియోజకవర్గంలోనే సుమారుగా వందలాది ఎకరాలు ఎండోమెంట్స్ అవ్వచ్చు అసైన్ ల్యాండ్స్ అవ్వచ్చు భూదాన పట్టానికి సంబంధించినటువంటి అవ్వచ్చు డీకేటి పట్టాలు అవ్వచ్చు ఇవన్నీ కూడా అంటే గవర్నమెంట్కి సంబంధించినటువంటి ల్యాండ్స్ అన్యాక్రాంతమై ఎవరైతే అన్యాక్రాంతం చేశారో వారి వారసు వారసులు అదేవిధంగా రెండు మూడు తరాలకి ట్యాంపరింగ్ చేసి ఏవైతే ఆర్ఎస్ఆర్ రికార్డులు ఉంటాయో ఆర్ఎస్ఆర్ రికార్డుల నుంచి వాటిని ట్యాంపరింగ్ చేసి వారి వారసులుగా ఉన్నటువంటి వాళ్ళందరికీ కూడా దగ్గరలో దారదత్వం చేయడం జరిగింది మీ ద్వారా గౌరవ ముఖ్యమంత్రి వర్యుల్ని అభ్యర్థిస్తూ ఉన్నాను ల్యాండ్ రెవెన్యూ సంబంధించిన ప్రక్షాళన చేయడం అంటే చాలా క్లిష్టతరమైనటువంటి సమస్య కానీ పారదర్శకంగా నడుస్తున్నటువంటి ఈ ప్రభుత్వం మీద ఉన్నటువంటి నమ్మకంతో ఎవరైతే ఇబ్బంది పడతా ఉన్నారో సామాన్య ప్రజానీకం వీరంతా కూడా నన్ను అప్రోచ్ అయ్యి ఒకసారి ముఖ్యమంత్రి గారి దృష్టిలో పెడితే దానికి సంబంధించి ఏమైనా కమిటీ వేసి కానీ లేకపోతే వేరే రకంగా సంస్కరణలను తీసుకురావడానికి లేకపోతే చట్టం చేయడానికి ఏమైనా అవకాశం ఉందేమో ఒకసారి మీరు శాసనసభ్యులు ప్రస్తావిస్తే బాగుంటుందని చెప్పేసి ప్రజలందరూ కోరడం వల్ల మీ ద్వారా ముఖ్యమంత్రి వారి దృష్టికి తీసుకొస్తూ ఈ సమస్యను పరిష్కరించాల్సిందిగా కోరుతూ ఈ అవకాశం ఇచ్చినందుకు మరొకసారి మీకు ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తూ ఉన్నాను నమస్కారం అధ్యక్ష గౌరవ శాసనసభ్యులు చెప్పిన అంశాలని నోట్ చేసుకున్న అధ్యక్ష దీనికి పర దీనికి సంబంధించిన కొన్ని న్యాయపరమైన ఇబ్బందులు ఉండటం మూలంగా ఎండోమెంట్ ట్రిబ్యునల్లో ఏర్పాటు చేసి దీన్ని క్లియర్ చేయాలని కేటర్ స్ట్రెంత్ వేసి చట్ట సవరణ కూడా చేస్తున్నాం అధ్యక్ష దీని మీద చర్య తీసుకుని ఎండోమెంట్కి సంబంధించిన భూములన్నీ కూడా హ్యాండ్ ఓవర్ చేసుకునేలాగా చర్య తీసుకుంటాం చెప్పండి అధ్యక్ష ధన్యవాదాలు 
ఎండోమెంట్కి సంబంధించి ప్రధానంగా మంత్రిగారి దృష్టి మీ ద్వారా తీసుకురాదలుచుకున్నాను అనేక పట్టాభూములు రైతుల యొక్క సొంత పట్టాభూములను కూడా గ్రామాలను కూడా వీటన్నిటిని కూడా ఎండోమెంట్ భూముల కింద తప్పుగా నమోదు చేసినందువల్ల గత మూడు సంవత్సరాల నుంచి అవి పరిష్కారం కాక అనేక ప్రాంతాల్లో రైతులు ఇబ్బంది పడుతున్నమాట వాస్తవం అధ్యక్ష ఇది కొద్దిగా మంత్రి గారు ఈ విషయం మీద ఆలోచించమని రెండవది అధ్యక్ష ఎండోమెంట్ ట్రిబ్యునల్ వేశాము ఈ ట్రిబ్యునల్ ద్వారా దేవస్థానం భూముల్ని కాపాడుతామని చెబుతున్నారు ఎండోమెంట్ ట్రిబ్యునల్ ద్వారా ఇప్పటి వరకు ఎన్ని కేసులు మీరు ఫైనలైజ్ చేయగలిగారు నెల్లూరు ప్రకాశం చిత్తూరుకి సంబంధించి ఈ మూడు జిల్లాలకు సంబంధించి మీరు అపాయింట్ చేసిన అధికారులు లా అధికారులు ఎవరైతే ఉండారో లీగల్ సెల్లో మనకు అపాయింట్ చేసిన వాళ్ళు మీరు స ఎఫిషియంట్ పీపుల్ని పక్కన పెట్టి కేవలం ఒక్క కేసుకు కూడా అటెండ్ కానీ వాళ్ళని కేవలం నలభై నాలుగు కేసులు మాత్రమే నాలుగు వేల కేసులకి మనం చేయగలిగినామని అంటే ఇంక ట్రిబ్యునల్ పంతనం మెరుగుపరిచేదానికి మీ దగ్గర ఏమైనా ప్రత్యేకమైన విధానం ఉందా అధ్యక్ష ఈ ట్రిబ్యునల్కి సంబంధించి పూర్తి స్థాయిలో కేటస్టింగ్ని ఏర్పాటు చేసే అధ్యక్ష ఈ త్వరితగతిన దీనికి సంబంధించిన ఏదైతే లావాదేవీలు ఉన్నాయో అన్నీ కూడా క్లియర్ చేసి అప్ టు డేట్ చేయడానికి చర్యలు తీసుకుంటాం అధ్యక్ష తప్పనిసరిగా గౌరవ సభ్యులు చెప్పిన ఏదైతే ల్యాండ్స్ ఈ ట్వంటీ టూ ఏ వన్ సి కింద కొన్ని ల్యాండ్స్ని రెవెన్యూ డిపార్ట్మెంట్ కూడా పెట్టడం జరిగింది అధ్యక్ష దాన్ని టెక్నికల్ అది అంటే అవన్నీ కూడా ఒక సర్వే నెంబర్లో ఉన్న సబ్ డివిజన్ బట్టి ఆ సర్వే డివిజన్ కొన్ని పెట్టడం జరిగింది దానికి సంబంధించి అవన్నీ కూడా పరిశీలించి తగిన న్యాయ న్యాయమైన నిర్ణయం తీసుకుంటాం అధ్యక్ష అలాగే ట్రిబ్యునల్ చేయవలసిన కార్య కార్యక్రమం అధ్యక్ష దీనికి సంబంధించిన పూర్తి స్థాయి ట్రిబ్యునల్ ఏర్పాటు చేసాం దాని క్యాటర్ స్ట్రెంగ్త్ అన్ని ఏర్పాటు చేసాం ఇప్పుడు త్వరితగతనే ఇవన్నీ కూడా సాల్వ్ అవుతాయి అధ్యక్ష ఫారెస్ట్ సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీ యు శ్రీదేవి ఎమ్మెల్యే తాడికొండ ధన్యవాదాలు అధ్యక్ష ఈరోజు అటవీ శాస్త్ర సాంకేతిక విజ్ఞాన పర్యావరణం కోసం ఆరు వందల ఎనభై ఐదు కోట్ల నలభై ఆరు లక్షల యాభై ఆరు వేలు మరి ప్రభుత్వానికి మంజూరు చేయడానికి మరి మినిస్టర్ గారు ప్రపోజ్ చేసినందుకు ధన్యవాదాలు ఈరోజు మరి మనము అటవీ శాఖ గురించి ఎందుకు అంత ఇంపార్టెన్స్ ఇస్తున్నామంటే మన ఇండియాలో ఉండాల్సిన పచ్చదనం అడవులు ఎంత ఉండాలంటే ముప్పై మూడు శాతం ఉండాలి కానీ మనకు నా ఇండియాలో పచ్చదనం శాతం ఇరవై ఒక్క శాతమే అదే మరి ఆంధ్ర రాష్ట్రంలో చూస్తే అది పదిహేడు శాతం మాత్రమే అందువల్ల మన సంస్కృతిలో భిన్న మతాలు ఆచారాలు కలయిక ఉంది కనుక మనం చెట్లకి అడవులకి చాలా ఇంపార్టెన్స్ ఇచ్చాము అధ్యక్ష మరి మనం కనుక హిందూ మతం కనుక చూసుకుంటే మర్రి చెట్టు చూస్తాం రావి చెట్టు చూస్తాం రావి చెట్టు అంటే త్రిమూర్తుల కలయిక మరి అందులో బ్రహ్మ విష్ణు మహేశ్వరు ఉన్నారంటారు మరి అందువల్ల అందరు కూడా రావి చెట్టును పూజిస్తారు మరి మరి చెట్టు అయితే త్రిమూర్తుల కలియక ఎవరైతే పిల్లలు లేరో ఆ చెట్టు చుట్టూ తిరుగుతుంటారు మరి వేప చెట్టు అయితే అది అమ్మవారు అంటారు ఎందుకంటే ఎవరికైనా చికెన్ పాక్స్ వస్తే ఫస్ట్ వాళ్ళు రికవర్ అవడానికి ఆ నీళ్ళతోనే స్నానం చేస్తారు మరి మామిడి చెట్టు ఎవరైనా కానీ మన ఇంట్లో పండగలు ఏమైనా శుభకార్యాలు ఉన్నప్పుడు మనం కట్టేది మామిడి ఆకులు అదే మాదిరిగా బౌద్ధ మతంలో మనం చూసుకుంటే గౌతమ బుద్ధుడు మరి జ్ఞానోదయం అయింది రావు చెట్టు కింద అని కూడా మనం ఇక్కడ సిగ్నిఫికెన్స్ ఉంది క్రైస్తవ మతంలో మనం చూసుకుంటే వెలుగు ఆకాశాన్ని మరి సృష్టించిన తర్వాత దేవుడు మరి జీవం ఉన్న ఒకే ఒక వ్యక్తి ఏదన్నా ఉన్నారు అంటే అది చెట్టు అని చెప్పాలి మరి ఇస్లాం మతంలో అయితే ఇట్స్ యాక్ట్ ఆఫ్ చారిటీ అంటే ఎవరైనా కానీ మొక్కలు నాటితే ఆ తినే ఫలాలు తర్వాత ఒక ఇరవై సంవత్సరాల తర్వాత వస్తే ఆ తినేవాళ్ళు అది చూసి మరి వాళ్ళందరూ కూడా కృతజ్ఞతలు చెప్తారు అదే మాదిరిగా మనందరికీ తెలుసు ఆరోగ్యక్తి వృక్షరక్షిత రక్షిత అంటాం అంటే వృక్షాలు బాగుంటే మనందరం బాగున్నట్లు అర్థం అందువల్ల ఈ కాంక్రీట్ జంగల్ని మనం అరికట్టాలి ఎందుకంటే ఇప్పుడు మనకి పచ్చదనం శాతం తగ్గి అన్నీ కూడా అపార్ట్మెంట్స్ అండ్ కమర్షియల్ కల్చర్ వచ్చింది అందువల్ల ఏమవుతుందంటే ఉష్ణోగ్రతలు పెరుగుతున్నాయి గ్లోబల్ వార్మింగ్ వస్తుంది తద్వారా అకాల వర్షాలు అతివృష్టి అనావృష్టి ఇవన్నీ జరగటం వల్ల ఏమవుతుందంటే మరి చెట్లను మనం కనుక పరిరక్షించుకోకపోతే మనందరం కూడా చాలా సర్వనాశనం అవుతాం కనుక పర్యావరణాన్ని మనం పరిరక్షించుకోవాలి అది మనలో బాధ్యత 
అంతేకాకుండా మరి చెట్ల వల్ల మనకి లాభం ఏంటంటే అది ఉదయం పూట కార్బన్ డైఆక్సైడ్ తీసుకొని మనకి ఆక్సిజన్ ఇస్తుంది మరి కరోనా కష్టకాలంలో మన అందరం కూడా ఆక్సిజన్ కొరకు ఎంతో కష్టపడ్డాం మరి ఒక్క ఎకరంలో మనం కనుక చెట్లు నాటితే పద్దెనిమిది మందికి సంవత్సరం మొత్తం కూడా ఆక్సిజన్ ఇస్తుంది అదే మాదిరిగా మనకి పక్కనున్న అంటే పొల్యూటెంట్స్ని కూడా అది ఆల్మోస్ట్ వన్ పాయింట్ సెవెన్ కేజ్ పొల్యూటెంట్స్ని కూడా అది అబ్జర్వ్ చేస్తుంది కనుక ఎప్పుడైనా వరదలు కానీ వచ్చినప్పుడు ఆ సాయిల్ ఎరోజన్ కూడా అరికట్టాలంటే చెట్లు మనం నాటాలి అందుకనే దెర్ ఈజ్ ఏ ప్రోప్ సో కాల్డ్ ఆ పాండ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు టెన్ వెల్స్ అండ్ ఆ రిజర్వ్ ఆయిల్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు టెన్ పాండ్స్ ఆ సన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు టెన్ రిజర్వ్ ఆయిల్స్ వెరాస్ అ ట్రీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు టెన్ సన్స్ కనుక పచ్చని చెట్లు ప్రగతికి మెట్లు కనుక మనందరం కూడా పర్యావరణాన్ని పరిరక్షించుకోవాలి అయితే చాలామంది కూడా అనుకుంటారు చెట్టే కదా మొక్కే కదా పీకేస్తే ఏం కాదులేని కానీ ఆ మొక్కని పీకేస్తే మన పీకని ఎవరు కోయలేరు కానీ మన పీకని మనమే కోసుకున్నట్లు ఎందుకంటే మనకు ఆక్సిజన్ తగ్గుతుంది ఎప్పుడైతే కానీ మనము మన ఇంట్లో డోర్స్ కానీ విండోస్ కానీ మనం ఓపెన్ చేస్తే పచ్చదనం కనిపిస్తే మనకి చాలా మన మనసులో ఉన్న అలజడి ఆందోళన అవన్నీ కూడా రికవర్ అవుతాయి అదే చెప్పారు ఫిలడెల్ఫియా యూనివర్సిటీలో ఉన్న టెంపుల్ యూనివర్సిటీలో ద హ్యావ్ డన్ ఏ స్టడీ సో కాల్ ఎక్కడైతే చెట్లు బాగుంటాయో ద రూరల్ ఏరియాస్లో ఈ యొక్క అభద్రత కానీ లేకపోతే వాళ్ళకున్న సైకలాజికల్ ఫీలింగ్స్ కూడా అంటే శాంతి భద్రతలు బాగుంటాయని చెప్పారు అదే కనుక మరి అర్బన్ ఏరియాలో చూస్తే ఎక్కువ మర్డర్స్ కానీ దెర్ ఆర్ లాడ్ ఆఫ్ థింగ్స్ అంటే ఇల్లీగల్ థింగ్స్ కూడా ఎక్కువ ఉంటాయి కనుక తద్వారా నేను చెప్పేది ఏంటంటే మనం చెట్లు పర్యావరణం కాపాడుకుంటే మనందరం కూడా బాగుంటాం అందుకనే ఒక ప్రో సో కాల్ యూ గివ్ ఐ గివ్ అంటే చెట్లకు కనుక మనం రక్షించుకుంటే మనం కనుక చెట్లకి కార్బన్ డైఆక్సైడ్ ఇస్తే మనకు ఆక్సిజన్ ఇస్తుందని అర్థం కనుక ఈరోజు మరి పర్యావరణం పరిరక్షించడానికి మరి ఎంతో మనం కష్టపడటానికి ఈరోజు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు మరి దీని గురించి చాలా డైరీ స్టెప్ తీసుకున్నారు ఎందుకంటే మనం ఏ విధంగా మనము ఈ ప్రోగ్రాం పెట్టామంటే జగన్ అన్న పచ్చ తోరణం దీంట్లో పదహారు పదిహేడు వేల లేఅవుట్స్ ఆల్మోస్ట్ ఆరు కోట్ల పైన మన చెట్లు నాటడం అంతేకాకుండా రాష్ట్రం మొత్తం కూడా ఇరవై కోట్ల పైన కూడా చెట్లు నాటడానికి ప్రోగ్రాం పెట్టారు తద్వారా ఏంటంటే మనలో ఈ యొక్క ఫారెస్ట్ అంటే డిపార్ట్ కవరింగ్ వాట్ ఎవర్ ద గ్రీన్ కవరింగ్ ఈజ్ ఇట్స్ మోర్ దాన్ సిక్స్ హండ్రెడ్ అండ్ ఎయిటీ సెవెన్ స్క్వేర్ కిలోమీటర్స్ ఇదంతా కూడా దీంతోనే సాధ్యమైందని కూడా నేను చెప్పగలుగుతున్నాను అంతేకాకుండా ప్రతి మొక్కను కూడా మనం బిడ్డలాగా సంరక్షించుకోవాలి ఎందుకంటే శ్రీ వైఎస్ జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు మన గౌరవ ముఖ్యమంత్రిగా చెప్పారు ప్రజలనే కాదు పర్యావరణాన్ని కూడా ఆత్మీయతో సొంత బిడ్డలాగా మనం చూసుకోవాలని చెప్పారు అందుకే మన రాజ్యం సంక్షేమ రాజ్యమైంది అందుకే గత ప్రభుత్వం సంక్షోభ రాజ్యం క్షామ రాజ్యంలాగా అంటే డ్రాఫ్ట్ పాలన కూడా మనం చూడటం జరిగింది అంటే కరువులు కాటకాలు గత ప్రభుత్వంలో మీరు అందరు కూడా చూసే ఉంటారు కనుక ఈరోజు మనం అడవీ విస్తరణ ఎంత బాగా పెరిగిందో కూడా మనం ఈరోజు గమనించాం ఏదైనా కానీ ఈరోజు మరి ఇంత పెద్ద ఎత్తున ఈ యొక్క వన మహోత్సవాలు అయితేనేంటి తర్వాత ఈ యొక్క పర్యావరణాన్ని పరిరక్షించడం అయితేనేంటి దెర్ ఈజ్ వన్ మోర్ సో కాల్ ఆన్లైన్ బేస్డ్ మేనేజ్మెంట్ ప్లాట్ఫామ్ ఆల్సో హ్యాస్ బీన్ ఇంప్లిమెంటెడ్ సో దాట్ మన అన్నీ ఏదైతే కలుషంతో మన పర్యావరణం ఏదైతే నాశనం అవుతుందో దాన్నంతా కూడా మనము రక్షించుకోవాల్సిన బాధ్యత మనందరి మీద ఉంది కనుక ఈరోజు మరి ఆ చెట్లను రక్షించడానికి పంచాయతీలో ఉన్న స్టాఫ్ ఎవరైతే ఉన్నారో వాలంటీర్స్ అండ్ సచివాలయం స్టాఫ్కి దాని బాధ్యత అప్పగించి ఆ ప్రతి చెట్టు చుట్టూ కూడా ట్రీ గాడ్ అనే దానికి కూడా పేమెంట్ కూడా ఇవ్వడం జరుగుతుంది ఏదైనా కానీ ఈరోజు మరి ఇంత మంచి టాపిక్ ఇచ్చారు మరి ఈరోజు మరి టెన్త్ క్లాస్లో మన అందరం ఒకటి చదివాం ఆస్మోసిస్ అండ్ ట్రాన్స్పోర్టేషన్ ఇలాంటివన్నీ కూడా కనుక తద్వారా ఏమంటే చెట్లు మనకి ఎంత ఉపయోగమో కూడా ఇందా చెప్పడం జరిగింది ఏదైనా కానీ మన గ్రీన్ బెల్ట్ ఏదైతే ఉందో సెవెంటీన్ పర్సెంట్ నుంచి 23% త్రీ పర్సెంట్ హ్యాస్ బీన్ అచీవ్డ్ ఇన్ ఆంధ్రప్రదేశ్ సో ఐఎమ్ సో గ్లాడ్ టు సే దట్ దిస్ కైండ్ ఆఫ్ ద ఎన్విరాన్మెంట్ హ్యాస్ బీన్ క్రియేటెడ్ బై శ్రీ వాయ జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు విత్ జగన్ అన్న పచ్చతోరణం థ్యాంక్ యూ సో మచ్ గౌరవ సభ్యురాలు శ్రీ శ్రీమతి శ్రీదేవి గారు మనం చేస్తా ఉన్న అన్ని విషయాల్లో కూడా వారు మా శాఖకు సంబంధించి చెప్పడం జరిగింది 
మన ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్ర భౌగోళిక ప్రాంతం ఒక లక్ష అరవై రెండు వేల తొమ్మిది వందల అరవై ఎనిమిది చదరపు కిలోమీటర్లు ఉందని చెప్పి ఇండియా స్టేట్ ఆఫ్ ఫారెస్ట్ రిపోర్ట్ టూ థౌజండ్ నైన్టీన్ తెలియజేస్తూ ఉంది దిశ అటవీ ప్రాంతం మన రాష్ట్రంలో నమోదైంది ముప్పై ఏడు వేల ఇన్నూట యాభై ఎనిమిది చదరపు కిలోమీటర్లు ఇది బౌలో భౌగోళిక ప్రాంతంలో దాదాపు ఇరవై మూడు శాతం అధిక అట్లే అడవి అటవీ ప్రాంతానికి వెలుపల మనం పచ్చదనాన్ని డెవలప్ చేసింది మూడు శాతం అధ్యక్ష ఇది కూడా ఇండియన్ స్టేట్ ఆఫ్ ఫారెస్ట్ రిపోర్ట్ టూ థౌజండ్ నైన్టీన్ ప్రకారం అధ్యక్ష మన రాష్ట్రం సుసంపన్నమైన జీవన విధానాన్ని కలిగి ఉంది మన రాష్ట్రంలో పదమూడు వన్య ప్రాణుల అభయారణ్యాలు మూడు జాతీయ పార్కులు మూడు జువలాజికల్ పార్కులు ఒక టైగర్ రిజర్వ్ ఒక ఎలిఫెంట్ రిజర్వ్ రిజర్వ్ ఉన్నాయి అధ్యక్ష అదేవిధంగా మన ప్రభుత్వం వచ్చిన తర్వాత జగదన్న పత్రిక తోరణం కింద అనేక కార్యక్రమాలన్నీ కూడా తీసుకోవడం జరిగింది అధ్యక్ష మన దగ్గర ఉన్న ఆన్లైన్ డిపార్ట్మెంట్ల ద్వారా క్యాంప కానీ ఎన్ఆర్జిఎస్ కానీ కేంద్ర ప్రయోజిత నిధులతో కానీ భారు ఎత్తైన ప్లాంటేషన్ చేపట్టిన దీనివల్ల ఇండియన్ స్టేట్ ఆఫ్ ఫారెస్ట్ రిపోర్ట్ టూ ట్వంటీ ట్వంటీ వన్ అంటే రెండు వేల ఇరవై ఒకటి ప్రకారం అటవీ విస్తీర్ణం ఆరు వందల నలభై ఆరు పాయింట్ తొమ్మిది చదర కిలోమీటర్లుగా పెరిగింది ఇది దేశంలోనే ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రం మొదటి స్థానంలో నిలిచింది అధ్యక్ష రెండు వేల ఇరవై మూడు ఇరవై నాలుగులో పెద్ద ఎత్తున ఈ కార్యక్రమాలని పచ్చదనం పెంపుదల కోసం ఏ ఏ కార్యక్రమాలు తీసుకుంటా ఉన్నామో వాటిలో ప్రధానంగా నగర వనాల అధ్యక్ష అర్బన్ ప్రాంతంలో పచ్చదనం ఆహ్ద ఆహ్లాదకరం మంచి ఆరోగ్యాన్ని మెరుగుపరిచేందుకు నగర పట్టణ అర్బన్ ప్రాంతాల్లో పరిధిలో ఖాళీగా ఉన్న భూముల్లో ఈ వనాలను డెవలప్ చేస్తూ ఉన్నాం అధ్యక్ష రెండు వేల ఇరవై మూడు ఇరవై నాలుగుకు ఈ పథకం కింద పదహారు కోట్లతో ఇరవై మూడు ప్రదేశాలలో నగర వనాలు టెంపుల్ ఎకో పార్కులను అభివృద్ధి చేయాలని ప్రతిపాదించడం జరిగింది అధ్యక్ష అదేవిధంగా ఈ మిశ్ర మిశ్రమ ప్లాంటేషన్ అంటే ఈ రెండు వందల అరవై కిలోమీటర్ల అవెన్యూ ప్లాంటేషన్ పదమూడు లక్షల మొక్కలు రెండు వేల ఇరవై మూడు ఇరవై నాలుగు పెంచాలని నిర్ణయించడం జరిగింది అలాగే ఇప్పటికే మనం పదహారు వందల యాభై కోట్లతో ఏవైతే ప్లాంటేషన్ ప్రోగ్రామ్ చేసామో దాన్ని నిర్వహించేదాంతో పాటు జిల్లా మండల స్థాయిలో జగనన్న పచ్చ తోరణం కార్యక్రమాలన్నీ కూడా జరుపుకోవాలని కూడా ప్రతిపాదించడం జరిగింది అధ్యక్ష అదేవిధంగా నేషనల్ గ్రీన్ ఇండియా మిషన్ కింద ఉపాధిని కల్పించడానికి పదహారు వందల యాభై ఆరు హెక్టార్ల ప్లాంటేషను రెండు వేల ఇన్నూట ఇరవై నాలుగు హెక్టార్లు అడ్వాన్స్డ్ కార్యక్రమాలను నిర్వహించడం ఇప్పటికే పెంచిన మొక్కలు నిర్వహణ కాను మొత్తం ఇరవై ఆరు కోట్ల నలభై ఎనిమిది లక్షలు ఖర్చు చేయడం జరుగుతూ ఉంది అధ్యక్ష అదేవిధంగా ఇప్పుడు మనకు ఈ క్యాంప్ ఆఫ్ ఫండ్స్ ఉంది అధ్యక్ష క్యాంప్ అంటే కాంపెన్సరీ అఫారెస్టేషన్ ఫండ్ మేనేజ్మెంట్ అండ్ ప్లానింగ్ అధ్యక్ష దీని కింద ఏదైతే మనము అటవీ ఇతర అవసరాలకు అటవీ భూములు ఇచ్చింటాము ఆ అటవీ భూములకు బదులుగా మనకి ఏదైతే వేస్ట్ ల్యాండ్ ఇచ్చింటారో ఆ వేస్ట్ ల్యాండ్ డెవలప్మెంట్ కోసం ఫారెస్ట్ కోరను పెంచడం కోసం దీంట్లో అనేక కార్యక్రమాలు చేపడతాం అధ్యక్ష దాని కింద ఇప్పుడు దాకా మనం రెండు వేల పద్నాలుగు నుంచి ఇరవై మూడు దాకా యాభై రెండు వేల తొమ్మిది వందల ఇరవై ఒక హెక్టార్లను విస్తీర్ణం పెంచడం జరిగింది అధ్యక్ష అదేవిధంగా రాష్ట్రంలో మనకు ప్రపంచంలో ఎక్కడ దొరకని విధంగా ఎర్ర చందనం మన దగ్గరే ఉంది కాబట్టి రాష్ట్రంలో ఎర్ర చందనం సంరక్షణకు కూడా అనేక చర్యలు చేపట్టినాం అధ్యక్ష మన ప్రభుత్వం వచ్చిన తర్వాత మన ముఖ్యమంత్రి శ్రీ జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ఆధ్వర్యంలో అధ్యక్ష ఎనభై ఆరు బేస్ క్యాంపులను ఏర్పాటు చేశాం ముప్పై స్ట్రైకింగ్ పోర్టులను ఏర్పాటు చేశాం యాభై చెక్ పోస్టులు ఏర్పాటు చేశాం నాలుగు డివిజన్లలో బోట్ పార్టీలను కూడా ఏర్పాటు చేశాం రెండు డాక్ స్క్వాడ్లను ఏర్పాటు చేశాం అటవీ సిబ్బందికి ఆయుధాలు కూడా అందించడం జరిగింది అధ్యక్ష డ్రోన్లు కూడా ఉపయోగించి డ్రోన్ల ద్వారా ఎప్పటికప్పుడు ఈ నిఘాను పసితంగా అమలు చేస్తూ ఉన్నాం అధ్యక్ష యాంటీ స్మగ్లింగ్ టాస్క్ ఫోర్స్ను కూడా ఏర్పాటు చేశాం ఎర్ర చదరం సంరక్షణ పథకాలను కూడా అమలు చేస్తూ ఉన్నాం అధ్యక్ష ఈ మధ్య మనకు కేంద్ర ప్రభుత్వం ఏదైతే ఈ స్మగుల్ దీని నుంచి మనం రికవర్ చేసి పెట్టినామో దీని నుంచి ఐదు వేల మున్నూట డెబ్బై ఆరు టన్నులు ఎర్ర చందనం వేలం గాను కేంద్ర ప్రభుత్వం అనుమతినిచ్చింది అధ్యక్ష దాంట్లో భాగంగానే మనం మొన్న ఫిబ్రవరిలో ఇరవై రెండు రెండు ఇరవై మూడు ఫిబ్రవరిన మొత్తం నాలుగు వే నాలుగు వందల పదిహేడు పాయింట్ ఆరు ఏడు టన్నులు ఎర్ర చందనంకు వేలం నిర్వహిస్తే అందులో ఇరవై మూడు లాక్లు కాను పదిహేడు లాట్లకు 
వేలం నిర్వహించడం జరిగింది అధ్యక్ష దీంట్లో నూట డెబ్బై కోట్లు ప్రభుత్వానికి ఆదాయం కూడా రావడం జరిగింది అధ్యక్ష ఆదాయ వనరులు పెంచుకునేదే కాకుండా పచ్చదనము పరిశుభ్రత ప్రజల ఆరోగ్యానికి అన్నిటికీ కూడా అనుకూలించే విధంగా ఈరోజు ఆంధ్రప్రదేశ్లో అటవీ శాఖ విస్తరిస్తూ ఉంది అధ్యక్ష థ్యాంక్ యూ అధ్యక్ష ఇండస్ట్రీస్ ఎం విక్రమరెడ్డి గారు honorable speaker sir i thank you and the honorable chief minister shri ys jagan mohan reddy gar ki and the people of atmakur for giving me this opportunity to speak in this august house so first i would like to congratulate our honorable chief minister for a very forward looking and inclusive budget striking a perfect balance between welfare development and social justice for guiding this administration on the path of reforms which has enabled the state to be a top performer in ease of doing business consistently year on year for achieving a growth rate of 11.23% in 2021-22 which is one of the highest in the country even after the covid has swept the nation and for his formidable leadership under which our state has successfully concluded two day global investor summit in 2023 which has stood as a testimony for investors confidence in the leadership of our honorable cm so he has spearheaded the signing of 352 mous worth around 13 lakh crore investment with the potential to employ over 6 lakh people so in this context i want to draw your attention and the members of this house to a key report given by the department for promotion of industry and internal trade the indicator we should all look at is called industrial entrepreneur memorandum so this metric has two parts part a covers investment intention and part b covers the commencement of commercial production and captures actual data it will be, we'll be very proud to know that andhra pradesh is one of the only states where the investment and production which has been actually commenced is higher than the investment which has been shown as intention in the year 22 23 andhra pradesh andhra pradesh has shown a record 45000 crore investment unlike any other industrialist state like gujarat maharashtra or up so this goes on to prove that our honorable cm does more than says less it is not out of place to mention that whatever the cm has committed in his manifesto 99% of it has already been implemented with this mindset i have no doubt that all the mou signed will be converted to investments so in this regard i like to draw your special attention to one of the greatest challenges which is being seen in the world so which is climate change the policies of all developed countries are being rewritten with control of carbon emissions in this regard it is a proud moment to see andhra pradesh under the leadership of our, of our honorable cm is emerging as a national leader in renewable and green energy production in this investor summit alone a new record has been set and over 40 mous having a share of 9.5 lakh crore investments into green energy has been done i request the members of this house to applaud him for this foresight 
and creating renewable energy as a green-based future, which is another sign of our honorable CM foresightedness. Sir, I represent Atmakur, which is one of the most remote regions in this state. For a very long time, very little outcome-based industries were there and high migration of people for better opportunities outside. But the action taken under the leadership of our Honorable CM and the late Sri Mek Party Gautam Redigaru, I am proud to state that the following have been achieved in Atmakur, which is enabling to, for it to emerge as a center for a new industrial hub. Atmakur has two ports. One is Krishnapatnam port and the new port of Ramay Patnam, which is being actively taken up by this government under the leadership of our Honorable CM. The phase one is expected to be completed by March of next year. And there are three national highways connecting Atmakur to Krishnapatnam, Ramay Patnam port, and the city of Nellore. There is also a new railway line between Nadukuti and Sri Kalahasti crossing around three mandals of Atmakur. The new Sangam barrage under the name of Mekapati Gautam Reddy Sangam barrage was completed last year. Thanks to our Honorable CM, there is an active intent to complete even the high-level canal from Somsela. These projects with the lowest cost has reached the maximum number of people and has got a national award for this. So regarding skill power, Atmakur has healthy mix of primary, secondary, and higher education facilities with 416 schools, 13 junior colleges, seven degree colleges, two B.Ed. colleges, three ITIs, and one engineering college. Here I would like to specifically mention our Honorable CM's unwavering commitment towards education for all. His pioneering schemes have ensured highest ever enrollment in all the schools of Atmakur. He often says the wealth he is creating for the next generation is by educating them. Honorable Speaker, sir, the education being provided to these poor and neglected people is not only a gift, it is also their freedom. The freedom to choose their career, the freedom to transcend their past, and more importantly, the future to dream. Not just in school education, his emphasis on skill development has led to a skills lab being established in Atmakur Polytechnical College, which shall impart the much needed employment oriented and cross-functional skills in the necessary competitive areas. Sir, all this just goes on to prove that our Honorable CM is laying a strong foundation for the bright future of our children through his path-breaking initiatives. So regarding social infrastructure too, our Honorable CM, through his various programs, the entire state is witnessing a revolution in social security and livelihoods for all. Through universal health care, sanitation, RBK, Sachivalayam, which have had a remarkable impact on people's life, irrespective of caste, creed, gender, religion, or political affiliation. So I would also like to inform the House that under the CM's leadership and the vision of late Sri Mekapati Gautam Redigaru, an MSME park has been initiated in Narampeta in Atmakur. This major infrastructure works are about to be completed and is ready to receive industries of various sizes. Sir, having said all this, I humbly, with your permission, would like to request the Honorable Chief Minister, sir, and the Minister, sir, for the following. So, Atmakur is ready now for a multimodal logistics park and a large industrial hub. Regarding, because of the major thrust on agriculture in Atmakur, it is also ready to implement a food processing industry in this area, sir. So also, I request Honorable CM, sir, to explore the possibility of, a, of having a sister city agreement signed with any of the Asian country 
or quad members like Australia, which will have a strategic significance for not only Nellore, also for India on the global map with greater internal engagements and collaborations. So in conclusion, I'm grateful to you and the Honorable Chief Minister for giving me this opportunity to stand here and speak about the aspirations of my people. I truly believe it is only under the leadership of Honorable CM that the state can achieve its true potential, and I'm confident he will consider our request and take the necessary steps for improvement of Atmapur and the state. Thank you, CM, sir. Thank you, Speaker, sir. Minister Industries. Sir, Gaurava Sabilu Vikramgaru Korna Vedangane, last one law, Jarutuna twenty Parasramic Avuri Durinchi, Mukimadri Gari, Netrutuna Jarutuna twenty Parasramic Guru Vinci, Varu Chalivranga, Matla and Jarindi. I think we are adding a 20 for the Amsalu Atmakur Samaninchi MSME Park Infrastructure Development. We are adding a 20 million at 20 personal need. We are not just going to Jarin the Diksha, San Kulanga Prabutun, Spandisan Gauru Mukimandrigar, Netrutulan JP, Telejas Kuntu, Ede Pravis Pitna 20, Mudwell Enon, Tambayeda, Tambayedu, Kotla, Mopena, Lakshana, Pila, Grantney, Midwara Savan Amadan Jalsinga, Kurtan and Addiction. M. Tipe Swami, Tourism. Okay. <laughs> the question is that the cut motion number seven is before the house. Those who are for the cut motion, please say yeah. Uh. Those who are against, please say no. Nose have it, nose have it. The cut motion is lost. The question is that the government be granted a sum not exceeding rupees 9,381 crores, 54 lakhs, 66,000 under demand number 17, municipal administration and urban development. That the government be granted a sum not exceeding rupees 12,000, 2019 crores, 20 lakhs and 87,000 under demand number 31, Panchayat Raj. That the government be granted a sum not exceeding rupees 7,512 crores, 89 lakhs, 63,000 under demand number 32, Rural Development. That the government be granted a sum not exceeding rupees 7, 795 crores, 80 lakhs, 30,000 under demand number 20, Labor, Factories, Boilers and insurance medical services. That the government be granted a sum not exceeding rupees 232 crores, 88 lakhs, 74,000 under demand number 26, administration of religious endowments. That the government is granted sum not exceeding rupees 685 crores, 49 lakhs, 56,000 under demand number 29, forest science, technology and environment that the government be granted a sum not exceeding rupees 3,897 crores, 34 lakhs, 40,000 under demand number 36, industries and commerce, infrastructure and investment. That the government be granted sum not exceeding rupees 117 crores, 92 lakhs, 20,000 under demand number 37, tourism, art and culture. That the government be granted a sum not exceeding rupees 2015 crores, 13 lakhs, 79,000 under demand number 39, information technology, electronics, and communications. That the government be granted a sum not exceeding rupees 1 crore, 67 lakhs under demand number 40, public enterprises. Those who are for the demand, please say yeah. yeah. Those who are against, please say no. As have it, as have it. The demands for grants and the demands for grants are granted. <clears throat> the presentation of supplementary estimates of expenditure for 20, 2022 and 23. Sir, <coughs> yes, please. on behalf of, behalf of the Minister for Finance, 
I present the detailed second batch of supplementary uh, expenditure for 2022-23. Supplementary uh, estimates for 2022-23 are presented. Announcement to be made by the uh, chair. I am to announce to the house that in view of the biannual elections to the Andhra Pradesh Legislative Council by the MLS 2023 is scheduled, is scheduled to be held on Thursday. The 23rd March 2023, the first floor of the assembly building will be under the control of Election Commission of India. Therefore, entry to the first floor of the Legislative Assembly building is restricted. Ministers having rooms in the first floor are kindly requested to avoid the same on that day. I am to announce to, that, to the House that I have received the following message from the Legislative Council. In accordance with the Rule 147 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the Andhra Pradesh Legislative Council, I return here with a copy of the following bills as passed in the Andhra Pradesh Legislative Assembly at its sitting held on 19th March 2023 and transmitted to the Andhra Pradesh Legislative Council for its consideration. I also state that the Andhra Pradesh Legislative Council has passed the said bills on 20, 20, 3, 2023 without any amendments. The Andhra Pradesh dotted lines updation in resettlement restart amendment bill 2023. The Andhra Pradesh rights in, la rights in land and Patedar pass books amendment bill 2023. The Andhra Pradesh Andhra area enam abolition and conversion into Raithwari Amendment Bill 2023. <clears throat> I request the Minister for Education to move the motion for taking into consideration of the Andhra Pradesh Education Amendment Bill 2023. Minister. Possible. I move that the Andhra Pradesh Education Amendment Bill 2023 be taken into consideration. I move that the Andhra Pradesh Public Libraries Amendment Bill 2023 be taken into consideration. Motion moved. Discussion and consideration of the bill. Anybody? Deksha, this bill is a silent future. This bill is a silent future. Private aid parcel lo sebandi ray gramdaale samshal lo na rasol na gramdaale samshal lo na sebandi retirement wise ni harvey ni chala harvey samshal pande desh ke billa dekhte hain. Inda mund harvey samshal lo leti dar ni samshal lo gaur mukhya nayar desh ni ni pravutan desh ko ni ni prakaram harvey ni samshal ke samajh sa. Din samajh chhi apuru aus problem lo na samay lo dar ni chhi artness dwara. The number ever in the art and system, ever in the art and system, then the bill of this could be Chatham Jason Namajaksha. The Invala, retirement vice Pimpochi, Irway Rendu, Janaka Ota Tarpunchi, while Valandaki Kuri, then a bill, Dwara, while Gamazar from Delta, the backlog in Chukura, Amazar Delta Jaksha. The Ujoga Andaki Kuri Rasuna, Sumaru, teaching staff with a Mudwell is on the ever in a month key, edit the children. I can now teach him stuff via ever in a month key. Library staff also are on the number into Kalversi, I the weather in the month of Mudo, Mukwe Commandi Kochi, the Maluchi, President Kalkin, the Jacksha, Mizora, Sabzara, my Alamari Terrijas and Majaksha. I move that the bill be passed, both bill be passed. The question is that the Andhra Pradesh Education Amendment Bill 2023 be taken into consideration. Those who are for the motion, please say yeah. yeah. Those who are against, please say no. As I have it, as I have it, the motion is carried and the bill is considered. I shall now put the class to vote. 
there are no amendments to clauses and to uh, clauses two and three, clause one, enacting formula and long title, and they are before the house. The question is, those who are for clauses two and three, clause one, enacting formula and long title, please say yeah. Those who are against, please say no. As have it, as have it, clauses two and three, clause one, enacting formula and long title do stand part of the bill. I shall now request the Minister for Education to move the motion for passing the bill. Ajaksha, both the bills are I move that the bill be passed. The question is that the bill be passed. Those who are for the motion, please say yeah. Those who are against, please say no. As I have it, as I have it, the motion is carried and the bill is passed. The question is that the Andhra Pradesh Public Libraries Amendment Bill 2023 be taken into consideration. Those who are for the motion, please say yeah. Those who are against, please say no. Yes, have it, yes, have it. The motion is carried and the bill is considered. I shall now put the clauses to vote. There are no amendments to clause two, clauses two and three. Clause one, enacting formula and long title and they are before the house. The question is, those who are for class two, clauses two and three, class one, enacting formula and long title, please say yeah. Those who are against, please say no. As have it, as have it, classes two, classes two and three, class one, enacting formula and long title do stand part of the bill. I shall now request the Minister for Education to move the motion for passing the bill. I move that the bill be passed. The question is that the bill be passed. Those who are for the motion, please say yeah. Those who are against, please say no. As I have it, as I have it, the motion is carried and the bill is passed. <clears throat> I request the Deputy Chief Minister endowments to move the motion for leave to introduce the Andhra Pradesh Charitable and Hindu Religious and Institution and, in, and Endowments Amendment Bill 2023. Minister Deputy Speaker, sir, I beg to move for leave to introduce the Andhra Pradesh Charitable and Hindu Religious Institutions and Endowments Amendment Bill 2023. Motion moved. The question is that the Andhra Pradesh Charitable and Hindu Religious Institutions and Endowment Amendment Bill 2023 be introduced. Those who are for the motion, please say yeah. Those who are against, please say no. As I have it, as I have it, the motion is carried and the bill is introduced. I request the Deputy Chief Minister endowments to, the, to move the motion for taking into consideration of the Andhra Pradesh Charitable and Hindu Religious Institutions and Endowments Amendment Bill 2003. I beg to move that the Andhra Pradesh Charitable and Hindu Religious Institutions and Endowments Amendment Bill 2023 be taken into consideration. Motion moved. Anybody would like to participate in the discussion? Right. CM Garu, Deputy CM Garu. I beg to move that the bill be passed. The question is that the Andhra Pradesh Charitable and Hindu Religious Institutions and Endowments Amendment Bill 2003-2023 be taken into consideration. Those who are for the motion, please say yeah. Those who are against, please say no. As I have it, as I have it, the motion is carried and the bill is considered. I shall now put the clauses to vote. There are no amendments to clauses 2 and 3, clause 1, enacting formula and long title, and they are before the House. The question is, those who are for clauses 2 and 3, clause 1, enacting formula and long title, please say yes. Those who are against, please say no. As I have it, as I have it, clauses 2 and 3, clause 1, enacting formula and long title do stand part of the bill. I shall now request the, minister, I shall now request the Deputy Chief Minister endowments to move the motion for passing the bill. Deputy Speaker, Chair. sir, I beg to move that the bill be passed. The question is that the bill be passed. Those who are for the motion, please say yeah. 
those who are against, please say no. Yes, sir, wait, yes, sir, wait. The motion is carried and the bill is passed. <coughs> I request the Deputy Chief Minister, Minority Welfare, to move the motion for leave to introduce the Andhra Pradesh State Minority Small Commission Amendment Bill 2023. Minister. Speaker, sir, I beg to move for leave to introduce the Andhra Pradesh State Minorities Commission Bill 2023. Motion moved. The question is that the Andhra Pradesh State Minorities Commission Amendment Bill 2023 be introduced. Those who are for the motion, please say yeah. Those who are against, please say no. As I said, the motion is carried and the bill is introduced. I request the Deputy Chief Minister Minority Welfare to move the motion for taking into consideration of the Andhra Pradesh State Minorities Commission Amendment Bill 2023. Speaker, sir, I beg to move that the Andhra Pradesh State Minorities Commission Bill 2023 be taken into consideration. Motion is moved. The, co the question is that the Andhra Pradesh State Minorities Commission Amendment Bill 2023 be taken into consideration. Those who are for the motion, please say yeah. Those who are against, please say no. As I have it, as I have it, the motion is carried and the bill is considered. I shall now put the clause to vote. There are two, there are no amendments to clause to clauses two, clause one, enacting formula and long title, and they are before the house. The question is: those who are for clause two, clause one, enacting formula and long title, please say yeah. Those who are against, please say no. As have it, as have it, clauses clause two, clause one, enacting formula and long title do stand part of the bill. I shall now request the, I shall now request the Deputy Chief Minister Minority Welfare to move the motion for passing the bill. Speaker, sir, I beg to move the bill be passed. The question is that the bill be passed. Those who are for the motion, please say yeah. Those who are against, please say no. As I have it, as I have it, the motion is carried and the bill is passed. I request the Minister for Revenue, Registrations and Stamps to move the motion for leaving introduced to the Registration Andhra Pradesh Amendment Bill 2023. Minister. Sir, I beg to move that the Registration Andhra Pradesh Amendment Bill 2023 be taken into consideration. Motion moved. The question is that the Registration Andhra Pradesh Amendment Bill 2023 be introduced. Those who are for the motion, please say yeah. Those who are against, please say no. As have it, as have it, the motion is carried and the bill is introduced. I request the Minister for Revenue, Registrations and Stamps to move the motion for taking into consideration of the Registration Andhra Pradesh Amendment Bill 2023. Minister. Sir, I beg to move that the Registration Andhra Pradesh Amendment Bill 2023 taken into consideration. Motion moved. The question is that the registration Andhra Pradesh Amendment Bill 2023 be taken into consideration. Those who are for the motion, please say yeah. Those who are against, please say no. As I have it, as I have it, the motion is carried and the bill is considered. I shall now put the clauses to vote. There are no amendments to clause two, uh, two to nine. There are no amendments to clauses two, uh, two to nine, clause one enacting formula and long title, and they are before the House. The question is, those who are for clauses 2 to 9, clause 1, enacting formula and long title. Please say yeah. Those who are against, please say no. <clears throat> I have it, I have it. The clauses 2 to 9, clause 1, enacting formula and long title do stand part of the bill. I shall now request the Minister for Revenue, Registrations and Stamps to move the motion for passing the bill. Sir, I beg to move that the bill be passed. The question is that the bill be passed. Those who are for the motion, please say yeah. Those who are against, please say no. As I have it, as I have it, the motion is carried and the bill is passed. <clears throat> I request the Deputy Chief Minister Excise to move the motion for leave to introduce the on the Pradesh Excise Amendment Bill 2023. Deputy CM. <coughs> I beg to move to leave to introduce the Andhra Pradesh Excise Bill 2023. Motion moved. 
The question is that the Andhra Pradesh Excise Amendment Bill 2023 be introduced. Those who are for the motion, please say yeah. Those who are against, please say no. As I have it, as I have it, the motion is carried and the bill is introduced. I request the Deputy Chief Minister Excise to move the motion for taking into consideration of the Andhra Pradesh Excise Amendment Bill 2023, Deputy CM. Deputy CM. I beg to move the, the Andhra Pradesh Excise <coughs> Bill taken into consideration. Motion is moved. Deputy Chief Minister Garu. Mm, no. The question is that the Andhra Pradesh Excise Amendment Bill 2023 be taken into consideration. Those who are for the motion, please say yeah. Those who are against, please say no. As I I shall now put the clauses to vote. There are no amendments to clauses 2 to 4, class 1, enacting formula and long title, and they are before the House. The question is, those who <coughs> I shall now request the Deputy Chief Minister excise to move the motion for passing the bill. I beg to move the bill be passed. The question is that the bill be passed. Those who are for the motion, please say yeah. Those who are against, please say no. As I have it, as I have it, the motion is carried and the bill is passed. I request the Deputy Chief Minister Excise to move the motion for leave to introduce the Andhra Pradesh for Prohibition Amendment Bill 2003. Deputy CM. <coughs> Honorable Speaker, sir, I beg to move to leave and introduce the Andhra Pradesh Provision Bill 2023. Motion moved. The question is that the Andhra Pradesh Prohibition Amendment Bill 2023 be introduced. Those who are for the motion, please say yeah. Those who are against, please say no. As I it, as I the motion is carried and the bill is introduced. I request the Deputy Chief Minister Excise to move the motion for taking into consideration of the Andhra Pradesh Prohibition Amendment Bill 2023. Deputy CM. I beg to move the, <coughs> the bill be introduced. Taken into consideration, sorry. Motion moved. <clears throat> the question is that the Andhra Pradesh Prohibition Amendment Bill 2023 be taken into consideration. Those who are for the motion, please say yeah. Those who are against, please say no. As I have it, as I have it, the motion is carried and the bill is considered. I shall now put the clauses to vote. There are no amendments to clauses two, 2 to 4, clause 1, enacting formula and long title, and they are before the House. The question is, those who are for clauses 2 to 4, class 1, enacting formula and long title, please say yeah. Those who are against, please say no. As have it, as have it, the clauses 2 to 4, class 1, enacting formula and long title do stand part of the bill. I shall now request the Deputy Chief Minister Excise to move the motion for passing the bill. I beg to move the bill be passed. The question is that the bill be passed. Those who are for the motion, please say yeah. Those who are against, please say no. As I have it, as I have it, a motion is, the, the motion is carried and the bill is passed. I request the Minister for Municipal Administration and Urban Development to move the motion on behalf of the Chief Minister for leaving to introduce the Andhra Pradesh Advocates Welfare Fund Amendment Bill 2023. <coughs> Honorable <coughs> Speaker, sir, in obedience to the delegation of subjects by Honorable Chief Minister, I beg to move for leave to introduce the Andhra Pradesh Advocate Welfare Fund Amendment Bill 2023. Motion moved. The question is that the Andhra Pradesh Advocates Welfare Fund Amendment Bill 2023 be introduced. Those who are for the motion, please say yeah. Those who are for against, please say no. As I have it, as I have it, the motion is carried and the bill is introduced. I request the Minister for Municipal Administration and Urban Development to move the motion on behalf of Chief Minister for taking into consideration of Andhra Pradesh Certificates Welfare Fund Amendment Bill 2023.
Honorable Speaker, sir, in obedience to the delegation of subjects by the Honorable Chief Minister, I beg to move the Andhra Pradesh Advocates Welfare Fund Amendment Bill 2023 to be taken into consideration. Thank Motion you, moved. The question is that the Andhra Pradesh Advocates Welfare Fund Amendment Bill 2023 be taken into consideration. Those who are for the motion, please say yeah. Those who are against, please say no. As have it, as have it. The motion is carried. The bill is introduced. I shall now put the clauses to vote. There are no amendments to clause 2 to 5. Clause 1, enacting formula and long title, and they are before the House. The question is, those who are for the clauses 2 to 5, clause 1, enacting formula and long title, please say yeah. Those who are against, please say no. As have it, as have it. <clears throat> Clauses 2 to 5, class 1, enacting formula and long title do stand part of the bill. I shall now request the Minister for Municipal Administration. Silent pitch is a part. I pen. No, a prayer. Sir? A prayer. Sir? I shall now request the Minister for Municipal Administration and Urban Development to move the motion on behalf of Chief Minister for passing the bill. Minister. I beg to move the bill be passed. The question is that the bill be passed. Those who are for the motion, please say yeah. Those who are against, please say no. As I have it, as I have it, the motion is carried and the bill is passed. <clears throat> I request the Minister for Backward Classes Welfare to move the motion for leave to introduce the Andhra Pradesh Commission for Backward Classes other than scheduled costs and scheduled types in the State of Andhra Pradesh Amendment Bill 2023. Honorable Speaker, sir, I beg to move for the leave to introduce Andhra Pradesh Commission for Backward Classes other than scheduled cost and scheduled tribe in the State of Andhra Pradesh Amendment Bill 2023. Motion moved. The question is that the Andhra Pradesh Commission for Backward Classes other than scheduled costs and scheduled tribes in the cost of in the state of Andhra Pradesh Amendment Bill 2023 be introduced. Those who are for the motion, please say yeah. Those who are against, please say no. As have it, as have it. The motion is carried and the bill is introduced. I request the Minister for Backward Classes Welfare to move the motion for taking into consideration of the Andhra Pradesh Commission for Backward Classes other than scheduled costs and scheduled tribes in the state of Andhra Pradesh Amendment Bill 2023. Minister. Honorable Speaker, sir, I beg to move that the Andhra Pradesh Commission for Backward Classes other than scheduled cast and scheduled tribes in the state of Andhra Pradesh Amendment Bill 2023 be taken into consideration. Motion moved. The question is that the Andhra Pradesh Commission for Backward Classes other than scheduled cast and scheduled tribes in the state of Andhra Pradesh Amendment Bill 2023 be taken into consideration. Those who are for the motion, please say yeah. Those who are against, please say no. As have it, as have it. The motion is carried and the bill is considered. I shall now put the clauses to vote. There are no amendments to clauses 2 and 3, clause 1, enacting formula and long title and they are before the House. The question is, those who are for the clauses 2 and 3, class 1, enacting formula and long title, please say yeah. Those who are against, please say no. As have it, as have it, clauses 2 and 3, class 1, enacting formula and long title to stand part of the bill. I shall now request the Minister for Backward Classes Welfare to move the motion for passing the bill. <clears throat> Honorable Speaker, sir, I beg to move that the bill be passed. The question is that the bill be passed. Those who are for the motion, please say yeah. Those who are against, please say no. As have it, as have it. The motion is carried and the bill is passed. I request the Minister for Animal Husbandry, Dairy Development to Fisheries to move the motion for leaving, leave, leave to introduce the Andhra Pradesh Milk Procurement Protection of Farmers and, uh, and Enforcement of Safety of Milk Standards Bill 2023. Honorable Speaker, sir, I beg to move for leave to introduce 
the Andhra Pradesh Milk Procurement Protection of Farmers and Enforcement of Safety of Milk Standards Bill 2023. Motion moves. The question is that the Andhra Pradesh Milk Procurement Protection of Farmers and Enforcement of Safety of Milk Standards Bill 2023 be introduced. Those who are for the motion, please say yeah. Those who are against, please say no. Yes, have it, yes, have it. The motion is carried and the bill is introduced. I request the Minister for Animal Husbandry, Dairy Development and Fisheries to move the motion for taking it to consideration of the Andhra Pradesh Milk Procurement, Protection of Farmers and Enforcement of safely, Safety of Milk Standards Bill 2023. Minister. Honorable Speaker, sir, I beg to move that the Andhra Pradesh Milk Procurement, Protection of Farmers and Enforcement of Safety of Milk Standards Bill 2023 be taken into consideration. Motion moved. The question is, the motion moved. The question is that the Andhra Pradesh Milk Procurement Protection of Farmers and Enforcement of Safety of Milk Standards Bill 2023 be taken into consideration. Those who are for the motion, please say yeah. Those who are against, please say no. Yes, have it. Yes, have it. The motion is carried and the bill is considered. I shall now put the clauses to vote. There are no amendments to clauses two to forty. Clause, clause 1, enact, enacting formula and long title, and they are before the House. The question is those who are for clauses 2 to 40, clause 1, enacting formula and long title, please say yeah. Those who are against, please say no. <clears throat> I have it, I have it. Clauses 2 to 40, clause 1, enacting formula and long title do stand part of the bill. I shall now request the Minister for Animal Husbandry, Dairy Development and Fisheries to move the motion for passing the bill. Minister Gar. Speaker, sir, I beg to move that the bill be passed. The question is that the bill be passed. Those who are for the motion, please say yeah. Those who are for against, please say no. I have it, I have it. The motion is carried and, bill, and the bill is passed. <laughs> Short discussion on Global Investors Summit Investment Skill Development for Youth, youth and Empowerment. C.K. Kannababu. Adhyaksha. <laughs> ఈ రాష్ట్రంలో గత కొద్ది కాలంగా నండి Subjectives, slight uh, changing to introduce us in house key, skill development and skills cam. The discussion and debate on both the development and scam. Mr. Kannababu, MLA Kakin. The correct subject, Adiksha. Huh? Correct subject, Adiksha. All right. Can you tell me? Chandra Babu Nadu skill, under which they are doing, Adiksha, this is something. Double quoted on lo, Amini the jade on lo, Tamar Anu the inchan dukko kurtaj nyatra, Adiksha. Adiksha, me ko forum path aala bairu cinema auto chinda, Adiksha. Hey, a cinema lo, maalu, kani katlu, onna ve lene tu, lene onna tu chupinche. Poro, ado peta famous cinema dekha. A tarawata Ali Baba nalbe donggalan cinema dekha. Yanni cinema le minch po ye, rende vela patnaal gu pandam de majja chandra baba nayar koni cinema di seda dekha. Skill development, ESI, Amravati, adi song adi. Amravati, fiber netto. Ilan dekoni koni 
సినిమాలు ఈ రాష్ట్రాన్ని చూపించారు అధ్యక్ష అధ్యక్ష దీంట్లో ఈ స్కిల్ డెవలప్మెంట్ స్కామ్ అనే దాని గురించి మనం తెలుసుకోవాల్సిన అవసరం ఎంతైనా ఉంది అధ్యక్ష అధ్యక్ష ప్రపంచంలో ఎవరికీ తెలియని కనికట్లన్నీ కూడా చంద్రబాబు తెలుస్తాయి అధ్యక్ష అధ్యక్ష రాష్ట్రంలో రెండు వేల పద్నాలుగు ముందు చంద్రబాబు నాయుడు గారు అధికారంలోకి రావడానికి చాలా హామీలు ఇచ్చాడు అధ్యక్ష అందులో తాను అధికారంలోకి వస్తే నిరుద్యోగ వృత్తిని కల్పిస్తానని కూడా ఒక హామీ ఇచ్చారు అధ్యక్ష కానీ హామీని పక్కన పెట్టి అసలు దాని సంగతే మర్చిపోయి రెండు వేల పద్నాలుగులో అధికారంలోకి వచ్చిన వెంటనే ఈ రాష్ట్రంలో యువతకి ఉద్యోగాలు ఇవ్వడం అని మానేసి స్కిల్ డెవలప్మెంట్ చేస్తానని చెప్పి ఒక స్కామ్కి తెర తీశారు అధ్యక్ష ఒక గజ దొంగల ముఠా కథ అధ్యక్ష ఇది ఈ గజ దొంగలు ఇటు చంద్రబాబు నాయుడు గారి సర్కార్లో ఇక్కడి నుంచి మొదలుకొని ఈ దేశం అంతా కూడా అక్కడక్కడ ఉన్న వాళ్ళందరినీ పికప్ చేసుకుని ఒక ముఠా కట్టాడు అధ్యక్ష అధ్యక్ష ఈ స్కామ్ గురించి ఈ మధ్యనే ఈడీ దాడులు చేసి చాలామందిని అరెస్ట్ చేసింది అధ్యక్ష ఈ స్కామ్ పైన ఈ ప్రభుత్వం అధికారంలోకి వచ్చిన వెంటనే గౌరవ ముఖ్యమంత్రి జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ఒక సిట్ని నియమించారు అధ్యక్ష సిట్తో పాటు ఇంకా సిఏడి ఎంక్వైరీని కూడా ఆదేశించారు అధ్యక్ష అధ్యక్ష ఇది చాలా లోతైన సబ్జెక్ట్ ఎందుకంటే అసలు ఈ రాష్ట్ర ప్రభుత్వ ధనాన్ని ఖజానాని ప్రజల సొమ్ముని ఏ విధంగా కాజేశారో మనం సవివరంగా మాట్లాడుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది అధ్యక్ష అధ్యక్ష ఫస్ట్ అధికారంలోకి వచ్చిన వెంటనే చంద్రబాబు నాయుడు గారికి రెండు వేల పద్నాలుగు జూన్లో అధికారాన్ని చేపట్టిన వెంటనే కేవలం రెండు నెలల వ్యవధిలో ఒక ప్రతిపాదనని అధికారులు ఇచ్చారట అధ్యక్ష సుమారు మూడు వేల మూడు వందల యాభై ఆరు కోట్లు వ్యయం కాగలిగిన ఈ ప్రాజెక్టు టేకప్ చేస్తే ఈ రాష్ట్రంలో యువతకి పెద్ద ఎత్తున నైపుణ్యాన్ని అందించవచ్చు నేర్పరితనాన్ని అందించవచ్చు అనేది ఈ ప్రాజెక్టు ఉద్దేశం అధ్యక్ష ఫస్ట్ ఇల్లెందుల రమేష్ అని ఒక ఆయన మొట్టమొదటిగా కొంతమందిని తీసుకొచ్చి చంద్రబాబు నాయుడు గారికి పరిచయం చేశారు అందులో భారత్లో సీమెన్స్ కంపెనీ ఎండీగా ఉన్న సౌమ్యాద్రి శేఖర్ బోస్ అనే ఆయన డిజైన్ టెక్ ఎండీగా ఉన్న వికాస్ కన్విల్కర్ అనే ఆయన ఈ చంద్రబాబు నాయుడు గారితో కూర్చుని మాట్లాడి దీనికి డిజైన్ చేసి ఒక పవర్ పాయింట్ ప్రజెంటేషన్ ఇచ్చారు అధ్యక్ష అధ్యక్ష ఈ పవర్ పాయింట్ ప్రజెంటేషన్ ఇచ్చిన వెంటనే ఈయన ఫుల్గా సాటిస్ఫై అయిపోయి వెంటనే ఆగమేఘాల మీద ఈ కార్యక్రమాన్ని అమలు చేయమని చెప్పి ఆదేశాలు ఇచ్చారు అధ్యక్ష ఇచ్చి ఫిబ్రవరి పదహారున రెండు వేల పదిహేనులో రాష్ట్ర మంత్రివర్గంలో దీన్ని చర్చ కూడా పెట్టారు అధ్యక్ష చర్చకి పెట్టడం దాన్ని ఆమోదించడం తక్షణమే హుటాహుటిన దానిపైన జీవో ఇవ్వడం కూడా జరిగిపోయింది అధ్యక్ష అధ్యక్ష చిత్రం ఏంటంటే ఈ మూడు వేల మూడు వందల యాభై ఆరు కోట్లు విలువ కలిగిన ఈ ప్రాజెక్టు దీంట్లో నైంటీ పర్సెంట్ ఈ సీమెన్స్ కంపెనీ పెడుతుంది అట్ట అధ్యక్ష టెన్ పర్సెంట్ ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వం భరించాలి అధ్యక్ష ఈ డిపిఆర్ ఎవరు తయారు చేశారు ఈ ప్రైవేట్ కంపెనీ డిపిఆర్ తయారు చేసింది అధ్యక్ష ఏదైనా ప్రపోజల్ వచ్చినప్పుడు ఈ ప్రభుత్వం ముందుకు ఒక ప్రాజెక్ట్ వచ్చినప్పుడు సాధారణంగా మనకున్న పద్ధతులు ఆనవాయితీల ప్రకారం ఎవరైనా వచ్చి నేను ఒక ప్రాజెక్ట్ని ప్రతిపాదిస్తున్నాను అని అన్నప్పుడు దానికి ఎంత ఖర్చు అవుతుందని వారు ప్రతిపాదన ఇస్తే ఆ ప్రతిపాదనని తీసుకుని దాన్ని టెక్నికల్ ఎవాల్యుయేషన్ చేయించి నిపుణులతో దానిపైన అధ్యయనం చేయించి ఆ తర్వాత దాన్ని ఆమోదిస్తారు అధ్యక్ష కానీ ఇవేమీ జరగకుండా కేవలం వాళ్ళు ఇచ్చిన ఒక అంచనాలని ఆధారంగా తీసుకుని తక్షణమే దాన్ని ఆమోదించారు అధ్యక్ష ఆమోదించి చిత్రం ఏంటంటే దీని మీద ఈ ప్రాజెక్ట్ని ఏ విధంగా అమలు చేస్తారు ఎలా అమలు చేస్తారు ఎవరు ఆమోదిస్తారు ఎవరు చేయిస్తారు ఇవేమీ కూడా చర్చ జరగకుండా ఇంకా ఎవరైనా సరే ఒక ప్రాజెక్ట్ వచ్చి పెట్టినప్పుడు ఒక నైంటీ పర్సెంట్ మేము భరిస్తాం అన్నప్పుడు మీరు వస్తు రూపంలో భరిస్తారా సేవల రూపంలో భరిస్తారా టెక్నాలజీ ఇస్తారా ఇవన్నీ కూడా అడగాలి అధ్యక్ష కానీ ఇవే అడగకుండా ఒక డిపిఆర్ఏ లేకుండా ఈ ప్రాజెక్ట్ని ముందుకు తీసుకెళ్ళారు అధ్యక్ష అధ్యక్ష ఒక కామన్ మ్యాన్కి కూడా వచ్చే సందేహం ఏంటంటే అధ్యక్ష చిత్రం ఏంటంటే మీరు ఒక ప్రైవేట్ కంపెనీ అధ్యక్ష సీమెన్స్ అనేది ఒక ప్రైవేట్ కంపెనీ 
విదేశ విదేశీ కంపెనీ ప్రపంచంలో చాలా చోట్ల ఆ టెక్నాలజీకి సంబంధించిన దానికి సంస్థలు ఉన్నాయి బ్రాంచ్లు ఉన్నాయి ఈ కంపెనీ వచ్చి మన ఆంధ్రప్రదేశ్ ఎన్నుకుని ఎందుకు ఇక్కడ నైంటీ పర్సెంట్ అంటే దాదాపు మూడు వేల కోట్ల రూపాయలు ఎందుకు ఇస్తుంది అధ్యక్ష ఈ రాష్ట్రానికి ఈ రాష్ట్రం మీద ప్రత్యేకమైన ప్రేమ ఏంటి చంద్రబాబు నాయుడు గారికి ఆయన ఏమైనా బంధువా లేదంటే వాళ్ళ కుటుంబ సభ్యుడా దేనికోసం ఇస్తారు అధ్యక్ష ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వాన్ని ఎన్నుకుని ఈ రాష్ట్రాన్ని ఎన్నుకుని మూడు వేల కోట్ల రూపాయలు ఎందుకు సీమెన్స్ కంపెనీ పెడుతుంది అనేది ఎవరికైనా సామాన్యుడు ఎవరికైనా వచ్చే ప్రశ్న సరే పెడుతుందన్నారు వీళ్ళు ఆనందించారు చాలా పండుగ చేసుకున్నారు చేసినప్పుడు మూడు వందల ముప్పై ఆరు కోట్లు అంటే ఆరు జోన్లుగా విభజించి ఒక్కొక్క జోన్కి యాభై ఐదు కోట్లు అవుతుందని అంచనా వేసి మూడు వందల ముప్పై ఆరు కోట్లు కూడా ఈ క్లస్టర్స్కి సంబంధించిన సెంటర్ ఆఫ్ ఎక్సలెన్సీ నిర్మాణానికి ఏర్పాటు చేయడానికి మూడు వందల ముప్పై కోట్లు కట్టాలన్నప్పుడు ఇమీడియట్గా ప్రభుత్వం ఆర్థిక శాఖ అభ్యంతరాలు చెప్పింది ఆర్థిక శాఖతో పాటు పలువురు అధికారులు కూడా ఇంకా దీన్ని సమగ్రంగా అధ్యయనం చేయాలన్నారు ఇవన్నీ కూడా పక్కన పెట్టి హుటాహుటిన డబ్బులు విడుదల చేశారు అధ్యక్ష అధ్యక్ష ఈ రకంగా చేసేటప్పుడు ఎవరైనా గ్రాంటీని ఐడి ఇస్తే ఏం చేయాలి అధ్యక్ష మనం ఎంత పెడతాం ఈ ప్రభుత్వం ఎన్ని దశల వారీగా పెడతాం వాళ్ళు ఎన్ని రకాలుగా ఎప్పుడెప్పుడు వాళ్ళు విడుదల చేస్తారు ఇవన్నీ కూడా దాంట్లో ఉండాలి దాన్ని ఏమీ లేకుండా నేరుగా మూడు వందల ముప్పై కోట్ల రూపాయలు కూడా విడుదల చేశారు అధ్యక్ష అధ్యక్ష ఇక్కడే మనకు తెలుస్తుంది అధ్యక్ష ఈ స్కిల్ బయటకు కనపడదు కదా అధ్యక్ష ఎవరు ఏ నేర్చుకున్నారో అందుకనే చంద్రబాబు నాయుడు గారి స్కిల్ బయటకు కనపడదు కాబట్టి చాలా గొప్ప ప్రాజెక్ట్ని అమలు చేస్తున్నట్టుగా ప్రచారం చేసుకున్నారు జివో ఇచ్చారు అధ్యక్ష కానీ ఆ జివోకి ఆ తర్వాత ఇచ్చిన ఆదేశాలకి సంబంధమే లేదు కళ్ళు మూసుకుపోయి ఐదు దఫాలో డబ్బులు విడుదల చేశారు అధ్యక్ష రెండు వేల పదిహేను డిసెంబర్ మొదలుకొని మార్చి రెండు వేల పదహారు మార్చి ముప్పై ఒకటి లోపు అంటే కేవలం నాలుగు నెలల లోపు మొత్తం మూడు వందల డెబ్బై ఒకటి కోట్లు ఈ డిజైన్ టెక్ అనే సంస్థ పేరున ఇచ్చేశారు అధ్యక్ష అధ్యక్ష ఈ డబ్బులు విడుదల చేసినప్పుడు కనీసం చెక్ చేసుకోలేదు అధ్యక్ష అసలు ఏదైనా హార్డ్వేర్ కానీ సాఫ్ట్వేర్ కానీ వీళ్ళేది ఇన్స్టాల్ కూడా చేయలేదు అధ్యక్ష చేయకుండానే వాళ్ళకి అకౌంట్లోకి డబ్బులు ఇచ్చారు అధ్యక్ష ఇచ్చిన తర్వాత అసలు విషయం ఏంటంటే అధ్యక్ష ఈ ఫస్ట్ ఈ సిమెంట్స్ భారత విభాగానికి ఎండీగా ఉన్న సోమాద్రి శేఖర్ బోస్ అధ్యక్ష అతని పేరు ఈ సోమ్యాద్రి శేఖర్ బోస్ అనే అతను ఫస్ట్ వచ్చి చంద్రబాబు నాయుడు గారిని పరిచయం చేసుకుని ఈ ప్రాజెక్ట్ని ప్రారంభించినప్పుడు ఇతను సోమ్యాద్రి శేఖర్ బోస్ అంట అధ్యక్ష ఆ తర్వాత ప్రభుత్వంతో జరిపిన అన్ని లావాదేవీలకి అతను సుమన్ బోస్ అని సంతకం పెట్టాడు నేనే చెప్పాను అధ్యక్ష చంద్రబాబు అని ఉంటే కన్నబాబు అని పెట్టినట్టు సంతకం పెట్టేశాడు అధ్యక్ష వీళ్ళ కళ్ళు మూసిపోయి ఓకే చేశారు అధ్యక్ష అంటే ఇంత దుర్మార్గం కనీసం ఆ వ్యక్తి ఏవి సంతకాలు పెడుతున్నాడు ఎందుకు పెడుతున్నాడు కూడా చూడకుండా ఎవరికైనా అంత ప్రేమ ఎందుకు పుడుతుంది అధ్యక్ష అధ్యక్ష ఈ వందల కోట్ల రూపాయల ఒప్పందాలు చేసుకున్నప్పుడు కనీస నిబంధనలు పట్టించుకోకుండా అసలు ఏ పేరుతో సంతకం పెడుతున్నాడో కూడా తెలియకుండా ఇంత దుర్మార్గంగా కథ ముందుకు తీసుకెళ్ళారు అధ్యక్ష ఇంకా ఏంటంటే షెల్ కంపెనీల అధ్యక్ష అసలు ఒరిజినల్గా ఒప్పందం జరిగింది సీమెన్స్తో డిజైన్ టెక్ అనే కంపెనీతో వీళ్ళు ఏం చేశారు అధ్యక్ష షెల్ కంపెనీస్ అకౌంట్లో వేశారు అధ్యక్ష వేయడంతో పాటు అసలు వీళ్ళకి ప్రభుత్వంతో ఎక్కడ ఒక ఒప్పందమే లేదు పోనీ అసలు ఎవరో ఒక అతను ఒప్పందం చేసుకున్నప్పుడు నా తరఫున పలానా పలానా కూడా పనిచేస్తున్న ఒప్పందం కానీ రికార్డులో కూడా లేదు అధ్యక్ష అధ్యక్ష ఇలా చేసినప్పుడు అధ్యక్ష ఈ మూడు వందల డెబ్బై ఒకటి కోట్ల ఇరవై ఐదు లక్షల రూపాయలని డిజిటెక్కి బదిలీ అయితే ఆ డబ్బు పీవీఎస్పి స్కిల్లర్ కంపెనీకి ఏసీఐ అనే ఒక షెల్ కంపెనీకి బదిలీ చేశారు అధ్యక్ష అంత సవ్యంగా జరిగిపోయింది బ్రహ్మాండంగా సింగపూర్లోని బెన్ రీసెర్చ్ ఒక హాస్పిటాలిటీ కంపెనీకి ఇంక్ఫర్షి అనే ఒక కంపెనీకి డబ్బు మళ్ళీపోయింది అధ్యక్ష సింగపూర్ అంటే మీకు గుర్తుంచి ఉంటుంది గుర్తొస్తుంది
అసలు సింగపూర్ ప్రేమికుడు ఎవరంటే చంద్రబాబు నాయుడు అని దేశం మొత్తం చెప్పుకునే అంత ఖ్యాతి ఉంది ఆయనకి ఈ సింగపూర్ కంపెనీలకి వెళ్ళినారు అధ్యక్ష ఈ డబ్బులు పాయింట్ మనం అర్థం చేసుకోవాలి అధ్యక్ష ఇది డబ్బు మళ్లింపులో ఒక భాగం అధ్యక్ష ఇది అంటే ఒక కంపెనీని కాగితం మీద సృష్టించి అసలు ఎలాంటి ఆంక్షలు విధానాలు లేకుండా ఎలాంటి మదింపు లేకుండా డబ్బులు ఇచ్చేశారు అధ్యక్ష ఇక్కడ చాలా కీలకమైన అంశం ఒకటి మీ దృష్టికి తీసుకొస్తున్నాను అధ్యక్ష అధ్యక్ష ఈ డబ్బులు ఇచ్చిన లావాదేవీలు ఇచ్చినప్పుడు ఇక్కడ ఒక విషయం బయటపడింది అధ్యక్ష అదేంటంటే రెండు టోకెన్లు హైదరాబాద్కి వెళ్ళాయి అని ఈ సిమెన్స్ ఇండియా ఎండి సుమన్ బోసు డిజైన్ టెక్ ఎండి వికాస్ కనిల్వేకర్ అనే ఆయన చేసుకున్న మెసేజెస్లో బయటపడింది అధ్యక్ష రెండు టోకెన్లు హైదరాబాద్కి వెళ్ళాయని ఇప్పుడు నేను అడుగుతా అధ్యక్ష ఈ రెండు టోకెన్లు ఎవరికి వెళ్ళినాయి హైదరాబాద్కి హైదరాబాద్లో కాపురం చేస్తూ ఆంధ్రప్రదేశ్ని పరిపాలిస్తున్నది ఎవరు ఈ రెండు టోకెన్ల సంగతి తేల తేలితే అధ్యక్ష కథ కంచికి చేరిపోద్ది అధ్యక్ష విషయం తేలిపోద్ది అధ్యక్ష ఇప్పుడు సంబంధం లేని పూణే కంపెనీయో లేకపోతే ఇంకెక్కడో హెడ్ క్వార్టర్ ఉన్న కంపెనీకి ఇలా లావాదేవీలు జరిపి అగ్రిమెంట్ ఇచ్చినప్పుడు ఆ అకౌంట్లో డబ్బులు వేస్తే ఈ రెండు టోకెన్లు హైదరాబాద్ ఎందుకు వెళ్ళిన అధ్యక్ష మధ్యలో హైదరాబాద్కి ఈ టోకెన్లకి హైదరాబాద్కి విజయవాడకి తిరుగుతున్న నాయకులు ఆ రోజు ప్రజాప్రతినిధులుగా ఉన్నవాళ్ళు పరిపాలన సాగిస్తున్న వాళ్ళు ఎవరు అధ్యక్ష ఇక్కడ కీలకంగా పాయింట్ అంతా వద్దు అధ్యక్ష అధ్యక్ష అసలు ఇంత జరుగుతూ ఉంటాయి అసలు ఈ విషయం ఎలా బయటపడింది అనేది ఒక గొప్ప నమూనాగా మనం తీసుకోవాలి అధ్యక్ష డబ్బులన్నీ ఇచ్చేశారు వాళ్ళు వాడేశారు ఎక్కడికి వెళ్ళాలో టోకెన్లు అక్కడికి వెళ్ళిపోయినాయి వీళ్ళు ఏం చేశారంటే అతి తెలివి అత్యాసతో పూణేలో ఉన్న ఈ సర్వీస్ ట్యాక్స్ మినహాయింపు జిఎస్టీకి సంబంధించి మా కంపెనీకి మినహాయింపులు వస్తాయి కాబట్టి మేము కట్టిన డబ్బులు లోంచి మాకు ఆ ట్యాక్స్ మళ్ళీ వెనక్కి ఇవ్వండి ఒక అర్జీ పెట్టారు అధ్యక్ష అప్పుడు ఆ జిఎస్టీ ఎన్ఫోర్స్మెంట్కి సంబంధించిన అధికారులకి డౌట్ వచ్చింది ఇంత ఇంత పెద్ద అమౌంట్ క్లెయిమ్ చేస్తున్నారు కదా అసలు వీళ్ళు చేసిన లావాదేవీలు ఏంటి ఈ కంపెనీ హిస్టరీ ఏంటని తీస్తే విషయం డొంక కదిలింది అధ్యక్ష ఆ డొంక కదిలిన తర్వాత ఈ క్లెయిమ్స్ చేసిన ఈ కంపెనీసు ఈ అనుమానం వచ్చిన తర్వాత కదిలినప్పుడు డిజైన్ టెక్తో సహా షెల్ కంపెనీ లెటర్స్లో కానీ సీమెన్స్ ఇండియా కంపెనీలో కానీ సోదాలు చేశారు అధ్యక్ష సోదాలు చేస్తే వందల కోట్ల డబ్బు హవాలా రూపంలో తరలించినట్టుగా జిఎస్టీ ఎన్ఫోర్స్మెంట్ సంబంధించిన అధికారులకి దొరికింది అధ్యక్ష ఆధారం ఆ విధంగా వచ్చినప్పుడు వీళ్ళు ఏం చేశారంటే సీమెన్స్ కంపెనీ యాజమాన్యానికి ఆ ఒరిజినల్గా ప్రధాన కార్యాలయానికి రాశారు మీ దగ్గర ఇగో మీ సంస్థ సంబంధించి ఈ లావాదేవీలు జరిగినాయని అప్పుడు సీమెన్స్ కంపెనీ షాక్ గురైంది అధ్యక్ష వాళ్ళు అంతర్గతంగా పెద్ద విచారణ చేపట్టారు చేపట్టి ఈ ఏం జరిగిందనేది చూసినప్పుడు ఈ సిమెన్స్ కంపెనీకి ఎండిగా ఉన్న వ్యక్తి తాను జరిపిన ఉత్తర ప్రత్యుత్తరాలు కానీ మెయిల్స్ కానీ అన్నింటినీ కూడా డిలీట్ చేసేసాడు చేస్తే సిమెన్స్ టెక్నికల్గా టెక్నాలజీలో చాలా అత్యున్నత ప్రమాణాలు కలిగిన శక్తి సామర్థ్యాలు కలిగిన సంస్థ కనుక వాటన్నిటినీ కూడా రిట్రైవ్ చేశారు చేసినప్పుడు ఈ టోకెన్ కథ ఈ వ్యవహారాలు అన్నీ కూడా వాళ్ళకు కూడా బయటపడినాయి ఈ ఆధారాలని సంపాదించిన తర్వాత ఈ సుమన్ బోస్ వ్యవహారంలో మాకేం సంబంధం లేదని సీమెన్స్ ప్రకటించింది అధ్యక్ష ఇదంతా ఎప్పుడు జరిగింది అధ్యక్ష రెండు వేల పదిహేడులో జరిగింది అప్పుడు ఎవరున్నారు అధ్యక్ష అధికారంలో చంద్రబాబు నాయుడు గారు ముఖ్యమంత్రిగా ఈ రాష్ట్రాన్ని పరిపాలిస్తూ ఉన్నాడు అధ్యక్ష సీమెన్స్ ప్రకటించినప్పుడు జిఎస్టీకి సంబంధించిన అధికారులు సోదాలు చేసినప్పుడు మీ రాష్ట్రంలో ఏదో జరుగుతోంది చూసుకోండి అని ఇన్ఫర్మేషన్ ఇచ్చినప్పుడు ఎందుకు చీమ కుట్టిన తేలు కుట్టిన దొంగల్లాగా ఉండిపోయారు అనేది ఇక్కడ పెద్ద ప్రశ్న అధ్యక్ష అదే నేను ఈ సభ ద్వారా అడుగుతూ ఉన్నా ఏ ప్రభుత్వం అయినా సరే ఒక ఇన్ఫర్మేషన్ వస్తే ఆ ఇన్ఫర్మేషన్ని ప్రాసెస్ చేసి ఎక్కడన్నా తప్పు జరిగితే దాన్ని సరిదిద్దుకోవడమో బాధ్యుల్ని శిక్షించడమో చేయాలి కానీ ఎందుకు దీనిపైన అస్సలు నోరెత్తలేదు చంద్రబాబు నాయుడు గారి సర్కార్ అంటే పెద్దల పాత్ర ఈ స్కామ్లో ఉంది కాబట్టి 
తేలు పుట్టిన దొంగల్లాగా ఉండిపోయారు అధ్యక్ష అధ్యక్ష ఇదే సమయంలో ఈ సీమెన్స్ కంపెనీ దర్యాప్తు అధికారులకు కానీ ఉన్నతాధికారులకు కానీ కోర్టుకు కానీ చెప్పింది అధ్యక్ష కోర్టులో అయితే మెజిస్ట్రేట్ ముందు వన్ సిక్స్టీ ఫోర్ కింద సీమెన్స్ కంపెనీ స్టేట్మెంట్ ఇచ్చింది అధ్యక్ష దీంతో మాకు సంబంధం లేదు ఈ డబ్బులు మాకు చేరలేదు ఇదంతా కూడా బోగస్ అని సీమెన్స్ కంపెనీ స్టేట్మెంట్ ఇచ్చింది అప్పుడైనా చంద్రబాబు నాయుడు గారు తను చాలా నీతివంతుడని ఈ దేశానికి ప్రపంచానికే పాఠాలు చెప్పగలుగుతానని బిజినెస్ స్టాండర్డ్స్లో కానీ లేదంటే ఈ ఇండియా అడ్మినిస్ట్రేషన్లో కానీ తన కొట్టినోడు లేడని చెప్పే చంద్రబాబు నాయుడు గారు ఇంత గొప్ప అడ్మినిస్ట్రేటర్ తను తానే భుజకిత్తులు తగిలించుకుని తనకు తానే ఆరాధించుకునే నాయకుడు ఎందుకు మిన్నకుండిపోయాడు ఎందుకు నోరెత్తలేదనేది ఈ మొత్తం వ్యవహారంలో కీలక అంశంగా నేను భావిస్తూ ఉన్నాను అధ్యక్ష అధ్యక్ష సీమెన్స్ గ్రాంటైన్ ఎయిడ్ ఇచ్చినప్పుడు వాళ్ళు చెప్పారు కోర్టుకి అసలు ఇలా గ్రాంటీన్ ఎయిడ్ ఇచ్చే కార్యక్రమాలు ఏమి మాకు సంస్థ చెయ్యదు మాకు అసలు అలాంటి విధానాలే మా సంస్థలో లేవని చెప్పారు మరి ఎవడైనా బుద్ధి ఉన్నవాడు గ్రాంటీన్ ఎయిడ్ మూడు వేడి కోట్లు వస్తుంది అన్నప్పుడు సీమెన్స్కి ఒక మెయిల్ పెట్టచ్చు కదా అధ్యక్ష అసలు మీ సంస్థకి ఇలాంటి విధానాలు ఉన్నాయా నిజంగానే మీరు మాకు చెప్తారా మీ ఇండియా కంపెనీ ఎండి మాకు ఇలాంటి ఒక ప్రతిపాదన ఇచ్చాడు దీంట్లో మేము ముందుకు వెళ్ళొచ్చా అని ఒక మెయిల్ పెట్టుంటే ఒక ఉత్తర ప్రత్యుత్తరం జరుపుంటే ఆదిలోనే దీని అసలు రంగు బయటపడి ఉండేది కానీ ఎందుకు జరగలేదంటే అధ్యక్ష ఇక్కడ సీమెన్ అంటే సీమెన్స్ అంటే మనం ఏదో విదేశీ కంపెనీ జర్నీ కంపెనీ అనుకుంటున్నాం అధ్యక్ష కానీ సీమెన్ అంటే సీ అంటే చంద్రబాబు మెన్ అంటే వాళ్ళ సొంత మనుషులు అది సీమెన్ ఇక్కడ ఈ సీమెన్ అర్థం ఏంటి సీమెన్ అంటే సీ అంటే చంద్రబాబు మెన్ అంటే వాళ్ళ మనుషులు అని అర్థం అధ్యక్ష ఈ సీమెన్ చేసుకున్న ఒప్పందం కానీ ఆ సీమెన్ చేసుకోలేదు ఒప్పందం అక్కడ అసలు ఆలోచి అసలు కథ ఉంది అధ్యక్ష ఈ మూడు వందల డెబ్బై డెబ్బై ఒకటి కోట్లు ఏదైతే పే చేశారో అంటే మూడు వందల ముప్పై అయినప్పటికీ దాన్ని పట్టించుకోలేదు ఏసీబీ అధికారులు ప్రభుత్వం దృష్టికి తీసుకొచ్చినా దాని మీద ఒక కడుగు ముందుకు పడలేదు అధ్యక్ష అధ్యక్ష ఏసీబీ అధికారులు ఈ స్కిల్ డెవలప్మెంట్ కార్పొరేషన్ని అడిగారు అధ్యక్ష ఏంటి ఇలా వచ్చింది ఇన్ఫర్మేషన్ అంటే ఆ కార్పొరేషన్ నోరెత్తలే అధ్యక్ష ఈ కార్పొరేషన్ ఏంటి అనేది ఒక పెద్ద డిబేట్ డిస్కషన్ జరగాలి గంటా సుబ్బారావు గారిని ఒక ఆయన్ని తీసుకొచ్చి ఆయన ఒక ఎక్స్పర్ట్ అని చెప్పి ఈ కార్పొరేషన్ ముందు ఎండిగా పెట్టుకుని ఆ తర్వాత ఆయన్నే సెక్రటరీగా పెట్టుకుని ఆయనకే అన్ని బాధ్యతలు ఇచ్చి ఆయనకే అన్ని పదవులు ఇచ్చి ఎక్కడ కావాలంటే అక్కడ సంతకాలు కావాల్సిన దగ్గర పెట్టుకునే కార్యక్రమం చేశారు ఒక మాజీ ఐఏఎస్ అధికారి లక్ష్మీనారాయణ అనే ఆయన కూడా దీంట్లో డైరెక్టర్గా ఉన్నారు అధ్యక్ష ఈ లక్ష్మీనారాయణ గారు చంద్రబాబు నాయుడు గారికి చాలా సన్నిహితుడు పూర్వం ఆయన దగ్గర ముఖ్యమంత్రిగా ఉన్నప్పుడు పనిచేశాడు అనే విషయం కూడా ఈ ప్రపంచం అందరికీ తెలుసు గంటా సుబ్బారావు గారు లక్ష్మీనారాయణ గారు అక్కడ కూర్చుని ఈ కథ అంతా కూడా చంద్రబాబు నాయుడు గారి కోసం నడిపించారు అనేది మనం కాదు అధ్యక్ష చెప్పేది దర్యాప్తులో చాలా సందర్భాల్లో బయటపడింది అధ్యక్ష ఈ స్కిల్ డెవలప్మెంట్ సంబంధించి ఏవైతే టీడీపీ పెద్దల పాత్ర ఉంది కనుక ఎక్కడ ఏ దశలో కూడా ఈ గవర్నమెంట్ రియాక్ట్ కాలేదు అధ్యక్ష అప్పట్లో ఈనాడు గౌరవ ముఖ్యమంత్రి మన గౌరవనీయులు వైఎస్ జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ప్రతిపక్ష నాయకుడిగా ఉన్నప్పుడు పలు సందర్భాల్లో ఇక్కడ ఒక కుంభకోణం జరుగుతూ ఉంది అవినీతి జరుగుతోందని మాట్లాడినా కూడా ప్రతిపక్షం తరపున గట్టిగా నిలబడి అడిగినా కూడా దాని మీద స్పందించలేదు అధ్యక్ష అధ్యక్ష మామూలుగా ఇక్కడే మీ అందరికీ మనందరికీ కూడా ఒక డౌట్ వస్తుంది అధ్యక్ష ఈ రాష్ట్రంలో మీడియా చాలా యాక్టివ్ ఎంత యాక్టివ్ అంటే అధ్యక్ష వాళ్లే శోధనలు చేస్తారు పరిశోధనలు చేస్తారు తీర్పులు చెప్తారు కానీ ఎక్కడా కూడా చంద్రబాబు నాయుడు గారి ప్రభుత్వంలో సర్కార్లో జరిగిన ఈ కొమ్ముకోవడం గురించి ఈ అవినీతి గురించి మీడియాలో ఒక్క మాట ఒక్క పదం రాయలేదనేది నిజం అధ్యక్ష ఎందుకు అధ్యక్ష ఎందుకింత ప్రేమ ఎల్లో మీడియా తన సొంత ప్రభుత్వంలాగా భావించే చంద్రబాబు నాయుడు గారిని కాపాడడం కోసమే ఆనాడు ఈనాడో ఆంధ్రజ్యోతో ఇంకొకటో టీవీ ఫైవ్ ఎప్పుడైనా ఎక్కడైనా ఇక్కడ ఒక స్కామ్ జరుగుతోంది మూడు వందల డెబ్బై కోట్లు కృష్ణార్పణం అయిపోయిందని ఎప్పుడన్నా రాశారా చూపించారా చూపించలేదు అధ్యక్ష ఇంకా మనం గట్టిగా మాట్లాడితే ఏం చెప్తారో తెలుసా అధ్యక్ష అసలు ఈ విధంగా కొట్టేయడాన్ని అరవై నాలుగు కళల్లో ఒక కళ ఇది చోరకళ అంటారు దీన్ని 
ఇంత గొప్పగా చోరకాలు నిర్వహించిన చంద్రబాబు నాయుడు లాగా చేయగలిగిన వాడు ఈ రాష్ట్రంలో కాదు దేశంలో లేడు కాబట్టి ఈయన గొప్ప కళాకారుడని రాయగలుగుతారు అధ్యక్ష వాడు ఇంత దుర్మార్గం అంటే ఇన్ని సంస్థలు మనకి సంబంధం లేని ఈడీ ఆ రోజు ప్రభుత్వం ఏం చెప్పలేదు అధ్యక్ష ఈడీని దర్యాప్తు చేయమని ఈడీ కానీ అదేవిధంగా ఇతర సంస్థలు కానీ ఇవన్నీ చెప్పినా కూడా ఏసీబీ లాంటివి చెప్పినా కూడా నోరెత్తలేదు మన ప్రభుత్వం వచ్చిన తర్వాత గౌరవ ముఖ్యమంత్రి శ్రీ వైఎస్ జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ఏవైతే సిట్టు వేసి ఈ ప్రభుత్వ గత ప్రభుత్వంలో జరిగిన కొన్ని అవకతవకలు అవినీతి కార్యక్రమాల మీద ఒక పరిశీలన పరిశోధన చేయించారో దాంట్లో ఇది కూడా ఒక సబ్జెక్ట్ అధ్యక్ష మన దగ్గర కూడా సిఐడి ఎంక్వైరీ జరుగుతుంది ఈ లోపలనే ఈడీ ఈ అరెస్టుల కార్యక్రమం చేసింది అధ్యక్ష అధ్యక్ష ఇక్కడ ఇంకొక విషయం కూడా చెప్పాలి అధ్యక్ష అసలు థర్డ్ పార్టీ వాల్యుయేషన్ చేయించాలనే పాయింట్ని కూడా ఎక్కడ ఏ దశలో కూడా ఆ ప్రభుత్వం తీసుకోలేదు అధ్యక్ష తీసుకున్నప్పుడు తర్వాత కాలంలో వాల్యుయేషన్ చేయించడమని ఒత్తిడి వస్తూ ఉంటే సెంట్రల్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ టూల్ డిజైనింగ్కి స్కిల్ డెవలప్మెంట్ ఆ సంస్థ ఒక లెటర్ రాసింది అధ్యక్ష ఇక్కడ కూడా ఈ సీమెంట్స్ సంబంధించిన సుమన్ బోస్ కానీ డిజైన్ టెక్ సంబంధించిన వికాస్ కానీ చాలా ఇన్వాల్వ్ అయిపోయి ఒత్తిడి చేశారనేది ఆ తర్వాత కాలంలో బయటపడింది అధ్యక్ష ఈ సెంట్రల్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఫర్ టూల్ డిజైనింగ్ డైరెక్టర్ని ఒత్తిడికి గురి చేశారనేది కూడా ఆ విధంగానే వాల్యుయేషన్ జరిగిందని ఆ తర్వాత బయటపడింది అధ్యక్ష ఈ వ్యవహారంలో సెంట్రల్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ టూల్ డిజైనింగ్ డైరెక్టర్ సుజాయిత్ ఖాన్ను పోసగుచ్చినట్టుగా దర్యాప్తు అధికారులకి చెప్పారు అధ్యక్ష కోర్టులో కూడా వాగ్మూలం ఇచ్చారు అధ్యక్ష అధికారులు అధ్యక్ష ఈ స్కామ్ కోసం నచ్చిన వాళ్ళకి నచ్చినట్టుగా పోస్టింగ్లు ఇచ్చి ఒక ప్రైవేటు వ్యక్తిని తీసుకొచ్చి అత్యున్నత నిర్ణయాలు తీసుకునే పీఠం మీద ఐఏఎస్ అధికారులను కూడా కాదని సీనియర్ అధికారులను కూడా పక్కన పెట్టి ఆ గంట సుబ్బారావు గారు అని ఆయన కూర్చోబెట్టుకుని రిటైర్డ్ అధికారులను కూర్చోబెట్టుకుని ఇష్టానుసారం సంతకాలు పెట్టుకుని ఈ మూడు వందల డెబ్బై కోట్లు పైచిలుకు ఎత్తేశారు అధ్యక్ష అధ్యక్ష నేను అడుగుతున్నా ఈ రెండు టికెట్స్ టోకెన్స్ ఎక్కడికి వెళ్ళాయి ఎక్కడో సంస్థ ఇక్కడికి వచ్చి స్కిల్ డెవలప్మెంట్ చేసేటప్పుడు అసలు హైదరాబాద్ ఎందుకు వెళ్ళి ఆ టోకెన్స్ ఎవరి కోసం వెళ్ళి హైదరాబాద్ ఎవడైనా అధ్యక్ష మా ముఖ్యమంత్రి గారు అయితే అధికారంలోకి వచ్చిన మొదటి రోజు నుంచే హామీలు నెరవేరుస్తానని చెప్పి ఒక దీక్షతో మమ్మల్ని అందరినీ కూడా మేనిఫెస్టోని మీ ఆఫీసుల్లో పెట్టండి గోళ్ళ మీద పెట్టండి పెట్టిన తర్వాత ప్రతిరోజు మీరు దాన్ని చూడండి అని చెప్పి అందరికీ చెప్పి మేనిఫెస్టోని ప్రకటించి పవిత్ర గ్రంథం అని చెప్పి అమలు చేస్తా ఉన్నారు అధ్యక్ష కానీ ఈ చంద్రబాబు నాయుడికి తాను ఇచ్చే నిరుద్యోగ వృత్తి గుర్తురాలేదు అధ్యక్ష హామీ ఎప్పుడు గుర్తొచ్చింది అధ్యక్ష అరకొరగా చివరి నెలలో గుర్తొచ్చింది మరి మూడు వేల మూడు వందల కోట్లో మూడు వేల మూడు వందల యాభై ఆరు కోట్లో నిజంగా నిరుద్యోగుల మీద ప్రేమ ఉంటే స్కిల్ డెవలప్మెంట్ ఓ పక్కన పెట్టిన ఈ కార్యక్రమం టేకప్ చేయాలి కదా అధ్యక్ష ఎందుకు టేకప్ చేయలేదు కళ్ళబొల్లి మాటలు కళ్ళబొల్లి కబుర్లు చెప్పి ఈ స్కామ్లన్నింటినీ కూడా చాలా కల్లి కసిగా స్కిల్తో చేశారు అధ్యక్ష అధ్యక్ష లోకేష్ చంద్రబాబు నాయుడు గారు తనడు అధ్యక్ష ఈ పాదయాత్రలో అసలు ఏం మాట్లాడుతున్నాడో స్ఫూర్వతో మాట్లాడలేదు అధ్యక్ష అధ్యక్ష అంటాడంట ఇవాళ మీడియాలో చూసా గత ఎన్నికల్లో చంద్రబాబుని ప్రజలు మోసం చేశారు అని స్టేట్మెంట్ ఇచ్చాడు అధ్యక్ష అధ్యక్ష నేను అడుగుతున్నా రెండు వేల పద్నాలుగు పంతొమ్మిది మధ్య చంద్రబాబు నాయుడు ప్రజలను మోసం చేశాడా ప్రజలు చంద్రబాబు నాయుడు మోసం చేశాడా తెలియాలి ఇప్పుడు నేను చెప్పిన స్కామ్ వింటే ఎవరు ఎవరిని మోసం చేశారు ఎవరు ఎవరిని లూటీ చేశారో తెలుసు అధ్యక్ష ఈ తండ్రి కొడుకులు రోడ్డు ఎక్కి ప్రజలను తప్పుదార పడుతున్నారు అధ్యక్ష ప్రజల్ని తప్పుగా చూపించాలనే కార్యక్రమం చేస్తూ ఉన్నారు అధ్యక్ష అధ్యక్ష అంటే ఈ సందర్భం సబ్జెక్ట్లో లేకపోయినా వైఎస్ వైసీపీ కార్యకర్తలు అంట కొట్టుకుంటూ వెళ్తారంట రేపు అధికారం వచ్చిన తర్వాత ఆయన చెప్తున్నాడు అధ్యక్ష వైసీపీ కార్యకర్తలు కొట్టుకుంటూ వెళ్తాం రోడ్డు మీద అని చెప్తున్నాడు సార్ ఏంటి అధ్యక్ష అంటే ఈ డబ్బులతో బలిసిపోయి ఈ స్కామ్లతో బలిసిపోయి మదం అంటారు కదా అధ్యక్ష వీటిని ఈ మాటల్ని ఈ ప్రజల ధనాన్ని లూటీ చేసి ఇష్టానుసారంగా రోడ్లకి మాట్లాడితే ప్రజలు చూస్తూ ఊరుకుంటారని అనుకోవద్దని నేను చెప్తున్నాను అధ్యక్ష అధ్యక్ష ఏ లేరు స్కామ్ మీకు గుర్తుంటే అధ్యక్ష ఈ రాష్ట్రంలో స్కాములకే అది తాత అధ్యక్ష చంద్రబాబు నాయుడు గారి హయాంలో జరిగింది నేనే అప్పుడు జర్నలిస్ట్గా మొట్టమొదటిగా రాసింది ఏ లేరు స్కాము ఫైబర్ నెట్ 
ఈఎస్ఐ స్కిల్ డెవలప్మెంట్ అన్నిటికీ మించి బాహుబలి లాంటి స్కాము అమరావతి అధ్యక్ష నిన్న మొన్న నిన్న నుంచి పండగలా ఉంది అధ్యక్ష తెలుగుదేశం ఎక్కడ కూడా చూశారు కదా అధ్యక్ష పొద్దున్న స్పీకర్ గారి మీద దౌర్జన్యం మూడు గెలిచారంట అధ్యక్ష ఎమ్మెల్సీలు అధికారంలోకి వచ్చామని బయట కేకులు కట్ చేసుకుంటూ ఉన్నారు మీకు పదవి దేనికోసం మీకు అధికారం దేనికోసం అమరావతిలో భూములు రేట్లు పెరగడానికే కదా మరి మూడు ఎమ్మెల్యేలు నిన్న గెలిచారు మూడు ఎమ్మెల్సీలు గెలిచామంటున్నారు కదా ఏదైనా మీ గజం ఒక రూపాయి పెరిగిందా అక్కడ రేటు మిమ్మల్ని నమ్మితే ఇమీడియట్గా మీకు కావాల్సిన రియల్ ఎస్టేట్ భూమే కదా ఇన్ని స్కాములు అధ్యక్ష ఏ లేయర్ దగ్గర మొదలుపెట్టి అమరావతి దాకా స్కాముల మీద స్కాములు అధ్యక్ష కానీ ఇతను అదృష్టం ఏంటంటే దేన్నైనా కూడా మేనేజ్మెంట్ చేయగలిగిన స్కిల్ అధ్యక్ష అయితే ఈ స్కిల్ని మాత్రం ఎవడ కొట్టలేడు ఏ వ్యవస్థ అయినా సరే మేనేజ్ చేస్తాడు ఆ మీడియా దగ్గర నుంచి మొదలుకొని నేను ఇక్కడ ఈ గౌరవ సభలో చెప్పలేని అన్ని వ్యవస్థలను కూడా మేనేజ్ చేస్తాడు మేనేజ్ చేసేటందుకు మాత్రాన ఇతను నిజాయితీ పరుడుగా ఈ హయాంలో ప్రభుత్వం ఏదో చాలా నీతివంతమైన ప్రభుత్వం లాగా భుజకీర్తులు తగిలించుకుంటే సరిపోదు అధ్యక్ష నేను ఇప్పుడు ఏదైతే చెప్పానో మీకు ఈ స్కామ్ గురించి పొద్దున్నవాడు ఎవడైనా అడ్మినిస్ట్రేషన్ తెలిసిన వాడు ఎవడైనా సరే ప్రభుత్వ వాటాని విడుదల చేసేటప్పుడు పాటించాల్సిన ఒక్క నియమమైనా పాటించిందా ఆనాటి ప్రభుత్వం అని నేను అడుగుతున్నాను అధ్యక్ష అధ్యక్ష లెటర్ లేదు డేటా లేదు పైలట్ ప్రాజెక్ట్ లేదు ఏది లేకుండా అసలు అంత ఎందుకు అధ్యక్ష టెండర్ ఏది అధ్యక్ష నాలాంటోడు ఎవడో వచ్చి ఒక వెయ్యి కోట్లు పెట్టి అసెంబ్లీకి కడతానంటే ఏం చేయాలి అధ్యక్ష ప్రభుత్వం ఇంకా ఎవరైనా ఇలా కడతానని వస్తారా మీరు ఎంత కడతారని అడగాలి అధ్యక్ష ఒకవేళ సీమెన్సే వస్తే ఈ సీమెన్ కంపెనీ కానీ వస్తే ఏం చేయాలి అధ్యక్ష అడగాలి కదా మిగతా వాళ్ళని ఏమీ అడగలే ఏమీ చేయలేదు అందుకే నేను చెప్తాను అధ్యక్ష దీన్ని తక్కువగా తీసుకోవడానికి లేదు దీన్ని చాలా గట్టిగా ఈ ప్రభుత్వం పరిశీలన పరిశోధన చేయించి బాధ్యుల మీద అసలు ఆ రెండు టికెట్లు ఎక్కడికి వెళ్ళిన అనే దాని మీద చాలా గట్టిగా టోకెన్స్ ఎక్కడికి వెళ్ళి ఆ రెండు టోకెన్స్ ఎక్కడికి వెళ్ళిన అనే దాని మీద చాలా గట్టిగా మనం దర్యాప్తు చేయాలని కోరుకుంటూ ఈ అవకాశం ఇచ్చినందుకు మీ కృతజ్ఞతలు చెప్తూ సెలవు తీసుకోవాడు అమర్నాథ్ గారు ధన్యవాదాలు అధ్యక్ష అధ్యక్ష స్వతంత్రం వచ్చిన తర్వాత ఉమ్మడి ఆంధ్రప్రదేశ్ ఉన్నప్పుడు సహజంగా దేశంలో అనేక రాష్ట్రాల్లో పబ్లిక్ సెక్టర్ యూనిట్స్ అనేటువంటి స్థాపించినటువంటి సందర్భంలో ఆంధ్రప్రదేశ్కి సంబంధించి మేజర్గా పిఎస్యూస్ అన్నీ కూడా హైదరాబాద్ పరిసర ప్రాంతాల్లో హైదరాబాద్ బేస్డ్గా ఏర్పాటు అయినటువంటి సందర్భాలు మనందరికీ తెలుసు అధ్యక్ష ఉదాహరణకి హెచ్ఏఎల్ కానీ ఐడిపిఎల్ కానీ డిఆర్డిఎల్ కానీ బిహెచ్ఎల్ కానీ డిఆర్డిఓ కానీ ఇటువంటి అనేక సంస్థలు హైదరాబాద్ సెంట్రిక్గా రావడం స్కిల్ అంతా కూడా ఆ ప్రాంతంలోనే కేంద్రీకృతం అవ్వడం దానికి సంబంధించినటువంటి యాన్సులరీ యూనిట్స్ రావడం కానీ లేదా ఆ ప్రాంతంలో ఎక్కువ మందికి అవకాశాలు రావడం కానీ ఇవన్నీ కూడా మనం చూసాం అధ్యక్ష రాష్ట్ర విభజన జరిగిన తర్వాత ఈ అగ్రికల్చర్కి సంబంధించినటువంటి జిఎస్డిపి ఆ రాష్ట్రానికి మన రాష్ట్రానికి ఒకసారి కంపేర్ చేసినప్పుడు హైదరాబాద్ తెలంగాణకు సంబంధించినటువంటి అగ్రికల్చర్ జిఎస్డిపి అరౌండ్ నైన్టీన్ టు ట్వంటీ పర్సెంట్ అధ్యక్ష అలాగే అది కంట్రీస్ యావరేజ్తో దగ్గరగా ఉండేటువంటి పరిస్థితులు అలాగే ఈరోజు ఆంధ్రప్రదేశ్ తాలూకా అగ్రికల్చర్ జిఎస్డిపి షేర్ చూస్తే ఆల్మోస్ట్ థర్టీ ఫైవ్ పర్సెంట్ ఉంది అధ్యక్ష అంటే మనం ఇప్పుడు ఉన్నటువంటి ఆంధ్ర రాష్ట్రం ఒక అగ్రికల్చరల్ బేస్డ్ స్టేట్గా మేజర్గా అగ్రికల్చర్కి సంబంధించినటువంటి అవకాశాలు ఉన్నటువంటి రాష్ట్రంగా ఉన్నటువంటి సందర్భంలో ఈ ప్రాంతాన్ని ఈ ప్రాంతంలో ఉన్నటువంటి చదువుకున్నటువంటి యువతకి కాలేజెస్ నుంచి బయటకు వస్తున్నటువంటి వారు కానీ లేదా డిగ్రీలు చదువుకొని బయటకు వస్తున్నటువంటి కానీ లేదా ప్రొఫెషనల్ కోర్సెస్ చేసుకొని బయటకు వస్తున్నటువంటి వారికి సంబంధించి కానీ వీరందరికీ కూడా స్కిల్ అనేటువంటిది ఎంత ఇంపార్టెంట్ అనేటువంటిది సహజంగా ఏ నాయకత్వం అన్నా సరే రాష్ట్రాన్ని పరిపాలించేటువంటి నాయకత్వానికి ఆ బాధ్యత ఉండాల్సినటువంటి అవసరం ముఖ్యంగా వీరందరికీ కూడా రాష్ట్రాన్ని అటువైపుగా నడిపించాల్సినటువంటి అవసరం ఆ రాష్ట్ర నాయకత్వం మీద ఉంటుంది అధ్యక్ష సహజంగా రాష్ట్రంలో ఏర్పాటు చేసేటువంటి పరిశ్రమలకు కానీ 
లేదా ఇతర ఇతర సంస్థలకు కానీ సహజంగా అన్ని వనరులతో పాటు మేజర్ రా మెటీరియల్ ఏ పరిశ్రమకైనా స్కిల్డ్ వర్క్ ఫోర్స్ అధ్యక్ష సో ఆ స్కిల్డ్ వర్క్ ఫోర్స్కి కావాల్సినటువంటి ట్రైనింగ్స్ కానీ ఆ నైపుణ్య అభివృద్ధి కానీ ఇవన్నీ కూడా సహజంగా ప్రభుత్వం తాలూకా బాధ్యతగా రాష్ట్రంలో ఉన్నటువంటి యువతకి అవకాశాలు కల్పించేటువంటి దాంట్లో ప్రముఖ పాత్ర ప్రభుత్వాలు పోషించాల్సినటువంటి అవసరం అందులో భాగంగా ఈరోజు ముఖ్యంగా మన రికార్డ్స్ తీస్తే ఆంధ్రప్రదేశ్లో సెవెంటీ పర్సెంట్ వర్కింగ్ ఏజ్ గ్రూప్ కలిగినటువంటి రాష్ట్రం ఈరోజు ఓవరాల్గా మిగిలినటువంటి రాష్ట్రాలతో కంపేర్ చేస్తే మొదటి రెండు స్థానాల్లో దేశంలో ఉన్న మిగిలినటువంటి రాష్ట్రాలతో కంపేర్ చేస్తే మొదటి రెండు స్థానాల్లో ఉండేటువంటి వర్కింగ్ ఏజ్ గ్రూప్ కలిగినటువంటి రాష్ట్రం మన రాష్ట్రం అధ్యక్ష ఒక సందర్భంలో ఈ ఇది కూడా మినిస్ట్రీ ఆఫ్ హోమ్ అఫైర్స్ ఇచ్చినటువంటి సంస్థ సర్వే అధ్యక్ష శాంపుల్ రిజిస్ట్రేషన్ సిస్టమ్ అండ్ స్టాటిస్టికల్ రిపోర్ట్ మినిస్ట్రీ ఆఫ్ హోమ్ అఫైర్స్ విడుదల చేసినటువంటి ఈ నంబర్స్ ప్రకారం సెవెంటీ పర్సెంట్ సెవెంటీ వన్ పర్సెంట్ వర్కింగ్ ఏజ్ గ్రూప్ కలిగినటువంటి రాష్ట్రం ఆంధ్రప్రదేశ్ అన్నటువంటి సో అందులో భాగంగా సరే గడిచినటువంటి కాలంలో ఏం జరిగింది అనేటువంటిది గౌరవ సహచర సభ్యులు కన్నబాబు గారు చెప్పడం జరిగింది మన రాష్ట్రం మనం మన రాష్ట్రంలో గౌరవ ముఖ్యమంత్రి జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు అధికారంలోకి వచ్చిన తర్వాత చేపట్టినటువంటి కార్యక్రమాలు గతంలో ట్రైనింగ్స్ అన్నీ కూడా స్కిల్ హబ్స్కి సంబంధించి స్కిల్ సెంటర్స్లో కూడా అన్ని ప్రైవేట్ ఏజెన్సీస్ చేసేవి అధ్యక్ష రెండు వేల పద్నాలుగు నుంచి పంతొమ్మిది వరకు అన్నీ కూడా ప్రైవేట్ ఏజెన్సీస్ అనేటువంటివి వారి నేతృత్వంలో జరిగేవి కానీ ముఖ్యమంత్రి గారు ఈ రాష్ట్రంలో ఉన్నటువంటి మన కాలేజెస్లో డిగ్రీ కాలేజెస్లో కానీ పాలిటెక్నిక్ కాలేజెస్లో కానీ లేదా ఐటీఐస్లో కానీ లేదా నేషనల్ అకాడమీ ఆఫ్ కన్స్ట్రక్షన్ నాకల్లో కానీ వీటన్నిటిలో కూడా ఎస్టాబ్లిష్ చేయాలనేటువంటి ఉద్దేశంతో నూట తొంభై రెండు స్కిల్ హబ్స్ మనం వచ్చిన తర్వాత ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది అధ్యక్ష ఐటీఐస్లో దాదాపు ముప్పై ఎనిమిది పాలిటెక్నిక్స్లో ఒక ముప్పై రెండు గవర్నమెంట్ డిగ్రీ కాలేజెస్లో ఒక అరవై ఒకటి జూనియర్ కాలేజెస్లో ఒక ఇరవై నేషనల్ అకాడమీ ఆఫ్ కన్స్ట్రక్షన్ నాక్లో ఒక ఇరవై ఏడు మిగిలినటువంటి ప్రాంతాల్లో ఒక పద్నాలుగు మనం ఎస్టాబ్లిష్ చేసేటువంటి కార్యక్రమాన్ని చేసాం అధ్యక్ష సరే ఎంత ఖర్చు పెట్టారు ఏంటి అనేటువంటిది గతంలో వాటి జోలికి వచ్చే ముందు ఇవన్నీ ఎంత పెద్ద ఎత్తున మనం నూట తొంభై రెండు స్కిల్ హబ్స్ ఎస్టాబ్లిష్ చేయడానికి కానీ లేదా మిగిలినటువంటి స్కిల్ యూనివర్సిటీని ఎస్టాబ్లిష్ చేయాలనేటువంటి ఒక హైరార్కి అనేటువంటిది ముఖ్యమంత్రి గారు పెట్టి ఇచ్చేసేటువంటి క్రమంలో మనం ఈ నూట తొంభై రెండు ఫేస్ లిఫ్ట్ చేయడానికి వీటినన్నింటినీ అభివృద్ధి చేయడానికి ఇరవై ఐదు కోట్ల రూపాయలు మాత్రం ఖర్చు పెట్టాం అధ్యక్ష అంటే ఈ చేసినటువంటి దాని ద్వారా మనం చేస్తున్నటువంటిది అంటే ఏ మనకున్నటువంటి అవకాశం మేరకు మనం ఖర్చు పెడుతున్నటువంటిది తద్వారా ఎంతమందికి మనం స్కిల్ నైపుణ్య అభివృద్ధి ఇస్తున్నాం అనేటువంటి దానికి ఇవన్నీ కూడా ఉదాహరణలు అధ్యక్ష గతంలో కూడా మీకు తెలుసు ఒకేషనల్ ట్రైనింగ్ కాలేజెస్ ఐటీఐస్ కానీ పాలిటెక్నిక్స్ కానీ ఏ రకమైనటువంటి దయనీయ పరిస్థితుల్లో రెండు వేల పద్నాలుగు నుంచి పంతొమ్మిది మధ్యలో ఉండేవో అనేటువంటిది మనం చూసాం ఇప్పుడు మనం చేస్తున్నటువంటి దాంట్లో ఆల్మోస్ట్ నైంటీ థౌజండ్ ఎన్రోల్మెంట్ కూడా జరిగింది అధ్యక్ష ఈ నూట తొంభై రెండు స్కిల్ హబ్స్ పరిధిలో తొంభై రెండు తొంభై వేల మంది ఎన్రోల్మెంట్స్ చేసుకున్నారు ఇప్పటికే ఆల్మోస్ట్ ఎనిమిది వేల ఎనిమిది వందల యాభై రెండు మందికి ట్రైనింగ్స్ కంప్లీట్ చేసాం ఆల్మోస్ట్ సెవెంటీ టూ పాయింట్ ఫైవ్ పర్సెంట్ ప్లేస్మెంట్స్ క్రియేట్ చేసాం దాన్ని ముఖ్యమంత్రి గారు నైంటీ పర్సెంట్ వరకు కూడా తీసుకెళ్లాలనేటువంటిది కూడా ఎప్పటికప్పుడు ఆదేశాలు ఇస్తూ ఉన్నారు సో ఇవన్నీ కూడా చేస్తూ వెళ్తూ ఉన్నాం వాటితో పాటు ఇండస్ట్రీని స్కిల్ని కనెక్ట్ చేసేటువంటిది కూడా ప్రభుత్వం చాలా క్లియర్గా దగ్గరుండి సంబంధించినటువంటి శాఖ అధికారులు కానీ కింద ఉన్నటువంటి సిబ్బంది కానీ వచ్చినటువంటి వారు కూడా ఎవరెవరు వస్తున్నారు ఎవరెవరు ఎన్రోల్ అవుతూ ఉన్నారు వారికి సంబంధించినటువంటి ఆధార్ వెరిఫికేషన్ కానీ ఆల్మోస్ట్ రాష్ట్రంలో ఉన్నటువంటి రెండు వందల డెబ్బై ఆరు ఇండస్ట్రీస్తో ఆ స్కిల్ హబ్స్ అన్నింటినీ కూడా కనెక్ట్ చేసేటువంటి కార్యక్రమం చేశాం అక్కడ సంబంధించినటువంటి ట్రైనింగ్ స్టాఫ్ కానీ ట్రైన్ అయిన తర్వాత సర్టిఫికేషన్ వచ్చిన తర్వాత ఎవరిని కనెక్ట్ చేయాలనేటువంటి టోటల్ డీటెయిల్డ్గా మన దగ్గర ఉన్నటువంటి ప్రతి ఇన్స్టిట్యూట్కి సంబంధించినటువంటి దాంతో కూడా మనం ఇచ్చేస్తున్నాం అధ్యక్ష దాంతోపాటు వెరిఫికేషన్ ఎంప్లాయ్మెంట్ అయిన తర్వాత కూడా వెరిఫికేషన్ ప్రాసెస్ని కూడా మనం దగ్గరుండి చూసుకునేటువంటి కార్యక్రమం చేస్తూ ఉన్నాం అధ్యక్ష నిన్న గౌరవ ఫైనాన్స్ మినిస్టర్ గారు కూడా వారు చెప్పడం జరిగింది మొన్న ఇన్వెస్ట్మెంట్ సమిట్స్లో కూడా దాదాపు ఇరవై రెండు ఎంఓయూస్ని మనం
ముందుకెళ్ళేటువంటి కార్యక్రమం కూడా చేయబోతా ఉన్నాం అధ్యక్ష ఇక సీమెన్స్ ఈ స్కామ్కి సంబంధించినటువంటి సబ్జెక్ట్ వచ్చినప్పుడు అధ్యక్ష దాదాపు మూడు వేల మూడు వందల కోట్ల రూపాయలతో ఒక సెంటర్ ఆఫ్ ఎక్సలెన్స్ ఒక ఆరు క్లస్టర్లో ఏర్పాటు చేస్తామని ఒక మూడు వేల మూడు వందల కోట్ల రూపాయలు ఈ ప్రాజెక్ట్ కాస్ట్ అవుతుందని తద్వారా మనం ఏవైతే ఇవ్వాలో అనేటువంటి దాని మీద వారు జరిగినటువంటిది అంతా కూడా సోదరుల కన్నబాబు గారు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశారు అధ్యక్ష అయితే ఈ శిక్షణ కేంద్రాలు పేరు చెప్పి ఏ రకంగా డబ్బులు తిన్నారో ఈ అవినీతి పందికొక్కుల్ని దొడ్డిదారిన ప్రభుత్వం నిధులు ఏ రకంగా బోన్ చేశాయో అనేటువంటివి వీటన్నిటి మీద కూడా వివరంగా ప్రజలకు తెలియాల్సినటువంటి అవసరం సరే ఇంకా చంద్రబాబు నాయుడు గారి గురించి ఆయన ఖర్జూర్ నాయుడు గారికి పుట్టిన దగ్గర నుంచి తర్వాత నందమూరి తారక రామారావు గారికి అల్లుడు అయినంత వరకు ఈ ఈ సబ్జెక్ట్ అంతా పెద్దగా ఇంట్రెస్టింగ్గా ఉండదు అధ్యక్ష ఎందుకంటే రెండు ఎకరాలతో మొదలు పెట్టినటువంటి వ్యక్తి ఎంత పెద్ద ఎత్తున ఏ రకంగా ఎదిగాడు అనేటువంటిది మాకంటే మీకు బాగా తెలుసు అధ్యక్ష అయితే ఆయన పంతొమ్మిది వందల తొంభై ఐదులో ఆయన ముఖ్యమంత్రి అయిన దగ్గర నుంచి తొంభై ఐదులో ముఖ్యమంత్రి అయిన దగ్గర నుంచి మొట్టమొదట ఏలేరు స్కామ్ నుంచి మొదలు పెట్టుకొని ఏలేరు స్కామ్ అనేటువంటిది ఆ సందర్భంలో ఏం చేశారు అధ్యక్ష సహజంగా ఒక ఎకరానికి ఒక ఎకరానికి మహా అయితే కొబ్బరి చెట్లు ఒక నలభై నలభై కొబ్బరి చెట్లు ఉంటాయి అనుకుంటా అధ్యక్ష కానీ ఆయన రాసిందంత అధ్యక్ష ఎక్విజిషన్ టైంలో వెయ్యి చెట్లు వెయ్యి కొబ్బరి చెట్లు ఎకరానికి ఎకరానికి వెయ్యి కొబ్బరి చెట్లు పేరు చెప్పి ఏ రకంగా డబ్బులు కాజ్ చేశాడు అనేటువంటిది మనం చూసాం తర్వాత బ్రిటిష్ కాలం ఉన్న టైం నుంచి మనకు తెలుసు అసలు మరి వారు బ్రిటిష్ వారి కంటే ఈయన తెలివైన అనుకున్నాడు ఏమనుకున్నాడు తెలియదు కానీ ఈ స్టాంప్ పేపర్లు అనేటువంటివి మనం ఒక ప్రింటింగ్ షాప్ పెట్టుకొని అవి స్టాంప్ స్టాంప్ పేపర్స్ ప్రింట్ చేసుకోవచ్చు అనేటువంటిది అంత తెలివితేటలు ఎవరికి రాలేదు అధ్యక్ష సో ఆయన ఈ స్టాంప్స్ స్టాంప్ పేపర్ కుంభకోణం కూడా అందరికీ తెలుసు తర్వాత ఇంకా హైటెక్ సిటీ నుంచి హైటెక్ సిటీకి పరిసర ప్రాంతాల్లో ఉన్నటువంటి భూములకు సంబంధించి కానీ ఇందాక సోదరులు చెప్పినట్టు అమరావతి భూ స్కామ్ వరకు ఆయన తాలూకు స్కామ్ల గురించి తెలుసు ఇంకోటి ఐజిఎం భారత్ అని అప్పట్లో రెండు వేల మూడులో అధ్యక్ష ఐజిఎం భారత్ అనేటువంటిది పిల్లిరావు అనేటువంటి వ్యక్తి అప్పట్లో రెండు కోట్ల రూపాయలు విలువైనటువంటి భూములు ఎనిమిది వందల యాభై ఎకరాలు యాభై వేల రూపాయలకి ఇచ్చేసి ఐజిఎం భారత్ అనేటువంటి ఒక సంస్థకి అప్పజెప్పి ఈ ఐజిఎం భారత్ అనేటువంటి సంస్థ హైదరాబాద్కి వస్తే ఒలింపిక్స్ ఇక్కడ చేయొచ్చు హైదరాబాద్లో ఒలింపిక్స్ ఇక్కడ నిర్వహించవచ్చు అనేటువంటి మాట అప్పట్లో చెప్పేవాడు అధ్యక్ష తీరా ఐజిఎం అనేటువంటిది ఏ రకమైనటువంటి స్టేట్మెంట్ తర్వాత ఇచ్చిందో మనం చూసాం గతంలో మైక్రోసాఫ్ట్ ఆంధ్రప్రదేశ్ వస్తుందంటే మైక్రోసాఫ్ట్ ఏ రకంగా స్టేట్మెంట్ ఇచ్చిందో ఐజిఎం భారత్ ఇచ్చేసినప్పుడు వాళ్ళు క్లియర్గా ఐఎంజి భారత్ అనుకుంటారు సార్ ఇండియన్ ఇంటర్నేషనల్ మేనేజ్మెంట్ గ్రూప్ ఐఎంజి భారత్ అనేటువంటి సంస్థ మాకు దానికి అసలు సంబంధం లేదని చెప్పి చెప్పింది అధ్యక్ష సో ఆ రకమైనటువంటి ఇటువంటి స్కామ్ల దగ్గర నుంచి ఇవన్నీ తీసుకొని వచ్చి ఈ సీమెన్స్ దీనికి వస్తే సీమెన్స్కి సంబంధించినటువంటి సంస్థ మూడు వేల మూడు వందల కోట్ల రూపాయలు మేము ఎస్టాబ్లిష్ చేస్తాం అందులో టెన్ పర్సెంట్ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం కడితే మిగిలినటువంటివన్నీ మేము చూసుకుంటాం అనేటువంటి మాట వారు చెప్పడం తండ్రి కొడుకులు ఇద్దరు కూడా బొర్రవపడం మనం పండుగ టైంలో చూస్తుంటాం అధ్యక్ష చీర కొంటే కారు ఫ్రీ అని అంటారు చీర కొంటే కారు ఫ్రీ అంటే పాపం అందరు చీరలు కొనుక్కుంటారు తర్వాత ఎప్పుడు లాటరీ తగిలితే కారు వస్తుంది తర్వాత యూరో లాటరీ అని ఉంటుంది అధ్యక్ష ఈ మధ్య కాలంలో మనకు కూడా ఈ మధ్య ఫోన్లు వస్తున్నాయి అయ్యా మీరు పది కోట్ల రూపాయలు గెలుచుకున్నారు ఒక లక్ష రూపాయలు కడితే మీకు పది కోట్లు తీసుకొచ్చి వచ్చి హ్యాండ్ ఓవర్ చేస్తామని చెప్పి చేస్తుంటారు అధ్యక్ష ఫోన్లు అలాగే కొన్ని కొంతమందికి ఈ మెయిల్స్లో మెసేజ్లు కూడా వస్తుంటాయి యూరో లాటరీ అలా ఇలాంటే పది శాతం కడితే వాళ్ళు తొంభై శాతం పెడతారంట ఈ పది శాతం కట్టిన తర్వాత తొంభై శాతం వారు ఇచ్చినటువంటి గ్రాండ్తో కలిపి ఈ రాష్ట్రంలో ఉన్నటువంటి యువతకు అందరికీ కూడా నైపుణ్యం నేర్పించి తద్వారా రాష్ట్రంలో ఉన్నటువంటి యువత అందరికి కూడా ఉపాధి కల్పిస్తామనేటువంటిది ఈ సబ్జెక్ట్ అధ్యక్ష సో దీని మీద ఈ వచ్చినటువంటి అనుమానాలు ఇవన్నీ చూసిన తర్వాత ఒక ఫారెన్సిక్ ఆడిట్ రిపోర్ట్ మనం ఆర్ఎఫ్పి ఆర్ఎఫ్పికి కాల్పర్ చేసాం శారత్ అండ్ అసోసియేట్స్ అనేటువంటి సంస్థ ముందుకు వచ్చింది వచ్చినటువంటి దాంట్లో వారు ఇచ్చినటువంటిది కన్క్లూజన్లో ఆల్మోస్ట్ ముప్పై పేజీలు 
రిపోర్ట్ అధ్యక్ష వాళ్ళు ఇచ్చినటువంటి దాంట్లో డిజైన్ టెక్ అండ్ సిమెన్స్ రిపోర్టెడ్లీ డైవర్టెడ్ ద ఫండ్స్ టు ద ట్యూన్ ఆఫ్ టూ హండ్రెండ్ ఫార్టీ వన్ క్రోర్స్ ప్లస్ పేమెంట్ మేడ్ టు ఏసీఐ త్రూ వేరియస్ షెల్ కంపెనీస్ తర్వాత సౌమ్యాద్రి శేఖర్ బోస్ ఆల్సో కాల్డ్ యాజ్ మిస్టర్ సుమన్ బోస్ ద సిగ్నేచర్స్ ఆర్ కంప్లీట్లీ డిఫరెంట్ do not appear to be a valid agreement the siemens and design tech both have not brought in grant in aid of 2951 crores as per the original scheme the it skill projects private limited incorporated one month after the execution of mou and having no previous experience so e skiller and twenty company major ga ee 241 crore rupayallo 173 crore rupayalu జమ అయినటువంటి అకౌంట్ ఏదైతే ఉందో ఈ కంపెనీ అనేటువంటిది కేవలం ఈ అగ్రిమెంట్ ఏదైతే చేసుకున్నారో అగ్రిమెంట్ చేసుకున్నటువంటి కేవలం నెల రోజుల్లో స్థాపించినటువంటి ఒక కంపెనీ అధ్యక్ష ఆ కంపెనీకి ఈ రెండు వందల నలభై కోట్ల రూపాయల్లో నూట డెబ్బై మూడు కోట్ల రూపాయలు వితౌట్ ట్యాక్సెస్ అధ్యక్ష ట్యాక్సెస్ మరి వీళ్ళు ఏం చేయలేరు కదా అధ్యక్ష వితౌట్ ట్యాక్సెస్ ఎక్స్క్లూడింగ్ ట్యాక్సెస్ వీళ్ళు ట్రాన్స్ఫర్ చేసుకునేటువంటి కార్యక్రమాన్ని వారు చేయడం జరిగింది అధ్యక్ష అయితే తర్వాత రెండు వేల మొన్న ఫిబ్రవరి మూడు గ గడిచినటువంటి సంవత్సరం సీమెన్స్ ఎండి ఎండిసిఓ మన స్కిల్ డెవలప్మెంట్కి సీమెన్స్ నుంచి మనం కొన్ని ప్రశ్నలు వేస్తే ఆ ప్రశ్నలకు సమాధానం చెప్తూ సీమెన్స్ ఇండియా డస్ నాట్ హ్యావ్ ఎ స్కీమ్ ఆఫ్ స్పాన్సరింగ్ గ్రాంట్ ఇన్ ఎయిడ్ ఇన్ ద మ్యానర్ సజెస్టెడ్ బై యూ ఎస్ఐఎస్డబ్ల్యూ అంటే సీమెన్స్ ఇండియా సాఫ్ట్వేర్ ఆఫర్స్ ఓన్లీ ఏ డిస్కౌంట్ ఆన్ ద కాస్ట్ ఆఫ్ ద ప్రోడక్ట్స్ అంటే అసలు మా గ్రాంట్ ఇన్ ఎయిడ్ అనేటువంటిది కానీ లేకపోతే మీరు పది శాతం పది శాతం కడితే మేము తొంభై శాతం కడతామని కానీ అసలు ఇటువంటి స్కీము ఇటువంటి ప్రాజెక్టులు మా దగ్గర అసలు ఏమీ లేవు అటువంటి దానితో మాకు సంబంధం లేదు ఎప్పుడన్నా ఎవరన్నా ఒక సాఫ్ట్వేర్ తీసుకోవాలన్నా ఏదైనా కావాలన్నా మేము డిస్కౌంట్ రేట్స్ మాత్రమే ఇస్తామనేటువంటి మాట వారు సమాధానంగా చెప్పినటువంటిది అధ్యక్ష అండ్ సీమెన్స్ ఇండియా సాఫ్ట్వేర్ హాస్ నాట్ రిసీవ్ ఎనీ వర్క్ ఆర్డర్ ఇన్ రిలేషన్ టు ఆంధ్రప్రదేశ్ స్కిల్ డెవలప్మెంట్ డెవలప్మెంట్ కార్పొరేషన్ ప్రాజెక్ట్ ఆర్ ఫ్రమ్ డిజైన్ టెక్ అనేటువంటిది వారు ఒక మాట చెప్పారు ఈ సుమన్ బోస్ అనేటువంటి వ్యక్తి ఏదైతే ఇందాక నుంచి మనం డిస్కస్ చేస్తున్నామో అసలు ఈ సుమన్ బోస్ అనేటువంటి వ్యక్తి ఈ డబ్బులన్నీ కూడా ఎన్రూట్ అయిపోయిన తర్వాత ఏదైతే వీళ్ళు టెన్ పర్సెంట్ ఏదైతే కాజేద్దాం అనేటువంటి కార్యక్రమం చేశారో దానికి సంబంధించిన తర్వాత ఈ సుమన్ బోస్ అనేటువంటి వ్యక్తి రెండు వేల పద్దెనిమిది మార్చి ఇరవై ఏడు నుంచి ఆ కంపెనీలో ఉద్యోగం మానేశాడు అధ్యక్ష సో ఇవన్నీ కూడా ఇవన్నీ చేసి ఇంత పెద్ద ఎత్తున ప్రజల తాలూకా ధనం ప్రజల తాలూకా ధనానికి కస్టోడియన్గా ఉండాల్సినటువంటి ప్రభుత్వం అది చంద్రబాబు నాయుడికి ఇందాక ఇందాక మా గౌరవ సభ్యులు చెప్పినట్టు అరవై నాలుగు కళల్లో దొంగతనం కూడా ఒకటే అధ్యక్ష అది దొంగతనంలోని నోబెల్ ప్రైజ్ ఇస్తే ఫస్ట్ పోటీ పడేటువంటి వ్యక్తి అది సాధించుకునేటువంటి వ్యక్తి చంద్రబాబు నాయుడు అధ్యక్ష ఇంకా యాక్టింగ్లో ఆస్కారు దొంగతనాల్లో నోబెల్ ప్రైజు ఇవన్నీ కూడా ఇటువంటి అసలు ప్రజలు రాష్ట్రంలో ఉన్నటువంటి యువకులు వారికి ఏ రకంగా నైపుణ్యాన్ని ఇవ్వాలి ఏ రకంగా రాష్ట్రంలో పరిశ్రమలు వస్తే ఆ పరిశ్రమల్లో వారికి అవకాశాలు కల్పించాలి తద్వారా ఈ ప్రాంతంలో ఉన్నటువంటి ప్రజలకు సంబంధించి యువతకు సంబంధించి ఏ రకంగా వాళ్ళకి మంచి చేయాలి ఇవన్నీ చేయడం మానేసి ఏ రకంగా డబ్బులు కొట్టేసేటువంటి కార్యక్రమం చేశారు ఆ ఎన్రూట్ చేసుకున్నారు ఆ తద్వారా అక్కడి నుంచి షెల్ కంపెనీస్ అన్నిటికీ కూడా వారు ఏ రకంగా పంపించాలనుకున్నటువంటి వారిని పంపించడం జరిగింది సో ఇవన్నీ జరుగుతున్నటువంటి క్రమంలో గడిచినటువంటి వారం రోజులుగా మనం చూస్తున్నాం ఒక పది రోజు పది ఒక పది మందిని ఈడీ అరెస్ట్ చేయడం ఇవన్నీ జరిగిన తర్వాత రోజు మనం అసెంబ్లీ ప్రొసీడింగ్స్ కూడా చూస్తున్నాం రోజు వచ్చి గొడవ పెట్టడం వెళ్ళిపోవడం అంటే ఇది దీని మీద ఎక్కడ పెద్ద ఎత్తున చర్చ జరుగుతుంది ప్రజలు ఈయన చేసినటువంటి దొంగ పనులన్నీ కూడా ప్రజలకి ఎక్కడ చేరువవుతాయి ఏదో రకంగా గొడవ పెట్టాలనేటువంటి ఉద్దేశంతో రోజు దీన్ని తప్పుదోవ పట్టించేటువంటి ప్రయత్నం చేస్తూ ఉన్నారు సో ఈ ఎంక్వైరీ కూడా బహుశా ఎంతమంది అరెస్ట్ అయిన తర్వాత ఇంకా మిగిలేది ఇంకెవరు ఉంటారో అధ్యక్ష సూత్రధారు తప్పితే సో బహుశా చివరికి ఈడీ చివరి అంకంలో ఉండి ఉంటుంది డెఫినెట్గా ఎందుకంటే సిఐడి అండ్ ఈడీ ఇద్దరు కూడా దీని మీద ఇన్వెస్టిగేషన్ చేస్తూ ఉన్నారు వ్యవస్థలను ఏ రకంగా మేనేజ్ చేయాలనేటువంటి తాపత్రయంతో 
దీంట్లో ఆయన ప్రయత్నాలు చేస్తూ ఉండుంటాడు బహుశా ఆయన కూడా చాలా ఇంట్రెస్ట్ ఏ రకంగా మేనేజ్మెంట్ చేయాలనేటువంటి దాని మీద దాని మీద ముందుకు వెళ్తూ ఉన్నాడు ఇవన్నీ చూసిన తర్వాత అసలు మొన్న ఒకసారి ఆయన అసెంబ్లీ నుంచి వెళ్ళిపోయినప్పుడు ఆయన భార్యని ఏదో అన్నారని చెప్పి ఏదో సాక్ కింద చూపించి బయటికి వెళ్ళిపోయాడు అధ్యక్ష నాకు ఎందుకో నాకు ఇప్పుడు అనిపిస్తుంది ఏంటంటే ఈ ఇటువంటి విషయాలన్నీ కూడా మాట్లాడి మనం బయటకు తీస్తే సమాధానం చెప్పలేక ఏ రకంగా ప్రజలకు సమాధానం చెప్పుకోవాలో తెలియక చివరికి తన భార్యను కూడా వీధిని పెట్టి ఈరోజు రాజకీయాలకు వాడుకునేటువంటి వ్యక్తి అధ్యక్ష సో ఇటువంటి పెద్ద ఎత్తున ఈ స్కామ్స్ అన్నీ కూడా చేసి ప్రజా సమ ప్రజల తాలూకు ధనాన్ని దోచేసి రాష్ట్రంలో ఉన్నటువంటి యువతకి ఉపాధి కల్పించాల్సినటువంటి ప్రభుత్వాలు వారికి ఇచ్చినటువంటి అవకాశాన్ని సద్వినియోగం చేసుకోకుండా నిరుద్యోగ వృత్తి రెండు వేలు అన్నాడు జాబ్ కావాలంటే బాబు రావాలన్నాడు జాబ్ ఏమో కొడుక్కి డబ్బు ఏమో ఆయనకి ఆ వృత్తి అంతా ఆయన తీసుకున్నాడు ఈరోజు ఎంత పెద్ద ఎత్తున ఇటువంటి స్కామ్స్ చేసి మళ్ళీ ప్రపంచానికి నీతులు చెప్తాను ప్రపంచం అంతా కూడా నన్ను చూసి నేర్చుకోవాలి ఈరోజు నేను మీ ద్వారా మీ ద్వారా ఈ రాష్ట్రంలో ఉన్నటువంటి చదువుకున్నటువంటి వ్యక్తులు ఈ రాష్ట్రంలో ఉన్నటువంటి విజ్ఞుల్ని ఈ రాష్ట్రంలో ఉన్నటువంటి యువకుల్ని అందరినీ కూడా ఆలోచన చేయమని చెప్పి కోరుతా ఉన్నా ప్రజా ప్రజల తాలూకు సొమ్ముని ఈ రాష్ట్రంలో యువతకి సంబంధించి యువతకు సంబంధించినటువంటి నైపుణ్య అభివృద్ధికి సంబంధించి ఈ రాష్ట్రంలో ఉన్నటువంటి యువత భవిష్యత్తుకు సంబంధించి ప్రభుత్వంగా రాష్ట్రంలో నాయకత్వం వహిస్తున్నటువంటి అటువంటి ఆ రోజు ఉన్నటువంటి వ్యక్తి చంద్రబాబు నాయుడు ఏ రకంగా ప్రజల తాలూకా సొమ్ముని కాజేశాడు ఏ రకంగా ప్రజల తాలూకా ఆస్తుల్ని ప్రజల తాలూకా ఈ ప్రభుత్వం తాలూకా సొమ్ముని ఏ రకంగా కాజేశాడు అనేటువంటిది ఒకసారి గమనించమని చెప్పి మీ ద్వారా వారిని కోరుతా ఉన్నా తప్పకుండా ఇందులో ఏదైతే ఇన్వెస్టిగేషన్ డిపార్ట్మెంట్స్ త్వరలోనే చివరి అంకంలోకి వస్తున్నట్టుగా కనబడతా ఉంది ఇవన్నీ కూడా మీ ద్వారా ప్రజలకు తెలియజేయాలనేటువంటి ఉద్దేశంతో ఈ అవకాశం ఇచ్చినటువంటి మీ అందరికి కూడా హృదయపూర్వకంగా కృతజ్ఞతలు తెలియజేసుకుంటూ సెలవు తీసుకుంటున్నాను అధ్యక్ష గౌరవ గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు అధ్యక్ష ఈరోజు రాష్ట్ర చరిత్రలోనే కాకుండా దేశ చరిత్రలోనే నిరుద్యోగులు విద్యార్థుల పేరిట జరిగిన అతిపెద్ద స్కామ్ గురించి ఈరోజు కొద్దిగా నాలుగు మాటలు కూడా చెప్పాలి అధ్యక్ష ఎందుకనంటే స్కిల్ పేరిట ఏ రకంగా గత ప్రభుత్వంలో దోచేశారు అన్నది సభ ద్వారా సభలో ఉన్న ఎమ్మెల్యేలందరికీ తెలియడమే కాకుండా ఈ సభ ద్వారా ప్రజలందరికీ కూడా దీని మీద అవగతం ఉండాలని అందుకనే ఈ పర్టికులర్ టాపిక్ మీద బెటర్ క్లారిటీ ఇవ్వడం కోసం ఇంకా అందరికీ కూడా బాగా అర్థమయ్యే విధంగా అందరికీ కూడా తెలియాలి అనే ఉద్దేశంతో నాలుగు మాటలు ఈ విషయంగా సభ ద్వారా తెలియజేయాలని చెప్పి అనుకుంటా ఉన్నా అధ్యక్ష ఎందుకనంటే అధ్యక్ష స్కిల్లింగ్ ద్వారా నిజంగా పిల్లలకు వాళ్ళ స్కిల్స్ అభివృద్ధి చేసి తద్వారా వాళ్లకు ఉద్యోగాలలో వాళ్లకు వచ్చే అవకాశాలను మెరుగుపరచాలి అనేది ఏ ప్రభుత్వమైన ఆలోచన చేయాలి కానీ ఆ స్కిల్లింగ్ అనే పేరుతో ఏకంగా డబ్బులు దోచేయడము అనేది ఇది నిజంగా ఒక చంద్రబాబు నాయుడు గారికి మాత్రమే తెలిసిన ఒక గొప్ప స్కిల్ అధ్యక్ష ఇది 
ఇటువంటి స్కిల్ ద్వారా ఏ రకంగా మన పిల్లలకు నష్టం జరిగింది ఏ రకంగా ఒక వ్యవస్థను భ్రష్టు పట్టిస్తూ గత ప్రభుత్వంలో అడుగులు ఎలా పడ్డాయి అన్నది రాష్ట్ర ప్రజలందరికీ కూడా తెలియాల్సిన అవసరం ఉంది అధ్యక్ష అధ్యక్ష ఇది ఎలా ఉందంటే అధ్యక్ష వంద రూపాయలు పని చేస్తాము అని చెప్పి పది రూపాయలు అడ్వాన్స్గా తీసుకొని ఆ పది రూపాయలను కూడా దోచుకున్న వ్యవహారం ఎలా ఉంటుందంటే అదే మాదిరిగా ఈ వ్యవహారం ఉంటుంది అధ్యక్ష అధ్యక్ష అమెరికాలో కానీ యూరోప్లో కానీ అధ్యక్ష మీకు అమెరికాలో కానీ యూరోప్లో కానీ మీకు లాటరీ తగిలింది పది మిలియన్ డాలర్లు మీ పేరు మీద వచ్చాయి అర్జెంటుగా మీరు ఒక పది లక్షల రూపాయలు అర్జెంటుగా మీరు డబ్బులు కట్టండి మీరు ఆ డబ్బులు కడితే మీకు అమెరికాలో లాటరీ తగిన నా పది మిలియన్ డాలర్లు మీకు వస్తాయి అని ఎవరైనా చెప్పి ఆ పది లక్షలు డబ్బులు కట్టించుకొని ఆ పది లక్షలు కూడా ఎత్తేసే కార్యక్రమం జరిగితే ఏ మాదిరిగా జరుగుతుందో అదే మాదిరిగా ఇక్కడ ఈ రాష్ట్రంలో ఈ సీమెన్స్ పేరు చెప్పి జరిగిన ఒక పెద్ద స్కామ్ అధ్యక్ష అధ్యక్ష ఇలాంటి ఒక గొప్ప స్కామ్కి అధ్యక్ష నడిపిన వ్యక్తి ఏకంగా సాక్షాత్తు నారా చంద్రబాబు నాయుడు గారి నడిపారు అన్నది ఈ నా ప్రసంగంలో రకరకాల ఆధారాలను కూడా సభ ద్వారా రాష్ట్ర ప్రజలందరికీ కూడా తెలియజెప్పేలా చూపిస్తాను కూడా అధ్యక్ష అధ్యక్ష ప్రభుత్వ డబ్బు అధ్యక్ష అక్షరాల మూడు వందల డెబ్బై ఒక్క కోట్ల రూపాయల అధ్యక్ష మూడు వందల ముప్పై ఒక్క మూడు వందల ముప్పై ఆరు కోట్ల రూపాయలు యాభై ఐదు కోట్లు ఇచ్చేట్టుగా పర్ పర్ సెంటర్కి ఇచ్చేట్టుగా ఆరు సెంటర్లు ప్లస్ జిఎస్టీ అంతా కలుపుకుంటే దాదాపుగా మూడు వందల డెబ్బై ఒక్క కోట్ల రూపాయల అధ్యక్ష హారతి కర్పూరంలా మాయ మాయమైపోయింది అధ్యక్ష అధ్యక్ష ఈరోజు స్కామ్ గురించి మనం ఈరోజు చర్చిస్తూ ఉన్నాం అధ్యక్ష ఈ డబ్బు అధ్యక్ష షెల్ కంపెనీల ద్వారా రకరకాల రూటింగ్ చేసి మళ్ళీ ఆ షెల్ కంపెనీస్ నుంచి చంద్రబాబు నాయుడు గారికి వచ్చిన పరిస్థితుల అధ్యక్ష అధ్యక్ష ఇది అధ్యక్ష స్కిల్డ్ క్రిమినల్ చేసిన స్కామ్ అధ్యక్ష ఇది అధ్యక్ష పార్ట్నర్స్ ఆఫ్ క్రైమ్ ప్రొసీడ్స్ అనే పదానికి ఇది అర్థం కూడా చెప్తుంది అధ్యక్ష లీగల్ టెర్మినాలజీలో పార్ట్నర్స్ ఆఫ్ క్రైమ్ ప్రొసీడ్స్ అనే ఒక పదం ఉంది అధ్యక్ష ఇట్ కమ్స్ అండర్ దట్ కేటగిరీ అధ్యక్ష అధికార దుర్వినియోగానికి కూడా ఇట్ కమ్స్ అండర్ దట్ కేటగిరీ అధ్యక్ష అధ్యక్ష ఆశ్చర్యం ఏమిటో తెలుసు అధ్యక్ష క్యాబినెట్లో ఒకటి చెప్పి క్యాబినెట్లో ఒకటి చెప్పి ఆ క్యాబినెట్లో చెప్పిన దాని మేరకు జీవో కూడా ఇష్యూ చేసి ఆ తర్వాత అధ్యక్ష క్యాబినెట్ లేదు జీవో లేదు వీటికంతా కూడా విరుద్ధంగా ఆ తర్వాత ఒక ఎంఓయూ ఆ తర్వాత ఒప్పందం మరొకటి చేసుకునే కార్యక్రమం జరిగింది అధ్యక్ష ఇక్కడ అధ్యక్ష ఆ తర్వాత మరొకటి ఒప్పందం చేసుకొని డబ్బులు కొట్టేసే వ్యవహారాలను ఇక్కడ జరిగిన పరిస్థితులు అధ్యక్ష అధ్యక్ష ప్రజాధ ధనాన్ని అధ్యక్ష దోచేయడంలో అధ్యక్ష చంద్రబాబు గారి చాతుర్యం చూడాలంటే అధ్యక్ష దానికి పర్ఫెక్ట్ ఉదా ఉదాహరణ కరెక్ట్గా ఈ స్కిల్ స్కామే అధ్యక్ష అధ్యక్ష ఇది స్కిల్ స్కామ్ రాష్ట్రంలో మొదలయ్యే అధ్యక్ష విదేశాలకు కూడా షెల్ కంపెనీస్ ద్వారా పాకిన పరిస్థితులు అధ్యక్ష ఆ తర్వాత అటు నుంచి మళ్ళీ డబ్బులు మన దేశం లేకి అటు నుంచి మళ్ళీ హైదరాబాద్ లేకి వచ్చిన పరిస్థితులు అధ్యక్ష అధ్యక్ష 
ఈ స్కామ్ అధ్యక్ష జిఎస్టి ఇంటెలిజెన్సు ఐటీ ఇన్కమ్ ట్యాక్సు ఈడీ ఇలా ఏజెన్సీలన్నీ కూడా దర్యాప్తు చేస్తూ ఉన్న స్కామ్ అధ్యక్ష అయ్యి మన సిఐడితో మొదలు పెడితే జిఎస్టీ ఇంటెలిజెన్స్ ఈడీ ఐటీ అందరూ కూడా దర్యాప్తు చేస్తూ ఉన్న స్కామ్ అధ్యక్ష అధ్యక్ష ఈ దోచేసిన సోమును అధ్యక్ష విదేశాలకు అక్కడి నుంచి తిరిగి మళ్ళీ దేశంలోకి తెప్పించి షెల్ కంపెనీస్ ద్వారా విదేశాలకు విదేశాల నుంచి మళ్ళీ దేశంలోకి తెప్పించి దేశం నుంచి ఏకంగా చంద్రబాబు నివాసం ఉంటా ఉన్న హైదరాబాద్కు తరలించిన పరిస్థితులు అధ్యక్ష అధ్యక్ష చంద్రబాబు గారు ఆయన మనుషులు అధ్యక్ష ఒక పద్ధతి ప్రకారం ఒక వ్యూహం ప్రకారం ఒక ముఠాగా ఏర్పడి ఒకటి కాదు అధ్యక్ష రెండు కా రెండు రెండు కాదు అధ్యక్ష ఈ స్కిల్ డెవలప్మెంట్ పేరుతో ఏకంగా మూడు వందల డెబ్బై ఒక్క కోట్ల రూపాయలు డబ్బును దోచేశారు అధ్యక్ష అధ్యక్ష యూత్కు శిక్షణ పేరిట ఈ డబ్బంతా దోచేయడం అన్నిటికన్నా బాధాకరమైన విషయం అధ్యక్ష అధ్యక్ష ఈ డబ్బు దోచేయడానికి చంద్రబాబు గారి విజన్ ఏంటో విజన్ ఏంటో ఇక్కడ బాగా కనిపిస్తూ ఉంది ఒక చేయని స్కిల్ డెవలప్మెంట్ ఎలా చూపించాలి దోచేసిన డబ్బును ఎలా జోబిలీకి తెచ్చుకోవాలి చట్టానికి దొరకకుండా ఏ ఏ ఫైళ్ళను ముందుగానే మాయం చేయాలి ఇన్వెస్టిగేషన్ కనుక జరిగితే తప్పించుకోవడానికి ఏం చేయాలి అసలు విచారణ జరగకుండా ఏం చేయాలి ఇవన్నీ కూడా ముందుగానే ఊహించుకొని ఈ విజన్ రూపకల్పన చేసినట్టుగా కూడా రకరకాల అడుగుల్లో కనిపిస్తూ ఉంది అధ్యక్ష అధ్యక్ష ఇవన్నీ కూడా అధ్యక్ష ముందుగానే ఊహించుకొని ఇంత గొప్ప విజన్తో ఈ కార్యక్రమాన్ని చేసిన పరిస్థితులు చూస్తే అధ్యక్ష ఒక క్రిమినల్ మాత్రమే ఈ మాదిరిగా చేయగలుగుతారు అధ్యక్ష అవినీతికి నిజంగానే విజన్ అధ్యక్ష అధ్యక్ష చంద్రబాబు గారు జూన్ రెండు వేల పద్నాలుగులో అధికారం చేపట్టిన రెండు నెలలకే అధ్యక్ష ఈ స్కిల్ డెవలప్మెంట్ స్కామ్ ఊపిరి పోసుకుంది అధ్యక్ష అధ్యక్ష దీనికోసం తమకు కావలసిన మనుషులను అధ్యక్ష స్కిల్ డెవలప్మెంట్ కార్పొరేషన్ని తీసుకొచ్చారు అధ్యక్ష తమకు కావాల్సిన మనుషులను స్కిల్ డెవలప్మెంట్ కార్పొరేషన్లే తీసుకొచ్చి అక్కడ పెట్టారు అధ్యక్ష అక్కడ పెట్టి అక్కడ నుంచి కథ నడిపించారు అధ్యక్ష ప్రభుత్వంలో అధ్యక్ష ఒక పూర్తి స్థాయి చర్చ లేదు అధ్యక్ష ఏదైనా ఒక ప్రపోజల్ ఏదైనా వచ్చినప్పుడు ఏదైనా ఒక ప్రపోజల్ మనం ఏదైనా అప్రూవ్ చేయాల్సి వచ్చినప్పుడు ప్రభుత్వంలో ఒక పూర్తి స్థాయి చర్చ జరగాలి అటువంటిది ఎక్కడ జరగలేదు ఒక డీటెయిల్ ప్రాజెక్ట్ రిపోర్ట్ చేయించాలి ఒక ఆలోచన చే ఒక ఆలోచన నిజంగా ఒక పేపర్ మీద పెట్టి అది ఏ రకంగా ట్రాన్స్ఫార్మ్ అవుతుంది అనేది డిపిఆర్ చేయించాలి అది లేదు కాబోయే ఖర్చులకు సంబంధించి ఎంత ఖర్చు అవుతుంది ఏమవుతుంది అని చెప్పి ఒక నిర్ధారణ చేయాలి అది లేదు కనీసం అధ్యక్ష ఒక టెండర్ లాంటి ప్రక్రియ కూడా ఈ ప్రాజెక్టులో అది లేదు అధ్యక్ష ఇది ఒక చంద్రబాబు నాయుడు గారికి మాత్రమే ఇటువంటి కార్యక్రమం సాధ్యమవుతుంది అధ్యక్ష అధ్యక్ష సీమెన్స్ ఇండియా అన్నది అధ్యక్ష ఈ కంపెనీలో ఒక ఉన్నత ఉద్యోగిగా ఉన్న ఒక వ్యక్తితో అధ్యక్ష లోపాయికారిగా వీళ్ళు లాలూచి పడ్డారు అధ్యక్ష అతన్ని వాడుకొని ఈ ప్రాజెక్టు పేరిత దోపిడీ ప్రారంభించారు అధ్యక్ష అధ్యక్ష ఈ ప్రాజెక్టు మొత్తం ఖర్చు అధ్యక్ష మూడు వేల మూడు వందల యాభై ఆరు కోట్ల రూపాయలు అయితే అధ్యక్ష మూడు వేల మూడు వందల యాభై ఆరు కోట్ల రూపాయలు ఇందులో ప్రభుత్వ వాటా పది శాతం అట ఇవన్నీ చెప్పారు అధ్యక్ష ఆ డిపిఆర్లో అన్న చెప్పుకునే కార్యక్రమం ఎంత ప్రభు మొత్తం ప్రాజెక్టు ఖర్చు మూడు వేల మూడు వందల యాభై ఆరు కోట్లు ఇందులో ప్రభుత్వ వాటా పది శాతం తొంభై శాతం సిమెంట్స్ పెట్టుకుంటుంది అని చెప్పి 
अंत ग्रांटी नीड प्रईवेट संस्थ ग्रांटी नीड कौब शात वालुकट अने स्का रूपक अटे दादापू मूड वेल कोूपयू प्रईवेट संस्थ सीमस इंदी प्रचार चुस्कर अद्यक्ष अद्यक्ष प्रपंच अद्यक्ष प्रईवेट कंपनी मूड वेल कोूपयू ग्रांट इतना आलोचना एपड़ना चयना साध्यपे आलोचना पोनी चंद्रबाबुना गारी अंदम मुखा चूसा ये कहीं आलोचना रावाल क्यक्ष ये रकंद प्रईवेट संस्थ मूड वेल कोूपयू ग्रांट ये रकम इतना ग्रांटी ने रक अट्ठी आलोचन ले साधारण अद्यक्ष राष्ट्र प्रभुत्मेना प्राजेक्ट तीस दाख पद्धति पद्धति अद्यक्ष अद्यक्ष अन्नी रक जो अद्यक्ष प्राजेक्ट एला अमल दीन प्रभुत्म वाटा एंत मिगल वार वाटा एंत प्रभुत्म रूपक डबूल खर्चे मिगल वार तम वाटा डबून ये रूपक इतार लेकिन प्रती स्थाई खर्चु ये रकंद निधु वस्ताई टारगे एपटा पूर्त ये स्थाई एवरी बाध्यता इला अन्नी रकाल कोणा अध्ययन चेसी अवेलबल बेस्ट प्राक्टिस दींट की डीपीआर डी डीटेल प्राजेक्ट रिपोर्ट लेकिन तीस वी इवन अन तरह आ डीटेल प्राजेक्ट रिपोर्ट सर्टिफ चुड़ उ इवेवी इक जरगे अद्यक्ष डीपीआर तैयार चेद अद्यक्ष अद्यक्ष इधर के अद्यक्ष अद्यक्ष मुंदस्त आ कंपनी आ कंपनी उ लालूची पड़ इधर व्यक्त तमक तामगा तैयार चुस्क अच्छा व्ययानी डीपीआर का चूपस्त स्कीवलपमेंट नीचे और नोट पटा अटे वाल वाले मशिनी ईडेफी आ कंपनी नीचे आ मनि दगर आ कंपनी पेर तो प्रपोजल पी दीमात्र अयन चेयक येमात्र विचारण चेयक अभी आंना व्ययानी डीपीआर का चूपस्त स्कीवलपमेंट नीचे नोट पटा इक प्रभु अद्यक्ष सैक्रटरी स्थाई का लेदा आ पै स्थाई का अंटी टोटल ओवर लुक् अद्यक्ष ओवर लुक् एक कैबिनेट लेकिन कैबिनेट लेकिन यह नोटर अद्यक्ष कैबिनेट डैरेक्ट नोट तस्कोचर इधर स्पेषल ईटम का कैबिनेट लेकिन नोटर अद्यक्ष अद्यक्ष कैबिनेट की अला राव वाखी ओके आर्वा जीवो विदल काव अभी अद्यक्ष आग मेघाल मीद जो अद्यक्ष अद्यक्ष अयन चयनी एवरो इच्छा डीपीआर पद्धति कैबिनेट को नोट पेटी नियामकाल निबंधन को रूल को पूर्ति विरुद्ध का बाबूगारी पालन अद्यक्ष अभी पूर्ति बेकातर बेकातर चरस्थित रूल बेकातर प्रोसीजर्स अभी बेकातर पद्धत ट्रडिशन अभी बेकातर अद्यक्ष अद्यक्ष आये चपिंदे भेदमन का नार अक्ष अक्ष स्का अंत बैठ पड़ता वो अद्यक्ष स्काम मन प्रभुत्म तरह मन दीद तो 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 
చంద్రబాబు నాయుడు గారు హయాంలోనే దీన్ని సెంట్ కనిపిస్తూ వచ్చింది కానీ అధ్యక్ష ఇదే ఈనాడు ఇదే ఆంధ్రజ్యోతి ఇదే టీవీ ఫైవ్ ఇదే ఎల్లో మీడియా ఏ ఒక్కరు కూడా మాట్లాడలేదు అధ్యక్ష చివరికి మీరు దత్తపుత్రుడు కూడా అడగలేదు అధ్యక్ష అధ్యక్ష ఎవరైనా కూడా అధ్యక్ష ఇంత మొత్తంలో ప్రజల డబ్బు యథేచ్ఛగా కాజేస్తూ ఉంటే ఎందుకు వీళ్ళంతా కూడా మౌనంగా ఉన్నారు అధ్యక్ష కారణం ఇంతకుముందు నేను చెప్తా ఉంటాను అధ్యక్ష పబ్లిక్ మీటింగ్లలో డిపిటి వాళ్ళ విధానం అని దోచుకో పంచుకో తినుకో ఎవడు అడగడు ఎవడు రాయడు ఎవడు చూపడు ఎవడు ప్రశ్నిస్తానన్నాడు ప్రశ్నించడు అధ్యక్ష ఇక అధ్యక్ష ఈ ఒప్పందానికి ఒప్పందాన్ని గురించి ఈ విషయానికి వస్తే అధ్యక్ష ఇంతకన్నా పచ్చి అవినీతి పోష ఎక్కడా కూడా చూసిండం అధ్యక్ష కారణం ఏంటి అధ్యక్ష క్యాబినెట్లో ఒకలాగా ఆ క్యాబినెట్ తీర్మానం మేరకు జీవో ఇచ్చి ఆ జీవోలో ఒకలాగా ఉండి ఒప్పందం ఇంకో లాగా ఉంది అధ్యక్ష కనీసం అదైనా కూడా ఆ క్యాబినెట్కి వచ్చిందో వచ్చిందే నువ్వు జీవో కింద పాస్ చేసావు కనీసం అదన్నా నువ్వు ఒప్పందం లేకు తీసుకొచ్చావా అని అంటే అది లేదు క్యాబినెట్ లేక తీసుకొచ్చింది తీసుకొచ్చి నువ్వు జీవో రూపకంలో ఇచ్చింది ఒకటైతే దానికి విరుద్ధంగా నీ ఒప్పందం మరోలా ఉంది రాష్ట్ర ప్రభుత్వం విడుదల చేసిన జీవోలు అధ్యక్ష స్కిల్ డెవలప్మెంట్ కోసం రాష్ట్రంలో అధ్యక్ష ఆరు క్లస్టర్లు ఏర్పాటు చేస్తామని ఒక్కో క్లస్టర్లో ఒక్కొక్క సెంటర్ ఆఫ్ ఎక్సలెన్స్ అని ఐదు టెక్నికల్ స్కిల్ డెవలప్మెంట్ ఇన్స్టిట్యూట్స్ కూడా ఏర్పాటు చేస్తామని చెప్పారు అధ్యక్ష ఇది రాష్ట్ర ప్రభుత్వం విడుదల చేసిన జీవోలో అంటే క్యాబినెట్ ఆధారంగా జీవో విడుదల చేసిన అధ్యక్ష ఒక్కో క్లస్టర్లో అధ్యక్ష ఒక్కో సెంటర్ ఆఫ్ ఎక్సలెన్స్కు ఐదు వందల నలభై ఆరు కోట్ల రూపాయలు ఖర్చు చేస్తామని ఇందులో తొంభై శాతం ఖర్చును సీమెన్సు మరియు డిజైన్ టెక్ గ్రాంటి నీడ్ కింద అందిస్తుందని మిగిలిన పది శాతం ఖర్చును అంటే యాభై ఐదు కోట్ల రూపాయలు మాత్రమే ఒక్కొక్క సెంటర్కు రాష్ట్ర ప్రభుత్వం భరించాలని జీవో స్పష్టంగా జీవోలో స్పష్టంగా చెప్పారు ఈ లెక్కన అధ్యక్ష మొత్తం ప్రాజెక్టు వ్యయంలో పది శాతం కింద అని అంటే పనులతో కలుపుకుని అధ్యక్ష మూడు వందల డెబ్బై కోట్ల రూపాయలను ప్రభుత్వం చెల్లిస్తుందని జీవోలో రాశారు మిగిలిన మూడు వేల కోట్ల రూపాయలు సీమెన్స్ సంస్థ ఈ ఒప్పందం ప్రకారం గ్రాంటి నీడ్ ఒక ప్రైవేట్ సంస్థ ఉదారంగా మనకు ఇస్తుంది అని చెప్పి క్యాబినెట్ లేక తీసుకొచ్చారు జీవో విడుదల చేశారు జీవోలో ఈ మాదిరిగా రాశారు అధ్యక్ష అధ్యక్ష ఏదైనా ప్రాజెక్టు ఖర్చులో భాగంగా అధ్యక్ష గ్రాంట్ ఇన్ ఎయిడ్ వచ్చింది అని అంటే అధ్యక్ష సులభమైన భాషలో చెప్పాలంటే ఈ డబ్బును తిరిగి మనం ఇవ్వాల్సిన అవసరం లేదు గ్రాంట్ ఇన్ ఎయిడ్ అని అంటే దాని అర్థం ఈ డబ్బును మళ్ళీ మనం తిరిగి ఇవ్వాల్సిన అవసరం లేదు ఇది ఉదారంగా మనకు ఫ్రీగా ఇచ్చినట్టు అధ్యక్ష కానీ క్యాబినెట్ నిర్ణయానికి జీవోకు వీటికి విరుద్ధంగా ఒప్పందం దగ్గరికి వచ్చేసరికి అధ్యక్ష గ్రాంట్ ఇన్ ఎయిడ్ ప్రస్తావన కాస్త ఎగిరిపోయింది అధ్యక్ష అధ్యక్ష ఒప్పందంకి వచ్చేసరికి గ్రాంట్ ఇన్ ఎయిడ్ ప్రస్తావన కాస్త పూర్తిగా ఎగిరిపోయింది అధ్యక్ష అసలు ఈ పదమే ఎక్కడా కూడా కనిపించదు అధ్యక్ష ఒప్పందానికి వచ్చేసరికి ఒప్పందానికి వచ్చేసరికి గ్రాంట్ ఇన్ ఎయిడ్ తొంభై శాతం గ్రాంట్ ఇన్ ఎయిడ్ అన్న ప్రస్తావన కాస్త పూర్తిగా ఎగిరిపోయింది ఒప్పందం లేక వచ్చేసరికి అసలు ఈ పదమే ఎక్కడ కనిపించదు అధ్యక్ష ప్రభుత్వం ఇవ్వవలసిన పది శాతం కాంట్రిబ్యూషన్ కాస్త 
ఫైనాన్షియల్ అసిస్టెంట్స్గా మారిపోయింది అంటే ప్రభుత్వం ఇవ్వాల్సిన ఏదైతే పది శాతం ఏదైతే పది శాతం కాంట్రిబ్యూషన్ కింద పది శాతం ఏదైతే ప్రభుత్వం ఇవ్వాలనో దాన్ని ఫైనాన్షియల్ అసిస్టెంట్స్గా ప్రభుత్వం తరఫున దాన్ని మార్చేశారు ఒకసారి అధ్యక్ష ఇలా మొత్తం ఒప్పందం పూర్తిగా అధ్యక్ష మొత్తం ఒప్పందం చూస్తే పూర్తిగా క్యాబినెట్ క్యాబినెట్ నిర్ణయము తద్వారా వచ్చిన జీవోను పూర్తిగా విరుద్ధంగా మొత్తం ఒప్పందం ఒప్పందంలో స్వరూపాన్ని కూడా పూర్తిగా మార్చేశారు ఒకసారి అధ్యక్ష స్లైడ్స్ కూడా ఒకసారి చూపిస్తా అధ్యక్ష ఆ జీవోను ఆ జీవోను ఆ జీవో తర్వాత ఎంఓయూ రెండు కూడా ఒకసారి చూద్దాం అధ్యక్ష అధ్యక్ష ఇది ఒకసారి గమనించినట్టు అధ్యక్ష ఇది జీవో అధ్యక్ష అధ్యక్ష ఇది సెంటర్ ఆఫ్ ఎక్సలెన్స్ a cluster adhyaksha comprising of a cluster comprising of center of excellence and five technical skill development institutions and skill development centers would be established at a cost of 546 crores with siemens and design tech providing grant in aid of 491 crores and government share being 55 crores to establish six siemens clusters each costing 546 crores with the government contribution being limited to 10% of the cost idi vallo jeevo roopakamlo ante cabinet tarvata cabinet aamodam meraku jeevo roopakamlo vallu icharu after careful examination the government hereby accord the permission hereby accord permission for entering into memorandum of understanding an ap steel skill development corporation for an amount of 370 crore rupees 10% of the cost of the project from the current year's budget allocation with 90% being met by the grant from technology partners 90% percent being met by the grant from technology partners idi cabinet lo discuss chesi aamodam telipi ee maadiriga jeevo ichcha poni jeevo tarvata illa oppandam aa company valato aa company aa company vallu kuda anagadu oka 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 vyavasthane oka oka forge oka oka fraud vyavasthane create chesaru chesi aa company aa valato చేసుకున్న ఒప్పందం ఒకసారి చూస్తే అధ్యక్ష ఇది ఎంఓయూ అధ్యక్ష ఆ తర్వాత వీళ్ళు చేసుకున్న ఒప్పందం ఆ కంపెనీతో అంటే అప్పటికి క్యాబినెట్లో వీళ్ళు చెప్పిన మాటలు పోయాయి క్యాబినెట్ తీర్మానం ఏం చేసిందో అది పోయింది గాలికి ఎగిరిపోయింది క్యాబినెట్ తీర్మానం ఆధారంగా చేసిన జివో గాలికి గాలికి ఎగిరిపోయింది దీని దగ్గరికి వచ్చేసరికి ఏకంగా మన జివో పూర్తిగా మార్చేసిన పరిస్థితులు కనిపిస్తాయి అధ్యక్ష అధ్యక్ష ఈ జీవో మార్చేసిన తర్వాత అధ్యక్ష ఎంఓయూలో వీళ్ళు ఏం రాసుకుంటారు అధ్యక్ష అగ్రిమెంట్లో రాసుకున్న ఎంఓయూ ఒకసారి గమనిస్తే అధ్యక్ష ఈ ఎంఓయూలో వాళ్ళు రాసుకున్నారు అధ్యక్ష ఇది ఒకసారి గమనిస్తే అధ్యక్ష ఇన్ కన్సిడరేషన్ ఆఫ్ ది అబవ్ అప్లికేషన్ అగ్రీ టు బి అండర్టేకెన్ బై సిమెంట్స్ అండ్ డిజైన్ టెక్ ఏపి స్కిల్ డెవలప్మెంట్ కార్పొరేషన్ షెల్ ఎన్షోర్ దట్ అ టోటల్ sum of 330 crore rupees exclusive of applicable taxes which shall be paid by the government of ap towards financial assistance ante 10% contribution anna padam egiripoyindi financial assistance kinda 330 crore rupayalu ichettuga namakaranam malli namakaranam chesar ante ikkada scam ku bejam padipoyindi ante kshana the amount has been sanctioned wide letter number dash 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 dated dash 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 <laughs> the sanction of said amount is subject to the terms and conditions mentioned in the sanction letter be sanction letter and dash 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 adhyaksha <laughs> <laughs> the above said financial assistance is sanctioned for a capital expenditure for all capital expenditure software license and any other recurring 
ఇవన్నీ కూడా రాష్ట్రాల అధ్యక్ష అధ్యక్ష ఎంఓయు నుంచి అగ్రిమెంట్ ఐ మీన్ జీవో నుంచి క్యాబినెట్ క్యాబినెట్ నుంచి జీవో ఒక మాదిరిగా ఉంటే జీవో నుంచి అగ్రిమెంట్కి వచ్చేసరికి పూర్తిగా మారిపోయిన పరిస్థితులు క్లియర్ కట్గా ఇక్కడ కనిపిస్తూ ఉన్నాయి అధ్యక్ష కుదుర్చుకున్న ఒప్పంద పత్రంలో అధ్యక్ష ఏ లెటర్ ఆధారంగా ఏ తేదీన జారీ చేసిన ఏ జీవో ఆధారంగా ఈ ఒప్పందం కుదుర్చుకున్నారనే విషయాన్ని కూడా అన్ని డాష్ 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 అని కూడా రాయలేదు అధ్యక్ష అధ్యక్ష ఈ వివరాలు నింపాల్సిన చోట నింపకుండా ఖాళీగా విడిచిపెట్టారు అధ్యక్ష కనీసం ఏ తేదీన ఒప్పందం కుదిరిందనే విషయాన్ని కూడా డాక్యుమెంట్లో రాయలేదు అధ్యక్ష కనీసం ఏ తేదీన ఏ తేదీన ఈ ఒప్పందం కుదిరిందనే విషయాన్ని కూడా డాక్యుమెంట్లో రాయలే అధ్యక్ష జీవోలో ఉన్నది ఒప్పందంలో లేనప్పుడు ఎలా సంతకాలు చేశారు అధ్యక్ష జీవో వేరే ఒప్పందం వేరే మరి ఎలా సంతకాలు చేశారు అధ్యక్ష చంద్రబాబు నాయుడు గారు స్క్రిప్ట్ డైరెక్షన్ లేకుండానే ఇంత పెద్ద ప్రాజెక్టుపై ఈ రకంగా ఒప్పందాలు జరుగుతాయా ఇన్ని వందల కోట్ల రూపాయలు ప్రభుత్వం నుంచి ఇవ్వగలుగుతారా ఆలోచన చేయాల్సిన అవసరం ఉంది అధ్యక్ష ఏ రకంగా దోచుకో పంచుకో తినుకో అన్న దానికి ఏ రకంగా అడుగులు పడ్డాయి అన్నది నిజంగా ఊహ కందని విధంగా జరుగుతూ ఉంది అధ్యక్ష ప్రభుత్వం నుంచి పది శాతం డబ్బులు విడుదల చేసినప్పుడు సీమెన్స్ నుంచి రావాల్సిన గ్రాంట్ ఇన్ ఎయిడ్ ఒక్క పైసా కూడా రాలేదు ప్రభుత్వం నుంచి పది శాతం డబ్బులు విడుదల చేసినప్పుడు సీమెన్స్ నుంచి రావాల్సిన గ్రాంట్ ఇన్ ఎయిడ్ అంటే ఉదారంగా వాళ్ళు మనకి ఇవ్వాల్సింది ఒక్క పైసా కూడా రాకుండానే అధ్యక్ష ఐదు దఫాల్లో రాకుండానే మన వాళ్ళు ఐదు దఫాల్లో కేవలం మూడు నెలల కాలంలోనే ఐదు దఫాలు కూడా కేవలం మూడు నెలల కాలంలోనే ప్రభుత్వం మూడు వందల డెబ్బై కో మూడు వందల డెబ్బై కోట్ల రూపాయలు విడుదల చేసింది అంటే ఏంటంటే అధ్యక్ష అంటే గవర్నమెంట్ నుంచి ఇన్స్టాల్మెంట్ పోతుంది ఆ మొత్తం షెల్ కంపెనీల ద్వారా మళ్ళీ చంద్రబాబుకు చేరిన వెంటనే మళ్ళీ సెకండ్ ఇన్స్టాల్మెంట్ ఇస్తారు మూడు నెలల కాలంలోనే ఐదు దఫాలుగా మూడు వందల డెబ్బై కోట్ల రూపాయలు విడుదల చేశారు డబ్బులు ఇవ్వడం వీళ్ళు రూట్ చేసుకోవడం మళ్ళా డబ్బులు వీళ్ళకి రావాల్సింది రావడం మన సెకండ్ ఇన్స్టాల్మెంట్ చేయడం అధ్యక్ష నేను అధ్యక్ష నేను బటన్ నొక్కితే అధ్యక్ష నేను కన బటన్ నొక్కితే అధ్యక్ష డీబీటీ ద్వారా ప్రజల ఖాతాల్లోకి నా అక్క చెల్లెమ్మల కుటుంబాల ఖాతా ఖాతాల్లోకి వెళ్తుంది అధ్యక్ష కానీ అధ్యక్ష గతంలో గత ప్రభుత్వంలో చంద్రబాబు నాయుడు బటన్ నొక్కితే అధ్యక్ష అదంతా కూడా అధ్యక్ష ప్రభుత్వం ఖాతా నుంచి అటు తిరిగి ఇటు తిరిగి బాబు ఖాతాల్లోకి వచ్చే డీపీటీ కార్యక్రమం అధ్యక్ష దోచుకో పంచుకో తినుకో అనే కార్యక్రమం అధ్యక్ష అధ్యక్ష ఇంత దారుణంగా జరిగాయి అధ్యక్ష ఈ డబ్బు విడుదలపై అధ్యక్ష ఇక్కడ ఇంకా ఆశ్చర్యకరమైన విషయాలు అధ్యక్ష ఈ డబ్బు విడుదలపై అధ్యక్ష ఆర్థిక శాఖ అధికారులు క్వరీలు పెడితే అధ్యక్ష కొంతమంది క్వరీలు పెడితే ఏమిది ఇది ఈ రకంగా డబ్బులు ఏ రకంగా ఇస్తూ ఉన్నాము అని చెప్పి క్వరీలు పెడితే అధ్యక్ష ఎవరు విడుదల చేయమని ఆదేశాలు ఇచ్చారో సాక్షాత్తు చంద్రబాబు కథే చంద్రబాబు చంద్రబాబు కాదా అధ్యక్ష అన్నదానికి అధ్యక్ష ఈ విషయాన్ని స్వయంగా అధ్యక్ష అప్పటి ప్రిన్సిపల్ అప్పటికి అప్పటి ఫైనాన్స్ ప్రిన్సిపల్ సెక్రటరీ పిఎఫ్ఎస్ అధ్యక్ష తన నోట్ ఫైల్లో అప్పటికి ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు వెంటనే విడుదల చేయమని ఆదేశాలు ఇచ్చినట్టుగా తాను నా నోట్ ఫైల్లో చెప్పారు అధ్యక్ష అధ్యక్ష ఒకసారి ఆ స్లైడ్ కూడా ఒకసారి చూద్దాం అధ్యక్ష ఇది అధ్యక్ష ఇది నోట్ ఫైల్ అధ్యక్ష పిఎఫ్ఎస్ ద చీఫ్ సెక్రటరీ ద చీఫ్ సెక్రటరీ స్పోక్ టు మీ టుడే రిక్వెస్టింగ్ ఫర్ ఇమీడియట్ క్లోజర్ ఆఫ్ ది ఫైల్ 
Huh? Ah, sorry. Chief Secretary spoke to me today requesting for immediate clearance of the file. Mr. G. Subbarao, Ganta Subbarao, met me and handed over minutes of Ah, uh, minutes, minutes, minutes of the meeting by CM, dated 5th September, dated the 5th September, dated the dated 15 September, dated 5 September 15th. Okay. Letter of Siemens dated 21st August and requested for release of money as decided by the CM. Considering the discussions of CS oblique CM, orders of CS at para 31 on page 46 be implemented. Yekanga Siengari Perto Secretary PFS Rasina Lake Adeksha overrule Jestu Yerakanga Yvishani. Dabu Vidal Pai Artika Shaka Adikar Kinda Level Low Kinda Level Low Secretary Lu Dinimida Query Leste Adiksha Yavoru Vidal Chayaman JP Adesha Licharu and Ante Adiksha Ide Vishaya Ni PFS Principal Finance Secretary than a note file low upper Mokiman the Chandra Babugaru Ventura Vidal Chayamani Adesha Lichinatika than a note file low than Swayanga Chapina Martyr Adiksha Adiksha Ingoka note file go to Jupiter Adiksha Siengar Chepper Kabati Nidul Vidal Chayamani Chief Secretary Nerga file by Rasha Radeksha. In the Rondo Radeksha, you go file Radeksha, slide number four Radeksha. Radeksha Ikada Yekanga Para twenty seven is agreed to in meeting con meeting conducted by cm release bro finance may release bro accordingly the <coughs> chief secretary cm gar cm gar chepparu cheseyandi ani cm gar chepparu kabatti nidulu nidulu vidudala cheyandi cheyam ani cheppi chief secretary neruga file pai rasara adhyaksha ee scam lo in the Faksha Daral and Jupistana, Chandrava of Nayad Garu, Pradana Mudai, Auna Kada and Chapudan, Kinga Nidarshana Kavalana. At the Shanga Una Dexha, Inga Una Dexha, Anit Kanta Mukinga Dexha, Prabutam Nunchi, Vidudan Chasina Yi Dabu, Yakadipo in the Tiga Lagute, Dunkanta Koda Kadalina Dexha. Adiksha ikeda mana adikarule kada adiksha Siemens sansta adiksha wal kuda internal enquiry chesi adiksha Siemens sansta kuda internal enquiry chesi 164 CRPC kinda yekanga magistrate mundu wag mo na mitcher Siemens sansta magistrate mundra 164 statement and wag mo na mitcher. Prabhutun Jari Chase in a Jiwo Ku, Yamo Yuku, Tamaku, Yelanti Samanam Ledan Wal Kotla Jepper. The Deksha is the Siemens Walla Walla internal ga wala enquiry chase kuni walu in the enquiry chase kun are report to Manaki China each another Deksha. A Deksha Wall 164 magistrate degar each in a mata waka aspect I tea Deksha. Prabhutum Jari Chase in a Jivo Ku Yamo Yuku Tamaki Alanti Saman the Mule then wall of Koto Telepanum Waka aspect I Deksha Tama Company Lo Panjay says Suman Bos and a Vekti Management of Ghani Legal Team of Ghani Sampradin Chale then is Siemens Wall Yakanga Koto Telejadame Kakunda Deksha Siemens Elanti Grant in Aid Kani Arthika Sahayam to Kudina Karekrama Kani Yepudu Nirvahin Chale then. Asal Yelanti scheme lu, Yevi Kura Tamasanstalo, Ilanti scheme, Yevi Kura Tamasanstalo, Levani, 
చెప్పడం కూడా జరిగింది అధ్యక్ష అధ్యక్ష బేస్డ్ ఆన్ ద వాళ్ళ ఇంటర్నల్ ఇన్వెస్టిగేషన్ రిపోర్ట్స్ మనకు అఫీషియల్గా వాళ్ళు సమర్పించినారు అధ్యక్ష బేస్డ్ ఆన్ ద మెటీరియల్ ఫ్యాక్ట్స్ ఎస్టాబ్లిష్ డ్యూరింగ్ దిస్ ఇన్వెస్టిగేషన్ యాజ్ వెల్ యాజ్ టెస్టిమోనల్ ఎవిడెన్స్ ఇట్ కెన్ బి కంక్లూడెడ్ దట్ దేర్ ఆర్ స్ట్రాంగ్ ఇండికేషన్స్ విచ్ పాయింట్ టు ద ఫ్యాక్ట్ దట్ మిస్టర్ బోస్ ఎక్స్ ఎస్ఐ ఎక్స్ సీమన్స్ సిఇఓ ప్లేడ్ అన్ యాక్టివ్ రోల్ ఇన్ అ స్కీమ్ టుగెదర్ ఇన్ అ స్కీమ్ టుగెదర్ విత్ మెన్షన్డ్ ఎక్స్టర్నల్ వెండర్స్ అండ్ దేర్ ఓనర్స్ విత్ ది పర్పస్ ఆఫ్ మిస్ యూజింగ్ పబ్లిక్ ఫండ్స్ దిస్ బిహే దిస్ బిహేవియర్ మోర్ లైక్లీ దెన్ నాట్ రెప్రజెంట్స్ టు అ వయలేషన్ ఆఫ్ లోకల్ లాస్ విత్ రిగార్డ్ టు శర్మ మిస్టర్ కురూప్ ద ఫ్యాక్ట్స్ ఎస్టాబ్లిష్ డ్యూరింగ్ ద ఇన్వెస్టిగేషన్ క్లియర్లీ షో దట్ బోత్ ఆఫ్ దెమ్ వర్ వెరీ క్లోజ్ టు మిస్టర్ బోస్ అండ్ పార్ట్ ఆఫ్ హిస్ టీమ్ అండ్ అసిస్టెడ్ మిస్టర్ బోస్ టు కంట్రోల్ అండ్ మేనేజ్ ఎక్స్టర్నల్ ఎంటిటీస్ విత్ నో కనెక్షన్ టు సీమెంట్స్ వాట్స్ ఎవర్ అండ్ బోత్ ఆఫ్ దెమ్ వర్ అవేర్ ఆఫ్ ద డిస్క్రైబ్ స్క్రీమ్ స్కీమ్ వేర్ మనీ ఫ్రమ్ ద స్టేట్ ఫండ్స్ వాస్ మిస్ యూస్డ్ బట్ దే నెవర్ రేస్ ద ఇష్యూ విత్ కంప్లైన్స్ ఇది ఏకంగా అధ్యక్ష సీమెన్స్ సంస్థ వన్ సిక్స్టీ ఫోర్ మెజిస్ట్రేట్ దగ్గర ఇవ్వడమే కాకుండా వాళ్ళ రిపోర్ట్ కూడా సమర్పించిన పరిస్థితి అంటే డబ్బు ఇచ్చినారు మూడు వందల డెబ్బై కోట్ల రూపాయలు డబ్బులు మాకు రాలేదు అని వాళ్ళు చెప్తా ఉన్నారు అని అంటే ఈ డబ్బులు ఎవరి దగ్గర ఎవరికి పోయాయి ఇది అటు తిరిగి ఇటు తిరిగి ఇటు తిరిగి షెల్ కంపెనీల ద్వారా అనేకంగా వీళ్ళ వీళ్ళ హైదరాబాద్కు తెప్పించుకునే కార్యక్రమాలు జరుగుతూ ఉంటే ఎక్కడికి పోతా ఉంది అసలు అసలు ఎక్కడ మనం ఏ ప్రపంచంలో ఉండమని ఆలోచన చేయమని అడుగుతా ఉన్నా అధ్యక్ష అంటే అధ్యక్ష మూడు వందల డెబ్బై కోట్ల రూపాయల అధ్యక్ష గత ప్రభుత్వంలోని చంద్రబాబు ఆయన మనుషులు అధ్యక్ష తినేసేయాలని చెప్పి క్లియర్గా తెలిసిపోతా ఉంది అధ్యక్ష ఈ డబ్బు అధ్యక్ష ఒక ఒకటి కాదు రెండు కాదు అధ్యక్ష ఇప్పటి వరకు చూస్తే అనేక షెల్ కంపెనీల ద్వారా అధ్యక్ష చేతులు మారి మనీ లాండరింగ్ చేసి వీళ్ళ చేతులు లేకి వచ్చింది అధ్యక్ష వాస్తవంగా అధ్యక్ష ఈ స్కిల్ డెవలప్మెంట్ స్కామ్ గురించి అధ్యక్ష వాస్తవంగా అధ్యక్ష ఈ స్కిల్ డెవలప్మెంట్ స్కామ్ గురించి ఒక వ్యక్తి రాష్ట్రంలో ఏసీబీకి రాతపూర్వకంగా ఫిర్యాదు చేశారు అధ్యక్ష ఏసీబీకి రాతపూర్వకంగా ఒక విజుల్ బ్లోవర్ ఈ రకంగా స్కామ్ జరుగుతూ ఉందని రెండు వేల పద్దెనిమిది జూన్ అంటే మన ప్రభుత్వంలో కాదు అధ్యక్ష వాళ్ళ ప్రభుత్వంలోనే రెండు వేల పద్దెనిమిది జూన్లోనే ఒక విజుల్ బ్లోవర్ ఒక వ్యక్తి రాష్ట్ర ప్రభుత్వంలో ఇలాంటి స్కామ్ జరుగుతూ ఉంది స్కిల్ డెవలప్మెంట్లో ఇలాంటి స్కామ్ జరుగుతూ ఉందని రాష్ట్రంలో ఏసీబీకి రాష్ట్ర రాతపూర్వకంగా ఫిర్యాదు చేశారు జూన్ రెండు వేల పద్దెనిమిదిన అయినప్పటికీ కూడా అధ్యక్ష విచారణ మొదలుపెట్టి ఏసీబీ విచారణ మొదలుపెట్టి ఏసీబీ దాని తర్వాత వాళ్ళకు వచ్చిన ఆదేశాలతో దాన్ని ముందుకు కొనసాగనించకుండా ఏసీబీ ఆ ఫైల్ పక్కన పెట్టేశారు ఎవరు అడ్డుకున్నారో ఏసీబీని ఇన్వెస్టిగేట్ చేయకుండా ఏసీబీ రిపోర్ట్స్ టు సీఎం ఏసీబీ రిపోర్ట్స్ టు సీఎం అధ్యక్ష ఇది ఎప్పుడైతే జరిగిందో అధ్యక్ష వెంటనే ఈ ప్రాజెక్టుకు సంబంధించిన నోట్ ఫైల్స్ను మాయం చేశారు ఎప్పుడైతే ఇదంతా పెద్దది అవుతా అవుతా పోతా ఉందంటే వెంటనే క్లీనింగ్ ఆపరేషన్స్ మొదలుపెట్టారు సంబంధించిన నోట్ ఫైల్స్ను మాయం చేసే మాయం చేయడం మొదలుపెట్టారు తెలివైన నేరస్తుడైన అధ్యక్ష ఎంత తెలివైన వాడైనా కూడా నాకు తెలివితేటలు ఎక్కువగా ఉన్నాయని చెప్పి ఎవడైనా అనుకున్నా కూడా అధ్యక్ష ఎంత తెలివిగా చేసినట్టుగా తనకు అనిపించినా అప్పటికప్పుడు అధ్యక్ష ఏదో ఒక పొరపాటు ఎక్కడో ఒకసారి చేస్తా పోతారు అధ్యక్ష అధ్యక్ష వివిధ శాఖల్లో ఉండే షాడో ఫైల్స్ అధ్యక్ష వీటి ద్వారా ఈ వ్యవహారం మొత్తం అంతా కూడా మళ్ళీ మనం తవ్వడం మొదలుపెట్టాం షాడో ఫైల్స్ ద్వారా అందుకని ఇవన్నీ కూడా ఆ నోట్ ఫైల్స్ అవన్నీ కూడా బయటకు వస్తూ ఉన్నాయి అధ్యక్ష ఈ స్కిల్ స్కామ్లో అధ్యక్ష ప్రధాన పాత్ర పోషించిన అధ్యక్ష ఈ పివిఎస్పి స్లాష్ స్కిల్లర్ అనేది ఏదైతే ఉందో అది ఈ డిజైన్ టెక్ ఆ పివిఎస్పి అనే పేరు మళ్ళీ వాళ్ళు మార్చి స్కిల్లర్ అని పేరు పెట్టారు పివిఎస్పి ఆబ్లిక్ స్కిల్లర్ డిజైన్ ఈ రెండు కంపెనీలు అధ్యక్ష 
సర్వీస్ ట్యాక్స్ కట్టకుండా వీళ్ళు సెన్వ్యాట్ కోసం క్లెయిమ్ చేశాయి అధ్యక్ష ఇది ఎక్కడ బయటికి వచ్చిందనంటే ఎంత గొప్పగా వీళ్ళు రచన చేసినా కూడా దేవుడు మొట్టికాయలు వేయాలనుకున్నప్పుడు ఎక్కడో ఖచ్చితంగా పడతాయి అధ్యక్ష ఈ సర్వీస్ ట్యాక్స్ కట్టకుండా ఈ సెన్వ్యాట్ కోసం క్లెయిమ్ చేశాయి అధ్యక్ష ఇన్ని కోట్ల రూపాయల మేర క్లెయిమ్ చేయడంతో అధ్యక్ష జిఎస్టీ అధికారులకు అనుమానం వచ్చింది అధ్యక్ష అధ్యక్ష ఈ జిఎస్టీ అధికారులకు అనుమానం వచ్చి ఆ కంపెనీల లావాదేవీలపై పూర్తి స్థాయిలో వీళ్ళు దృష్టి పెట్టారు అధ్యక్ష దృష్టి పెట్టి అధ్యక్ష ఈ డబ్బులు బోగస్ ఇన్ వాయిస్తో బోగస్ ఇన్ వాయిసెస్తో సైఫన్ ఆఫ్ చేసినట్టుగా జిఎస్టీ ఇంటెలిజెన్స్ వాళ్ళు వెల్లడి చేశారు అధ్యక్ష వల్లడి చేసే అధ్యక్ష రెండు వేల పదిహేడులోనే ఇది బయటపడింది అధ్యక్ష అంటే మన ప్రభుత్వంలోనే కాదు ఇది కూడా అప్పటి ప్రభుత్వంలోనే వాళ్ళు ఇంటెలిజెన్స్ జిఎస్టీ ఇంటెలిజెన్స్ వాళ్ళు ఇది బోగస్ ఇన్ వాయిసెస్తో సైఫన్ ఆఫ్ చేసినట్టుగా జిఎస్టీ ఇంటెలిజెన్స్ వాళ్ళు రెండు వేల పదిహేడులోనే బయటకు తీసుకొచ్చి చెప్పారు అధ్యక్ష ఇప్పుడు అధ్యక్ష ఇప్పుడు కూడా అధ్యక్ష బాబూ గారి రాష్ట్ర ప్రభుత్వం అప్పుడు కూడా అధ్యక్ష వాళ్ళు బయట పెట్టినా కూడా అప్పుడు కూడా అధ్యక్ష బాబూ గారి రాష్ట్ర ప్రభుత్వంలో స్పందన లేదు ఎందుకు స్పందించలేదు అధ్యక్ష ఈ స్కామ్లో సాక్షాత్తు చంద్రబాబు నాయుడు గారి అడుగులు వేయించారు కాబట్టి చివరికి అధ్యక్ష సీమెన్స్ సంస్థ అధ్యక్ష అంతర్గత విచారణ చేసి వాళ్ళు తేల్చిన విషయాలు కూడా మన ప్రభుత్వం దృష్టికి తీసుకొచ్చారు అధ్యక్ష అధ్యక్ష ఈ విషయాలన్నింటినీ కూడా అధ్యక్ష మన సిఐడి దర్యాప్తు చేస్తూ ఉంటే అందుకు సహకరించిన వారిని అరెస్ట్ కూడా మనం చేస్తూ ఉంటే ఇదంతా రాజకీయ కక్ష సాధింపు అని ఎల్లో మీడియా దగ్గోలు పెడతా ఉంది అసలు ఈనాడుకు ఆంధ్రజ్యోతికి ఆ టీవీ ఫైవ్కి వాళ్ళ బాధ వర్ణాతీతం అంత వర్ణాతీతమైన బాధ వెలుపుచుతూ ఉన్నారు అధ్యక్ష అధ్యక్ష ఇంత దారుణమైన స్కామ్ జరుగుతూ ఉంటే స్కామ్ని ఇన్ని ఆధారాలతో సహా రుజువు అయ్యే పరిస్థితులు కనిపిస్తూ ఉంటే ఈ స్కామ్ మీద అరెస్టులు జరుగుతూ ఉంటే ఇదంతా రాజకీయ కక్ష సాధింపు అని చెప్పి ఎల్లో పార్టీ ఎల్లో మీడియాలు చెప్తా ఉన్నాయి అధ్యక్ష నిజమేమిటంటే అధ్యక్ష ఈ కేసులో కేంద్ర ఈడీ కేంద్ర ఎన్ఫోర్స్మెంట్ డైరెక్టరేట్ అధ్యక్ష నలుగురిని అరెస్ట్ చేసింది అధ్యక్ష ఆ నలుగురిని అరెస్ట్ చేసి ఆ ఈడీ కూడా ఆ వాళ్ళు కూడా ట్వీట్ కూడా చేశారు అధ్యక్ష అరెస్ట్ చేయడమే కాదు అరెస్ట్ చేసిన తర్వాత వాళ్ళు ట్వీట్ కూడా చేశారు ఈడీ అరెస్ట్ చేసి ఈడీ ట్వీట్ చేసింది ఏంటి ఏమిటి చేశారని చెప్పి ఒకసారి చూస్తే అధ్యక్ష ఈడీ హెస్ అరెస్టెడ్ ఈడీ హెస్ అరెస్టెడ్ సౌమ్యాద్రి శేఖర్ బోస్ అలియాస్ సుమన్ బోస్ ఎక్స్ ఎండి ఆఫ్ సిమెంట్స్ ఇండస్ట్రీ వికాస్ వినాయక్ ఖన్వేల్కర్ ఎండి ఆఫ్ డిజైన్ టెక్ సిస్టమ్స్ ముకుల్ చంద్ర అగర్వాల్ ఎక్స్ ఫైనాన్షియల్ అడ్వైజర్ అండ్ ఆథరైజ్డ్ సిగ్నేటరీ ఆఫ్ ఎంఎస్ కిలార్ ఎంటర్ప్రైజెస్ ఇండియా ప్రైవేట్ లిమిటెడ్ సురేష్ గోయల్ సిఏ ఇన్ అ మనీ లాండరింగ్ కేస్ ఫర్ డైవర్షన్ అండ్ మిస్ యూటిలైజేషన్ ఆఫ్ ఫండ్స్ ది ఆనరబుల్ స్పెషల్ పిఎంఎల్ఏ కోర్ట్ విశాఖపట్నం హెస్ గ్రాంటెడ్ సెవెన్ డేస్ ఈడి కస్టడీ టెల్ ట్వంటీ ఎయిత్ మార్చ్ టూ థౌజండ్ ట్వంటీ త్రీ ఈడీ వాళ్ళు కూడా అరెస్ట్ చేసి వాళ్ళను పిఎంఎల్ఏ కోర్టుకు ప్రొడ్యూస్ చేసి సెవెన్ డేస్ ఈడీ కస్టడీ కూడా టిల్ ట్వంటీ ఎయిత్ మార్చ్ టూ థౌజండ్ ట్వంటీ త్రీ యాజ్ వీ స్పీక్ ఈ రోజు వరకు కూడా ఈడీ కస్టడీలో కూడా ఉన్నారు అధ్యక్ష ఇంత దారుణంగా స్కామ్ చేసి పట్టుబడి పట్టుబడిన తర్వాత వీళ్ళు దొరికిపోతున్నారు కాబట్టి నిజంగా చంద్రబాబులో ఇంత భయం ఈ గజదొంగల ముఠ ఏదైతే ఉన్నారో ఈ గజదొంగల ముఠ నేను చెప్తా ఉంటాను అధ్యక్ష ఈ గజదొంగల ముఠ అని చెప్పి దోచుకో పంచుకో తినుకో బ్యాచ్ ఈ ఈనాడు ఈ ఆంధ్రజ్యోతి ఈ టీవీ ఫైలు తట్టుకోలేక ఎంత బాధపడతా ఉన్నారో వీళ్ళు ఆక్రోషం బమ్మిని తిమ్మిని చేయడానికి తిమ్మిని బమ్మిని చేయడానికి ఎంత కష్టపడతా ఉన్నారు 
ఇది వాస్తవాలు అయితే ఇది కాదు వాస్తవాలు ఇలా 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 అని చెప్పి కథలను కథలను అల్లేసి చంద్రబాబు నాయుడు కానీ కాపాడేందుకు ప్రయత్నాలు చేస్తూ ఉంటే ఎంత దారుణంగా ఈ గజదొంగల ముఠ గతం ప్రభుత్వంలో ఆపరేట్ చేసింది అని చెప్పడానికి ఇవే నిదర్శనాలు అని చెప్తున్నాను అధ్యక్ష డిపిటి అని చెప్పి నేను చెప్పేదానికి సాక్ష్య ఆధారాలతో సహా కరెక్ట్గా ఇది అయిపోయేసరికి టైం కూడా ఫోర్ ట్వంటీ కరెక్ట్గా ఇదే టైంలోనే జరిగింది అధ్యక్ష అధ్యక్ష ఇది చంద్రబాబు గారు చేసిన నిలువు దోపిడి భాగవతం అధ్యక్ష ఈ గజదొంగల ముఠ అంతా ఇన్ని దారుణాలు చేసి చట్టం నుంచి తప్పించుకోవడానికి వేస్తున్న ఎత్తులు అన్ని ఇన్ని కాదు అధ్యక్ష అయినప్పటికీ కూడా అధ్యక్ష నేరగాళ్ళకి ఎప్పుడైనా కూడా సరైన సమయంలో దేవుడు మొట్టికాయలు వేస్తాడు ప్రజలకు కూడా ఖచ్చితంగా ఇప్పటికే మొట్టికాయలు వేశారు ఇటువంటి గజదొంగల ముఠాను ఇక మళ్ళీ ఏ రోజు కూడా రాజ్యాధికారంలో చూడకోకుండా ప్రజలు ఇంకా గట్టిగా కూడా మొట్టికాయలు వేసే రోజులు కూడా దగ్గరలో ఉన్నాయి ఎందుకనంటే ఈ విషయం మీద చర్చ జరుగుతూ ఉంది వక్రీకరించే కార్యక్రమాలు రకరకాలుగా జరుగుతూ ఉన్నాయి వాళ్ళ దగ్గర ఎక్కువ మీడియా ఉంది కదా అధ్యక్ష వాళ్ళ దగ్గర మీడియాలు ఎక్కువ ఉన్నాయి ఈనాడు ఉంది ఆంధ్రజ్యోతి ఉంది టీవీ ఫైవ్ ఉంది వాళ్ళు ఒక నిజాన్ని అబద్ధం చెప్పగా అబద్ధం చేయగలుగుతారు ఒక అబద్ధాన్ని నిజం చేయగలుగుతారు అంత స్కిల్డ్ మ్యాన్ పవర్ వాళ్ళ దగ్గర ఉంది అధ్యక్ష అంత స్కిల్డ్ ఎస్టాబ్లిష్మెంట్స్ వాళ్ళ దగ్గర ఉన్నాయి అధ్యక్ష కాబట్టి కనీసం ఈ సభ ద్వారా వాస్తవాలు ఏమిటి అన్నది మన ఎమ్మెల్యేలకే కాకుండా బయట ప్రజలందరికీ కూడా తెలియచెప్పే ఒక ప్రయత్నంలో భాగంగా సాక్ష్యాలు ఆధారాలతో సహా ఈరోజు చూపించడం జరిగింది అధ్యక్ష థ్యాంక్ యూ అధ్యక్ష నా ది హౌస్ ఈజ్ ఎడ్జెంట్ టు మీట్ అగైన్ ఎట్ నైన్ ఏఎం ఆన్ థర్స్ డే ది ట్వంటీ థర్డ్ మార్చ్ 2023